Chương 1 Cậu có muốn làm bạn trai của tôi không? Bầu trời thành phố Nam tháng 11 biến đổi thất thường, nhiệt độ lên xuống không ngừng. Vào buổi sáng thứ sáu, sau tiết học tự chọn cuối cùng, Ôn Dữ và bạn cùng phòng trịnh Nguyệt Chân vừa ngồi xuống ghế trong lớp học, một cơn mưa lớn ập đến bất ngờ khiến nhiều học sinh kêu ca. Sao lại mưa nữa vậy? Trịnh Nguyệt Chân dời mắt khỏi điện thoại, nhìn ra ngoài cửa sổ, dữ dữ, cậu mang theo ô không? Bên cạnh không có tiếng trả lời. Trịnh Nguyệt Chân nghiêng đầu, dữ dữ. Hả? Ôn dữ giật mình, ngước đôi mắt nai trong veo nhìn cô ấy, vẻ ngây thơ thu hút, cậu nói gì cơ? Cô không nghe rõ lời Trịnh Nguyệt Chân vừa nói. Trịnh Nguyệt Chân nhìn vào mắt cô, không khỏi ngẩn ngơ, không có gì. Cô ấy cúi mắt nhìn xuống màn hình điện thoại sáng rực trên bàn của Ôn Dữ, nhỏ giọng hỏi, cậu đang nhắn tin với Tống Ngôn Tĩnh nha. Tống Ngôn Tĩnh là bạn học cấp 3 và đại học của Ôn Dữ, họ không học chung chuyên ngành nhưng cùng chọn môn âm nhạc thưởng thức làm môn tự chọn. Ôn Dữ hơi ngượng ngùng gật đầu. Nhắn gì vậy? Trịnh Nguyệt Chân nhìn vẻ e dè của cô, treo chọc, mai là cuối tuần, cậu ấy đến rủ cậu đi chơi à? Ôn Dữ lắc đầu, cậu ấy bảo đang ở cửa hàng tiện lợi mua ô. Hỏi tôi có cần cậu ấy mang tới một cái không? Vẫn chưa đến giờ học, tổng ngôn tỉnh vẫn chưa đến. Thôi được rồi. Mặc dù không phải là diễn biến mà cô ấy muốn nghe, nhưng việc đem ô đến cho bọn họ lúc này như giúp người gặp nạn, Trịnh Nguyệt Chân khá hài lòng với tổng ngôn tỉnh, cậu nhắn tin bảo cậu ấy mang giúp đi, trời mưa to thế này, cũng không biết bao giờ mới tạnh. Ôn giữ gật đầu. Vài phút sau, tổng ngôn tỉnh nhắn lại, tàn học đưa cho cậu. Ngay sau đó, anh ấy lại nhắn thêm, hôm nay sao lại ngồi xa thế? Nhìn thấy câu hỏi này, ôn dữ vô thức ngẩng đầu, nhìn nhau với người vừa bước vào lớp học, cúi đầu trả lời anh ấy, chân chân muốn ngủ. Trịnh Nguyệt chân thức khuy đọc tiểu thuyết đến 4 giờ sáng, trên đường đến lớp đã nói với ôn dữ cô ấy sẽ ngủ bù trong tiết tự chọn, hai người họ ngồi phía sau một chút. Tống ngôn tỉnh, à. Ôn dữ gửi cho anh ấy một biểu tượng cảm xúc bé gái gật đầu, hỏi, sao vậy? Tống ngôn tỉnh. Tan học nói. Ôn dữ, được. Khi tiếng chuông báo tan học vang lên, mưa vẫn chưa tạnh. Lớp học ồn ngào, ôn dữ gọi trịnh nguyệt chân dậy, nhấc ba lô lên, cậu đợi tôi một lát, tôi ra phía trước tìm tống ngôn tỉnh lấy ô. Lớp học tự chọn khá rộng, số lượng sinh viên cũng nhiều, chỗ ngồi của ôn dữ và tống ngôn tỉnh cách nhau khá xa, đi qua có hơi khó khăn. Hành lang hơi đông đúc, khi còn cách tống ngôn tỉnh và dãy bàn, Ôn Dữ bị một nam sinh cao lớn che khuất tầm nhìn, cô nhìn lại, không thể đi qua bên cạnh, đành phải lên tiếng, xin lỗi, cậu có thể nhường đường một chút không? Có lẽ do lớp học quá ồn ngào, nam sinh không hề phản ứng. Ôn Dữ đang định lên tiếng lần nữa, thì bỗng nhìn thấy tống ngôn tỉnh ngó về phía này, cô mím môi, không còn do dự nữa mà vương tay vỗ vai nam sinh, cậu này, có thể. Lời nói còn chưa dứt, nam sinh quay đầu lại, một khuôn mặt nam tính hoàng mỹ lọt vào mắt cô. Bốn mắt nhìn nhau. Ôn dữ sững sờ, có hơi ngạc nhiên, cậu cũng học môn tự chọn này à? Trần tể chớp mi dài, gật đầu, nghiêng người nhường chỗ. Ôn dữ cảm ơn, bước nhanh đến trước mặt tống ngôn tỉnh, chờ lâu rồi nhỉ? Không lâu lắm. Tống ngôn tỉnh đưa ô cho cô, nghĩ đến cảnh tượng vừa nhìn thấy, hỏi đầy suy tư, cậu quen trần tể à? Ôn dữ thành thật nói, chỉ gặp qua vài lần. À tống ngôn tỉnh nhướng mày. Tôi còn tưởng các cậu quen nhau. Nghe giọng điệu của anh ấy, ôn dữ sững sờ, không có mà. Sợ tống ngôn tỉnh hiểu lầm, cô theo bản năng giải thích, nếu không phải cậu ấy vừa chắn đường tôi, tôi cũng không biết cậu ấy học môn tự chọn này. Nghe vậy, tống ngôn tỉnh bật cười, giọng điệu ôn hòa, đã qua nửa học kỳ rồi, hầu hết các nữ sinh đại học năm 2 đều đến học môn này vì cậu ấy, mà cậu thì lại không hề biết cậu ấy học ở đây. Nói đến đây, anh ấy nhìn chầm chầm vào ôn dữ, trêu chọc, bạn học ôn quả là không quan tâm đến chuyện bên ngoài nhỉ? Ôn dữ nhìn vào đôi mắt đầy ý cười của anh ấy, lúng túng nói, tôi không để ý lắm. Để ngăn tống ngôn tỉnh tiếp tục chủ đề này, ôn dữ chợt nhớ ra và hỏi, lúc nãy cậu muốn nói gì với tôi thế? Tống ngôn tỉnh, sinh nhật mã tự an, cậu ấy đặt phòng hát karaoke ở gần trường để hát hò, cậu đi không? Mã tự an là bạn cùng lớp của tống ngôn tỉnh, cũng là thanh mai trúc mã của trịnh Nguyệt Chân, ôn dữ đã gặp cậu ấy vài lần. Không thân quen lắm. Nhưng vì Trịnh Nguyệt Chân và Tống Ngôn Tỉnh đều đi, dường như cô không có lý do để không đi, tôi sẽ đến. Tống Ngôn Tỉnh, vậy tối gặp nhé. Tối gặp nhé. Ăn trưa ở căn tin xong về ký túc xá, ông giữ kéo Trịnh Nguyệt Chân đang định lên giường ngủ lại, 
cậu đợi chút rồi ngủ tiếp. Trịnh Nguyệt Chân đang buồn ngủ. Cậu muốn làm gì? Ôn giữ, giúp tôi chọn đồ đi. Trịnh Nguyệt Chân sững sờ một lúc, sau đó phản ứng lại, tống ngôn tỉnh rủ cậu đi sinh nhật mã tử A Nga. Ôn giữ gật đầu. Trịnh Nguyệt Chân liếc nhìn cô, hơi ghen tị, cậu còn nhớ không? Mấy ngày trước khi tôi hỏi cậu có đi sinh nhật không, cậu trả lời tớ thế nào? Bị cô ấy nhắc nhở như vậy, ôn giữ hơi ấy nấy, cô nịnh nọt cười với cô ấy, lông mày cong cong như trăng non, cậu biết đấy, tôi không thân với mã tự an mà. Đúng vậy, cậu không thân với mã tự an, cũng không thân với tôi, chỉ thân với tống ngôn tỉnh thôi. Trịnh Nguyệt Chân khẽ hừ, nhưng không nỡ nói nặng lời với cô, chỉ có thể chua chát hỏi, ôn giữ giữ, cậu có thấy mình quá trọng sắc khinh bạn rồi không? Ông giữ không dám lên tiếng. Trịnh Nguyệt Chân phàn nàn vài câu, rồi chuyển sang chủ đề khác, nhưng hai người các cậu định tiếp tục như thế này đến bao giờ? Trịnh Nguyệt Chân nhìn chằm chằm vào ông giữ, cậu với Tống Ngôn tỉnh quen nhau cũng mấy năm rồi, cậu thích cậu ấy, cậu ấy cũng có ý với cậu, hai người định bao giờ mới nói chuyện cho ra lẽ? Câu hỏi này, ông giữ tạm thời không trả lời được. Cô và Tống Ngôn tỉnh quen biết nhau đã mấy năm, nhưng trước khi lên đại học, hai người hầu như không nói chuyện với nhau. Sau khi vào đại học, vì mối quan hệ của Trịnh Nguyệt Chân và Mã Tử An, hai người đã ăn tối cùng nhau nhiều lần, cũng chính vì vậy họ mới bắt đầu liên lạc nhiều hơn. Việc ôn giữ thích tống ngôn tỉnh, không nhiều người biết, ngoài hai bạn học cấp 3 trước đây thì chỉ có các bạn cùng phòng hiện tại biết. Còn tống ngôn tỉnh đối với cô thế nào, thật ra ôn giữ không chắc chắn lắm. Có lúc cô cảm thấy tống ngôn tỉnh thích mình, nhưng có lúc cô lại cảm thấy tống ngôn tỉnh đối với cô và những nữ sinh khác mà anh ta quen biết không có quá nhiều khác biệt. Nhìn thấy vẻ mặt mềm mại im lặng của ôn Diễu, Trịnh Nguyệt Chân không đành lòng, thôi không nói chuyện này nữa, tôi chọn đồ cho cậu trước. Chân chân. Ông Diễu bỗng dưng ngẩng đầu lên, hỏi một câu khiến người ta bất ngờ, cậu nghĩ nếu tôi tỏ tình với Tống Ngôn Tỉnh, cậu ấy sẽ đồng ý không? Trịnh Nguyệt Chân, hả? Cô ấy mở to mắt nhìn chằm chằm vào ông Diễu, không dám tin vào những gì mình vừa nghe, cậu nghiêm túc ca. Ôn Diễu gật đầu, cẩn thận nói, tôi thấy những gì cậu nói rất có lý. Ông Dữ và Tống Ngôn tỉnh quen nhau lâu như vậy, thời gian nửa năm qua liên lạc cũng rất thân thiết. Trước đây Ôn Dữ không dám tỏ tình với Tống Ngôn tỉnh, là vì cô nghĩ Tống Ngôn tỉnh không có ấn tượng gì với mình, tỏ tình sẽ rất đột ngột. Mà bây giờ hai người đã đủ quen thuộc cũng như hiểu nhau hơn, tỏ tình hẳn là vừa đúng lúc. Trịnh Nguyệt Chân im lặng một lúc, tối nay à? Tối nay là sinh nhật Mã Tử An. Ông Dữ rất có chừng mực, qua một thời gian nữa nhé. Cô vẫn cần chuẩn bị tâm lý. Trịnh Nguyệt Chân gật đầu, được, vậy đợi một thời gian nữa. Thời gian còn sớm, chọn đồ cũng không vội. Trịnh Nguyệt Chân và Ôn Dữ bàn bạc một lúc, quyết định ngủ trưa dậy trang điểm xong rồi mới chọn. Mùa đông trời tối sớm, chưa đến 6 giờ ngoài trời đã tối đen như mực. Ôn Dữ và Trịnh Nguyệt Chân trang điểm xong thay đồ ra cửa, một cơn gió thổi tới, lạnh đến mức hai người run rẩy. May mắn là phòng karaoke Mã Tử An đặt ở gần trường, hai người không cần phải đi trong gió lạnh quá lâu. Khi đến phòng karaoke, trong phòng đã có khá nhiều người. Phòng Mã Tử An đặt rất rộng, cậu ấy có nhiều bạn bè ở trường, những người đến dự sinh nhật cũng rất đông. Nhìn thấy cô xuất hiện, Tống Ngôn tỉnh mặc áo khoác phao đen vẫy tay với cô, ôn dữ, tới đây này. Tức thì, hầu hết mọi người trong phòng đều nhìn về phía ôn dữ, ôn dữ đến rồi. Ông Dữ hôm nay đẹp quá. Có người trêu chọc. Ông Dữ e thẹn mím môi. Trịnh Nguyệt chân liếc nhìn người đó, bên vực, ông Dữ của chúng tôi ngày nào mà chẳng đẹp. Tuy ông Dữ không phải kiểu mỹ nhân rực rỡ, nhưng cũng không hề kém cạnh, khuôn mặt nhỏ nhắn bằng bàn tay với đôi mắt nai sáng long lanh, trong trẻo thanh tao, vừa trong sáng vừa xinh đẹp. Đúng đúng đúng. Người kia và Trịnh Nguyệt chân có quen biết một chút, kéo dài giọng điệu, tôi nói sai rồi. Xin lỗi chị Chân và Dữ Dữ. Trịnh Nguyệt Chân hừ hừ, miễn cưỡng tha thứ cho cậu. Mọi người ồn ngào một lúc, ông Dữ ngồi xuống vị trí bên cạnh Tống Ngôn Tỉnh, là góc xa bên kia chiếc ghế sofa. Tống Ngôn Tỉnh nhìn chéo về phía cô, hơi nhếch cầm lên, uống nước chanh hay nước cam. Ánh mắt ôn Dữ lướt qua các loại nước ngọt trên bàn trà, dừng lại vài giây trên chai bia ở đằng xa, tôi uống nước lọc là được rồi. Hai người ngồi cạnh nhau, thỉnh thoảng trò chuyện vài câu. Một lúc sau, có người gọi Tống Ngôn tỉnh đi chơi bài, anh Ngôn, ngồi mãi thế làm gì? Ra chơi cùng đi. Tới ngay đây. Tống Ngôn tỉnh đồng ý, quay sang hỏi ôn dữ, đi không? Ôn dữ nhìn mấy người đang náo nhiệt ở đằng xa, lắc đầu, 
cậu đi đi. Cô không hứng thú với mấy thứ đó. Tống ngôn tỉnh cũng không ép buộc, có việc gì thì gọi tôi nhé. Nhìn thấy tống ngôn tỉnh hòa vào bầu không khí náo nhiệt, ôn dữ nhìn theo một lúc rồi thu hồi ánh mắt. Bỗng nhiên, cô thoáng nhìn thấy một người đang ngủ cách đó không xa, người đó đang khoác một chiếc áo khoác đen trên ngực, nép mình trên một chiếc ghế sofa nhỏ chéo góc với cô. Xung quanh chỉ có vài tia sáng lờ mờ lấp lánh, những bóng sáng nhảy múa trên người anh, khiến cô có thể nhìn rõ khuôn mặt nghiêng của anh. Đường nét lập thể và mạnh mẽ, từ xương mày đến sống mũi rồi đến cầm đều là những đường cong hoàn hảo, lưu loát và rõ ràng, trông rất kiêu ngạo, cũng có chút tách biệt với không khí xung quanh. Sao cậu ấy cũng đến đây? Bỗng dưng, ôn giữ tinh mắt nhận thấy mí mắt trần tể động đậy, cô vội cúi đầu uống nước, che giấu ánh mắt tò mò của mình. Uống gần hết cốc nước, ôn giữ đi đến chỗ náo nhiệt, nói với Trịnh Nguyệt Chân, tôi đi vệ sinh một lát. Trịnh Nguyệt Chân đang chơi game, nghe vậy đứng dậy. Chờ tôi một phút, tôi đi cùng cậu. Ôn giữ dở khóc dở cười, không cần đâu. Cần chứ? Trịnh Nguyệt Chân không quên lần trước dẫn ôn giữ đi ba, cô đã lạc đường trong nhà vệ sinh. Ôn giữ ngượng ngùng, thiếu tự tin đứng sang một bên chờ cô ấy. Một phút sau, hai người đi ra khỏi phòng hát, một trước một sau. Vừa vào, hai cô gái đang rửa tay ở bồn rửa quay lại, chào hỏi họ, chân chân, trần tẩy do mã tử an mời đến nhà. Bọn họ quen nhau hả? Mọi người đều biết mối quan hệ của Mã Tự An và Trịnh Nguyệt Chân, có gì muốn hỏi thường hỏi cô ấy. Trịnh Nguyệt Chân lắc đầu, hai người họ không thân lắm, hình như chỉ chơi bóng rổ chung, cậu ấy cũng không ngờ Trần Tể sẽ đến. Lúc Mã Tự An đi mời Trần Tể, cậu ta cũng không hy vọng gì nhiều. Thỉnh thoảng Trần Tể chơi bóng với họ, nhưng chỉ giới hạn ở việc chơi bóng mà thôi. Bọn tôi cũng không ngờ lại thấy cậu ấy trong phòng VIP. Nhưng cậu ấy đến cũng không tham gia hoạt động nào cùng bọn tôi Tôi thấy có một cô gái gọi cậu ấy mấy lần mà cậu ấy không thèm trả lời Một cô gái khác than vãn Trịnh Nguyệt chân gãi đúng chỗ ngứa nói Nếu cậu ấy dễ tán như vậy thì đã không có nhiều cô gái thất tình trong trường chúng ta đến thế Cũng đúng Ra khỏi nhà vệ sinh, ôn Dữ và Trịnh Nguyệt chân tám chuyện một lúc rồi mới quay lại phòng VIP Vừa vào, ôn Dữ đã nhìn thấy một cô gái xinh đẹp đang cầm micro hát cho tống ngôn tỉnh nghe Nhận thấy ánh mắt của cô, một người bên cạnh giải thích, họ chơi trò chơi thua rồi, đang thực hiện thử thách. Trịnh Nguyệt chân nhíu mày, quay sang nhìn ôn dữ. Ôn dữ vẻ mặt bình thản, không khác gì bình thường. Một lúc sau, Tống Ngôn tỉnh vừa hoàn thành thử thách, đi đến bên cạnh ôn dữ, trên môi nở nụ cười nhẹ nhàng, cậu đứng đây làm gì? Muốn chơi không? Ôn dữ ngước nhìn anh ấy, vẻ mặt nghiêm túc, muốn. Tống Ngôn tỉnh ngẩn người. Bình thường ôn dữ không tham gia những trò chơi này. Những bạn khác nghe thấy lời cô lập tức treo hò, vậy đến chơi đi, bọn tôi chưa chơi với ôn dữ bao giờ, ôn dữ muốn chơi gì? Muốn chơi gì bọn tôi cũng chịu. Ôn dữ cúi mắt nhìn chai rượu trên bàn, chơi trò này của các cậu ấy. Được thôi. Có người vui vẻ nói, nhường chỗ cho ôn dữ. Trước đó, Tống Ngôn Tỉnh và những người khác chơi trò thật hay thách, trò này khá tốn trí óc. Nghĩ đến việc ôn dữ ít chơi trò chơi, sau khi cô tham gia, Tống Ngôn tỉnh đề nghị đổi nội dung trò chơi. Cuối cùng, mọi người quyết định chơi trò thật hay thách bỏ qua các số 7 hoặc bội số của 7. Ôn dữ có khả năng phản xạ tốt và tính toán cũng ổn. Vài vòng đầu tiên, cô chơi khá tốt, dần dần, đầu óc cô như ngừng hoạt động. Không nhớ là vòng thứ mấy, ôn dữ thua. Trong thật hay thách, ôn dữ chọn thách. Thử thách nào? Một bạn cười đùa, cầm hộp thử thách bên cạnh lắc lắc, bảo ôn dữ rút ra nhiệm vụ thử thách của mình. Dưới sự chứng kiến của mọi người, ôn dữ mở tờ giấy ra, trên đó viết tìm một người khác giới tỏ tình trong 3 phút. Nhìn thấy dòng chữ này, mọi người trong phòng riêng đều háo hức, ánh mắt đảo qua đảo lại giữa ôn dữ và tống ngôn tỉnh. Nghĩ xong chọn ai chưa? Có người hỏi. Ôn dữ cúi mắt, nhìn chầm chầm vào tờ giấy trong tay, suy nghĩ, đây có phải là định mệnh hay không? Ừm. Ôn giữ ngước mắt, nhìn mọi người, tôi có thể không tỏ tình ở đây được không? Mọi người nhìn nhau, biết tính cách của cô, được thôi, miễn là cậu làm được việc này. Cảm ơn. Ôn giữ nhẹ giọng. Trò chơi vẫn tiếp tục, mọi người cũng không thúc giục ôn giữ phải hoàn thành thử thách ngay lập tức. Chơi thêm một lúc, ôn giữ mới nói không chơi nữa, nhường chỗ cho các bạn khác tiếp tục, cô cầm tờ giấy đó quay người lại. Phát hiện Tống Ngôn Tỉnh không biết lúc nào đã rời khỏi phòng riêng. Tống Ngôn Tỉnh đâu? Ôn Dữ hỏi bạn học đang ngồi ở cửa. 
bạn học không ngẩng đầu lên, có lẽ ra khu vực lối thoát hiểm hút thuốc rồi. Cảm ơn. Quán karaoke trước cổng trường không thể gọi là sang trọng, cũng không lớn lắm, có hai lối thoát hiểm, một lối không có người, lối kia thì đóng cửa, nhìn qua cánh cửa an toàn dày cột, tầm nhìn không được sáng sủa cho lắm. Ông giữ lãng vãng ở cửa, nghe thấy tiếng bật lửa bên trong. Cô hít một hơi thật sâu, lấy hết can đảm đẩy cửa ra. Đèn cảm ứng của lối thoát hiểm lúc tốt lúc hỏng, ông giữ bước vào lối thoát hiểm, đèn trên đầu không sáng, cô cũng không quá để tâm. Cô căng thẳng đứng ở vị trí lối vào, cục mắt nhìn bóng lưng áo đen trước mặt mình, môi mấp máy muốn lên tiếng, nhưng lại không thốt ra được lời. May mắn thay, anh ấy cũng không thúc giục cô. Ôn Diễu cúi đầu, hít thở sâu một lần rồi một lần khác, tim đập nhanh đến mức không biết phải nói gì, cô sắp xếp ngôn từ, lúng túng, lắp bắp, tôi biết bây giờ nói những điều này với cậu có thể hơi đột ngột. Nhưng chắc cậu cũng nhìn ra được, tôi. Tôi thích cậu. Tôi đã thích cậu từ rất lâu rồi. Cậu có muốn làm bạn trai tôi không? Nói xong câu cuối cùng, ôn giữ nhắm mắt lại, chờ đợi câu trả lời của người đối diện. Một giây, hai giây, ba giây không biết bao nhiêu giây trôi qua, lối thoát hiểm không hề có tiếng động, trái tim treo lơ lửng của cô chìm xuống, ngày càng nặng nề. Ôn giữ thở hắt ra và mở mắt, cậu không định. Bỗng nhiên, có tiếng bước chân vang lên từ bên ngoài. Cùng lúc đó, đèn cảm ứng trên đầu bật sáng. Ánh sáng chói mắt khiến ôn giữ nhau mắt, nhìn thấy một đôi mắt lạnh lùng, xa lạ liếc nhìn cô, lời nói nghẹn lại nơi cổ họng. Cô kinh ngạc, sửng sốt. Được thôi. Trần tể ném mẫu thuốc lá đã dập tắt từ lâu trong tay vào thùng rác, trả lời cô. Chương 2, hình như tôi có bạn gái rồi. Ai ở trong đó vậy? Một giọng nói quen thuộc vang lên, cửa lối thoát hiểm bị đẩy ra, ánh sáng hành lang tràn vào, cùng với đèn cảm ứng sáng lên. Nhìn rõ hai người đứng bên trong, vẻ mặt tống ngôn tỉnh hiện rõ sự ngạc nhiên, ôn dữ, các cậu. Đối mặt với ánh mắt lạnh lùng của Trần Tể quét qua, anh ấy dừng lại, hai cậu làm gì ở đây vậy? Khoảnh khắc tống ngôn tỉnh xuất hiện, trái tim treo lơ lửng của ôn dữ như muốn tụt khỏi cổ họng, đầu óc cô rối bời, không dám nhìn Trần Tể, cũng không biết phải trả lời câu hỏi của tống ngôn tỉnh như thế nào. Cô vô cùng xấu hổ, mấp máy môi, mới nói được một câu, tôi. Tôi lạc đường. Đến hỏi đường cậu ấy Tống ngôn tỉnh biết rõ việc ôn giữ hay bị lạc đường vì cô có tật hay quên hướng Vì vậy, sau khi nghe câu trả lời của cô Anh ấy bỗng dưng thở phào nhẹ nhõm Chỉ là anh ấy cảm thấy bầu không khí giữa ôn giữ và trần tể có hơi kỳ lạ Nhưng cụ thể là kỳ lạ ở đâu Anh ấy cũng không thể nói rõ ràng được Im lặng vài giây, tống ngôn tỉnh cười bất lực Sao lại hỏi đường đến tận đây Ôn giữ không nói gì May mắn thay, tống ngôn tỉnh cũng không hỏi thêm anh ấy ngước mắt nhìn Trần Tể gật đầu, tôi đến tìm cậu ấy, đã tìm được người rồi, chúng tôi về phòng trước. Hai người đi trước sau ra ngoài, cửa lối thoát hiểm mở rồi đóng lại, đèn cảm ứng cầu thang tắt, bên trong vang lên một tiếng khịt mũi khinh khỉnh. Trên đường về phòng VIP ôn dữ đi rất nhanh, cô muốn nhanh chóng trốn khỏi nơi này. Tống ngôn tỉnh nhíu mày, lên tiếng bảo cô đi chậm lại, nhưng cô như không nghe thấy. Mãi đến khi đứng trước cửa phòng VIP, ôn dữ mới dừng bước, nhìn chầm chầm vào cánh cửa đóng kín. Tống ngôn tỉnh, tôi muốn về trường. Sớm vậy sao? Tống ngôn tỉnh ngẩn người, nhìn đồng hồ, không chơi thêm một lúc ca. Ôn dữ ừ một tiếng, bặm môi bối rối, tôi bỗng nhớ ra còn bài tập chưa làm. Cô móc điện thoại trong túi ra, quay sang nhìn anh ấy, các cậu chơi tiếp đi, tôi về trước. Nói xong lời này, không đợi tống ngôn tỉnh phản ứng, cô quay người đi về phía cửa ra. Tống ngôn tỉnh nhìn bóng lưng cô đi xa, bối rối vài giây, vội vàng đuổi theo. Vậy tôi đi cùng cậu. Nếu nửa tiếng trước tống ngôn tỉnh đề nghị như vậy, ôn dữ sẽ rất vui, nhưng bây giờ, cô đã mắc một sai lầm lớn như vậy, có chút không biết phải đối mặt với anh ấy như thế nào, không cần đâu. Cô lên tiếng từ chối. Tống ngôn tỉnh khựng lại, khẽ mỉm cười nói, tôi sợ cậu lại lạc đường. Về đến ký túc xá và tạm biệt tống ngôn tỉnh, ôn dữ thấy Trịnh Nguyệt Chân đã gửi cho mình kha khá tin nhắn. Trịnh Nguyệt Chân, dữ dữ. Cậu tỏ tình kiểu gì mà người ta đi mất rồi? Tống ngôn tỉnh đồng ý với cậu chưa? Trịnh Nguyệt Chân, cậu đi ra ngoài 10 phút rồi mà sao còn chưa quay lại? Trịnh Nguyệt Chân, trả lời tin nhắn để tôi biết tình hình với. Trịnh Nguyệt Chân, vừa rồi Mã Tự An nói Tống ngôn tỉnh cùng cậu về trường học. He he he, thành công rồi hả? Hai cậu định bao giờ cho bọn tôi ăn mừng đây? Xem xong tin nhắn của Trịnh Nguyệt Chân, ông giữ gửi cho cô ấy một chủ dấu chấm lửng. 
sau đó gục xuống bàn hối hận. Mẫn hỉ nhi từ nhà tắm bước ra, nghe thấy tiếng thở dài, cô ấy liếc nhìn ôn dữ đang quay lưng về phía mình, nhớ mày, dữ dữ. Ôn dữ ngẩng đầu lên, hả? Cô có vẻ mặt quể quải. Mẫn hỉ nhi hiếm khi thấy cô như vậy, quan tâm hỏi, cậu sao vậy? Gặp chuyện gì à? Không. Ôn dữ lắc đầu, cô vẫn chưa biết phải nói với bạn cùng phòng như thế nào về sự cố vừa xảy ra. Chắc chứ. Mẫn hỉ nhi hỏi thêm lần nữa, có chuyện gì thì cứ nói với bọn tôi, bọn tôi sẽ giúp cậu nghĩ cách. Ôn dữ là người nhỏ tuổi nhất trong ký túc xá, tính cách hiền lành, ngoan ngoãn, khiến cho mấy người bạn cùng phòng không tự chủ được muốn chăm sóc, bảo vệ cô. Tôi biết rồi. Để không khiến Mẫn Hỷ Nhi lo lắng, ông giữ cố gắng nở nụ cười. Hỷ Nhi, tôi thật sự không sao. Nhìn cô như vậy, Mẫn Hỷ Nhi cũng yên tâm hơn phần nào. Được rồi, vậy tôi đi gội đầu trước. Ừ. Đợi đến khi Mẫn Hỷ Nhi gội đầu xong, ông giữ tạm thời gác lại chuyện quả đen vừa rồi, dọn dẹp quần áo đi tắm. Tắm xong ra ngoài, ông giữ thấy trên điện thoại có kha khá tin nhắn, có tin của Trịnh Nguyệt Chân gửi đến, cũng có tin của Tống Ngôn Tỉnh gửi đến. Trịnh Nguyệt Chân nói có thể đến tận 12 giờ đêm mới về ký túc xá, dặn cô mở cửa cho. Tống Ngôn tỉnh hỏi cô đã làm bài tập xong chưa? Nghĩ đến lý do về trường mình đã nói, ôn giữ bản lẻn trả lời anh ấy, mới làm xong. Tống Ngôn tỉnh có lẽ đang nhìn điện thoại, trả lời tin nhắn của cô ngay lập tức, làm lâu vậy à? Ôn giữ, ừm. Tống Ngôn tỉnh, mai là cuối tuần, các cậu có dự định đi chơi đâu không? Ôn giữ, hiện tại chưa có. Hai người trò chuyện vài câu không đầu không đuôi, Tống Ngôn tỉnh mới hỏi cô, cậu đã làm thử thách mạo hiểm chưa? Ôn giữ khẽ rung mi, siết chặt ngón tay đang cầm điện thoại, trả lời anh ấy, làm rồi. Tin nhắn được gửi đi, Ôn giữ nhìn thấy dòng chữ đang nhập hiện lên trên thanh tiêu đề hộp thoại của hai người. Nửa tiếng sau, điện thoại của cô rung lên. Tống Ngôn tỉnh, làm lúc nào? Ôn giữ, lúc ở quán karaoke, tôi chọn bừa người lạ làm, sao vậy? Cô cố tình hỏi lại. Tổng ngôn tỉnh bên kia im lặng một lúc, rồi gửi một tin nhắn. Trong phòng bao có nhiều bạn học như vậy, sao phải bỏ gần tìm xa? Ôn giữ nhìn chầm chầm vào câu này, rất muốn hỏi anh ấy, câu bạn học trong câu này có bao gồm anh ấy hay không, hay chỉ giới hạn ở anh ấy? Suy nghĩ một lúc, ông giữ vẫn không hỏi. Bản thân cô vốn không phải là người có nhiều can đảm, huống hồ tối nay tâm trạng có hơi rối bời, cô sợ mình lại mắc thêm sai lầm. Nghĩ đến đây, Ôn giữ trả lời, ở trong phòng bao tôi hơi ngại, thôi không nói nữa, tôi đi rửa mặt đánh răng trước. Tổng ngôn tỉnh, nghỉ ngơi sớm đi. Đặt điện thoại xuống, ôn giữ sấy khô mái tóc ướt đẫm nước, lên giường ngủ rất sớm. Nhưng vừa nhắm mắt lại, trong đầu cô lại không ngừng vang lên hai chữ mà Trần Tể đã nói ra, được thôi. Cả đêm, ôn giữ ngủ không ngon. Sáng hôm sau, cô tỉnh dậy đầu óc choáng váng, Trịnh Nguyệt Chân và những người khác gọi cô đi ăn sáng. Nhưng cô cũng không muốn đi. Cuối tuần này, ôn giữ không đi đâu cả, chỉ rút trong ký túc xá. Tổng ngôn tỉnh nhắn tin cho cô, rủ cô đi thư viện làm bài tập, cô cũng từ chối. Mãi đến trưa thứ hai, Trịnh Nguyệt Chân mới nhận ra có gì đó không ổn. Ôn giữ và tổng ngôn tỉnh không học cùng một chuyên ngành, nhưng vào thứ hai buổi sáng hai tiết cuối, lớp học của hai bọn họ đều nằm trong cùng một tòa nhà, vì vậy trừ trường hợp đặc biệt, họ sẽ hẹn nhau ăn trưa. Tiếng chuông báo hiệu hết giờ học vang lên, Trịnh Nguyệt Chân vừa thu dọn sách vở vừa hỏi người bên cạnh, Dữ dữ, chúng ta đi ăn trưa ở đâu? Ông dữ, cậu muốn ăn gì? Trịnh Nguyệt Chân, tôi sao cũng được, mấy người tống ngôn tỉnh nói sao? Tay ôn dữ kéo khóa cặp sách khựng lại, giọng điệu tự nhiên, trưa hôm nay bọn tôi không hẹn ăn cơm. Trịnh Nguyệt Chân ngẩn người, nhìn cô nghi ngờ, tại sao? Ông dữ, hôm nay tôi không muốn đi ăn bên ngoài. Tổng ngôn tỉnh không thích ăn ở căng tin, vì vậy khi họ hẹn ăn trưa thường ăn ở ngoài trường. Trịnh Nguyệt Chân chớp mắt, lờ mờ đoán được điều gì đó, hai người cãi nhau rồi à? Không. Ông Dữ muốn nói rằng mối quan hệ giữa cô và Tổng ngôn tỉnh không thể gọi là cãi nhau. Trịnh Nguyệt Chân nhíu mày, muốn hỏi thêm, nhưng lại biết đây không phải là nơi thích hợp để nói chuyện. Cô gật đầu, vậy chúng ta đi ăn ở căng tin đi. Sau hai ngày, ông Dữ không gặp lại Tổng ngôn tỉnh. Họ vốn không học cùng một chuyên ngành, đại học thành phố Nam rộng lớn như vậy, không gặp nhau cũng là chuyện bình thường. Còn Trần Tể, ông giữ càng không gặp được. Nhưng, cô lại muốn gặp anh. Thứ sáu tuần trước, vì lần đầu tiên tỏ tình lại tỏ tình sai người, ông giữ đầu óc trống rỗng, 
không biết phải xử lý thế nào, nên đã trốn chạy một cách né tránh. Mấy ngày nay cô suy nghĩ kỹ, lời tỏ tình của cô với Trần Tể là nhiệm vụ thử thách. Trần Tể không biết, cô lại biết rất rõ, cô hoàn toàn có thể tìm Trần Tể giải thích, nói cho anh biết tại sao mình lại nói những lời đó, để xua tan sự bất an trong mấy ngày qua của mình. Tuy cô cũng không hiểu tại sao mình lại bất an như vậy. Đã quyết định xong, tinh thần căng thẳng của ôn dữ cũng được giải tỏa phần nào. Buổi chiều thứ tư, ôn dữ và trịnh nguyệt chân vừa tan học về ký túc xá, mẫn hỷ nhiên nhắn tin trong nhóm ký túc xá, nói bọn tống ngôn tỉnh đang thi đấu bóng rổ, gọi hai người ra xem. Cùng lúc đó, ôn dữ cũng nhận được tin nhắn của tống ngôn tỉnh gửi cho cô, hỏi cô tối nay có muốn cùng ăn tối hay không, anh ấy có chuyện muốn hỏi cô. Ôn dữ suy nghĩ một hồi, rồi trả lời anh ấy, được. Đặt sách xuống, ôn dữ và trịnh nguyệt chân cùng nhau đi về phía sân bóng rổ. Trời đã lạnh, nên tống ngôn tỉnh và những người khác đã chuyển địa điểm chơi bóng rổ từ ngoài trời sang trong nhà. Từ ký túc xá nữ đi đến đó mất khoảng 20 phút. Khi đến cửa nhà thi đấu bóng rổ, ôn dữ và trịnh nguyệt chân đụng phải trần tể. Anh mặc một chiếc áo hút đi đen, quần jean ống rộng màu sáng, dáng người cao gầy, thoải mái, thu hút sự chú ý của người khác. Mà trước mặt anh là một cô gái xinh đẹp tóc dài xoăn, mặc váy ngắn. Hai người đứng đối diện nhau, tai của cô gái ửng đỏ, ai nhìn cũng biết đang làm gì. Sau khi nhìn rõ, ông Dữ lập tức muốn kéo trịnh nguyệt chân rẽ sang lối khác vào nhà thi đấu bóng rổ. Chân chân, chúng ta đi cửa khác nhé. Không gấp không gấp. Trịnh nguyệt chân từ chối cô, có người tỏ tình với trần tể, chúng ta đi hóng xem. Ông Dữ hơi nghẹn ngào, có hơi kháng cự, có gì hay để xem đâu. Sao lại không? Trịnh Nguyệt chân liếc mắt nhìn cô, rất nghiêm túc, để tôi học hỏi kinh nghiệm. Ông dữ. Trịnh Nguyệt chân không giải thích nhiều với cô, kéo cô đi về phía trước vài bước, trốn sau gốc cây gần nhất với hai người trần tể, cứ xem trước đã, chúng ta cũng thường xuyên xem bóng rổ, trình độ của mấy người tống ngôn tỉnh cũng bình thường, đánh qua đánh lại cũng vậy, chẳng có gì thú vị. Cô ấy nhìn chằm chằm vào trần tể, hào hứng nói, còn không bằng xem trai đẹp được tỏ tình. Ông Dữ thực sự không thể đồng ý với sở thích của Trịnh Nguyệt Chân, nhưng cô sức yếu, không thể kéo cô ấy ra, cũng không dám gây ra quá nhiều tiếng động, sợ Trần Tể và người khác phát hiện. Cô bất lực, chỉ có thể dịch chuyển một chút sang bên cạnh, cố gắng hết sức không để Trần Tể nhìn thấy mình. Cùng lúc đó, những lời nói của cô gái ở gần đó lọt vào tai họ. Trần Tể, cậu có thể cho tôi hai phút được không? Giọng nói của cô gái không to, nhưng rất rõ ràng, chúng ta đã quen biết nhau lâu như vậy rồi. Cậu hẳn đã cảm nhận được, tôi thích cậu. Cậu có thể làm bạn trai tôi được không? Nghe rõ những lời cô gái nói, ông giữ ngay người tại chỗ. Những lời này, sao lại quen thuộc đến thế? Không kịp phản ứng, một trong những người trong cuộc như có linh cảm mà liếc mắt nhìn về phía họ, khóe môi cong lên, giọng điệu không mấy thiện cảm, không được. Anh lời ít ý nhiều, giống như cách anh vẫn từ chối những lời tỏ tình trước đây. Ông giữ thở hát ra. Cô gái tỏ tình mặt tái nhợt, cắn môi, không cam tâm hỏi, tại sao, là do tôi không đủ. Không đợi cô ấy hỏi hết câu, Trần Tể nhướng mày, một lần nữa lướt mắt nhìn về phía những cô gái đang lén lút nấp sau cái cây không xa, trên mặt hiện lên một chút nghi ngờ mơ hồ, chậm rãi nói, hình như tôi đã có bạn gái rồi. Chương 3, cờ bắp săn chắc. Ôi trời! Sau khi rời khỏi thân cây to, Trịnh Nguyệt Chân vẫn còn đang choáng váng, Trần Tể nói câu đó có ý gì? Hình như cậu ấy đã có bạn gái rồi. Khi nào vậy? Ai đã cưa đổ cậu ấy thế, là hoa khôi khoa nghệ thuật hay nữ thần khoa ngoại ngữ? Cô ấy khoác tay ôn dữ, nhận ra người bên cạnh vô cùng im lặng, dữ dữ, sao cậu không nói gì? Ôn dữ ngẩng đầu lên, mắt lấp lánh, nói gì cơ? Trịnh Nguyệt Chân nhìn vẻ mặt mờ mịt của cô, tự lẩm bẩm, tôi hỏi cậu làm gì nhỉ, chắc chắn cậu cũng không biết. Ôn dữ hơi chột dạ gật đầu, nhưng không khỏi nghĩ trong lòng. Lời trần tể từ chối cô gái kia có ý gì? Cái gì gọi là hình như tôi có bạn gái rồi? Bạn gái, trong miệng anh không thể là cô được chứ? Ôn dữ cảm thấy không thể nào, nhưng trong đầu lại hiện lên hai chữ mà trần tể nói ra sau khi cô tỏ tình vào thứ sáu tuần trước. Trong lúc nhất thời, ôn dữ thực sự không chắc chắn. Trịnh Nguyệt chân lại lẩm bẩm thêm một lúc, đột nhiên kêu lên một tiếng, rất thương tâm khổ sở nói, dữ dữ, sao cậu không đợi tôi nghe xong chuyện phím rồi mới kéo tôi đi? Vừa rồi ở cửa nhà thi đấu bóng rổ, câu nói hình như tôi có bạn gái rồi của Trần Tể khiến Trịnh Nguyệt Chân hít một hơi thật sâu, khiến hai người cách đó không xa chú ý. Ông Dữ tự giác xấu hổ, nhân lúc cô ấy không phòng bị, 
kéo người rời khỏi hiện trường. Hai người trần tẩy nhìn thấy rồi. Ông giữ hiếm khi nói dối, giọng điệu không được tự tin, tôi sợ cậu ấy đến tìm chúng ta gây phiền phức. Được rồi. Trịnh Nguyệt Chân nghĩ đến trần tẩy mà cô ấy đã từng nghe nói, đã đụng phải, lạnh lùng nhạt nhẽo, toàn thân tỏa ra năm chữ người lạ chớ đến gần, quả thực không giống như người dễ nói chuyện, lo lắng của cậu không phải là không có lý. Ông giữ. Trong khi nói chuyện, hai người bước vào nhà thi đấu bóng rổ. Thấy bóng dáng của họ, Mẫn Hỷ Nhi vẫy tay với họ, lớn tiếng gọi, Diễu Diễu, ở đây. Trận đấu bóng rổ không biết là chưa bắt đầu hay là đang nghỉ giữa hiệp. Khi Ôn Diễu và Trịnh Nguyệt Chân đi đến bên cạnh Mẫn Hỷ Nhi, Tống Ngôn Tĩnh và Mã Tử An mặc áo bóng rổ cũng đi tới, đến rồi à. Mã Tử An nói chuyện với Trịnh Nguyệt Chân, nhìn thấy tay cô ấy trống trơn, có hơi không hài lòng, bạn học chân chân. Cậu đến xem tôi chơi bóng rổ mà không mang theo nước Trịnh Nguyệt Chân liếc cậu ấy một cái Rất kiêu ngạo Bạn học này Tôi có thể đến xem cậu chơi bóng rổ Đã là vinh dự lớn nhất của cậu rồi Được không? Hai người là quan gia Gặp nhau là thích cãi vã Ông giữ nghe xong Khỏe môi hơi cong lên Bỗng nhiên Cô bắt gặp ánh mắt nhìn về phía mình của Tống Ngôn Tĩnh Nụ cười trên mặt hơi khựng lại Bây giờ các cậu đang nghỉ giữa hi ba Để tránh lúng túng Ôn giữ chủ động mở lời. Tống ngôn tỉnh, chưa chính thức bắt đầu, vừa rồi đang khởi động. Anh ấy rủ mắt nhìn ôn giữ, khẽ cười, tôi còn tưởng hôm nay cậu sẽ không đến. Ôn giữ miếm môi, cố gắng tỏ ra bình tĩnh, nói, hôm nay tôi rảnh. Nghe ra ý tứ trong lời nói của cô, Tống ngôn tỉnh cười, vậy thì lát nữa. Lời nói tiếp theo của anh ấy chưa kịp nói ra, trong nhà thi đấu đột nhiên bùng nổ tiếng la hét nồng nhiệt. Sao trần tể lại đến đây? Ôi trời hôm nay Trần Tể sẽ tham gia trận đấu bóng rổ sao? À, hôm nay có thể nhìn thấy Trần Tể chơi bóng rổ thì thật là đáng giá. Tiếng bàn tán xôn xao lọt vào tai, Ôn Dữ và những người khác không khỏi ngẩng đầu nhìn về phía người ở cửa nhà thi đấu. Gương mặt hoàn hảo đến mức quá đáng, mày rậm, sống mũi cao vút, đường nét hàm dưới sắc bén mượt mà, góc cạnh rõ ràng. Dưới nữa là yết hầu nhô cao và xương quai xanh hơi lồi lõm. Hôm nay anh mặc áo bóng rổ màu đen. Để lộ cánh tay với đường nét cơ bắp cân đối, trên đầu đeo băng đô cùng màu, trông tươi tắn và gọn gàng, khiến các nữ sinh trong nhà thi đấu liên tục reo hò. Chú ý tới ánh mắt của ôn dữ, tổng ngôn tỉnh cao mày rất nhẹ, nhàn nhạt nói, vài ngày trước cậu bận gì thế? Ôn dữ ngẩn ra, chuyển ánh mắt sang người anh ấy, tôi nhận một công việc bán thời gian khá bận rộn. Ôn dữ là sinh viên chuyên ngành biên kịch truyền hình điện ảnh. Từ nhỏ cô đã hứng thú với lĩnh vực này. Sau khi tốt nghiệp trung học, Cô còn đến đoàn làm phim, làm trợ lý cho giáo viên dựng phim trong hai tháng, học được một chút về biên kịch dựng phim. Sau khi lên đại học, thỉnh thoảng cô sẽ nhận một số đơn hàng biên kịch trực tuyến. Nghe vậy, Tống Ngôn tỉnh dặn dò, đừng làm việc quá sức. Ôn Diễu cười nhẹ, đôi mắt trong veo sáng ngời, thuần khiết, sẽ không đâu. Hai người đang trò chuyện, Trịnh Nguyệt Chân và Mẫn Hỷ Nhi bên cạnh cũng kích động như các nữ sinh khác, đang bàn tán về trần tể từ mọi góc độ. Lâu rồi Trần Tể không đến sân bóng chơi bóng rổ rồi nhỉ? Lần trước tôi xem cậu ấy chơi bóng rổ là vào tháng 9. Còn không phải sao, hôm nay tôi nhất định phải quay video cho đàng hoàng. Cậu ấy là dự bị. Tổng ngôn tỉnh bất ngờ lên tiếng, có thể cậu ấy sẽ không ra sân. Nghe vậy, cả ba người đều sửng sốt, à cũng khá tiếc nhỉ. Mẫn hỷ nhi nhanh chóng phản ứng lại. Tổng ngôn tỉnh ừ một tiếng. Nhiên đầu muốn nói gì đó với ôn dữ thì tiếng còi vang lên. Tôi đi trước đây. Tổng ngôn tỉnh và mã tử an để lại một câu, sau đó quay trở lại đội bóng rổ. Chờ hai người đi xa, trịnh nguyệt chân lẩm bẩm một câu, sao tôi cảm thấy tổng ngôn tỉnh hôm nay hơi kỳ lạ. Ôn dữ nhìn chầm chầm vào một chỗ nào đó, cũng không biết đang nghĩ gì. Chủ đề này tạm thời bỏ qua. Không lâu sau, trận đấu bóng rổ chính thức bắt đầu. Trận đấu bóng rổ hôm nay là cuộc so tài giữa Đại học Nam Thành và Đại học Bách Khoa bên cạnh. Hai trường học ngang tài ngang sức về mọi mặt, vẫn luôn duy trì mối quan hệ cạnh tranh thân thiện. Mấy người ôn dữ không rành về bóng rổ, cũng chẳng thích lắm, chỉ tham gia cho vui. Trước đây, khi Tống Ngôn tỉnh thi đấu trên sân, cô thường kéo Trịnh Nguyệt Chân và các bạn đi xem nếu có thời gian rảnh. Hiệp một trận bóng rổ diễn ra đúng như lời Trịnh Nguyệt Chân nói, chẳng có gì đặc sắc, không khác gì những trận trước. Sau khi hiệp một kết thúc, các đội viên mồ hôi nhễ nhại đi sang bên cạnh nghỉ ngơi, uống nước, bổ sung năng lượng và bàn bạc chiến thuật. Đúng như tôi dự đoán, tỷ số của trường mình lại bị tụt lại so với bên bách khoa. 
Trịnh Nguyệt chân nhìn vào bảng tỷ số trên sân, dựa vào vai ôn giữ than vãn. Ôn giữ. Mới bắt đầu thôi mà. Mẫn hỷ nhi, kỹ thuật của họ chỉ ở mức đó thôi, nhưng tại sao hôm nay Trần Tể lại dự bị nhỉ? Nếu cậu ấy vào sân, có lẽ tỷ số có thể được kéo lại một chút. Trịnh Nguyệt chân, đúng vậy, họ định cho Trần Tể vào sân lúc nào? Không chỉ nhóm của ôn giữ đang bàn tán về vấn đề này, mà các bạn học sinh khác cũng vậy. Bên phía đội bóng rổ, trong lúc các đội viên đang bàn bạc chiến thuật, đội trưởng vốn im lặng bỗng nhìn sang người đang ngồi vắt vẻo trên băng ghế dự bị, rồi đi đến hỏi, hôm nay cậu định vào sân lúc nào? Trần Tể rất thân với anh ấy, lười biến liếc nhìn anh ấy, hỏi ngược lại, cậu không ổn nga. Đội trưởng hơi lúng túng, tỷ số đang chênh lệch khá xa. Trần Tể ừ một tiếng, cậu là đội trưởng, nghĩ sớm như vậy không hay đâu. Anh liếc nhìn bản tỷ số, giọng điệu nhàn nhạt, nửa hiệp sau đi. Đội trưởng do dự, kịp không? Kịp. Trần Tể ngã người ra sau, chẳng ra dáng gì, nói ra những lời vô cùng kiêu căng ngạo mạn, chỉ cần không thua gấp đôi là được. Hiệp hai bắt đầu, tỷ số giữa Đại học Nam Thanh và Đại học Bách Khoa gần như gấp đôi cách biệt điểm. Bỗng chốc, các sinh viên xem bóng rổ đều mất đi hứng thú, thậm chí cả cổ vũ cũng không còn. Ôi, hôm nay đội bóng rổ của trường mình sẽ thua thảm hại mất. Trần Tể vẫn chưa vào sân, chưa chắc đâu. Ôn giữ nghe thấy một bạn nữ phía sau nói, nếu cậu ấy vào sân thi đấu ở nửa sau hiệp 2, nhất định có thể xoay chuyển tình thế. Tại sao cậu lại khẳng định chắc chắn như vậy? Tôi học cùng trường cấp 3 với cậu ấy, hồi đó cậu ấy là thành viên đội bóng rổ của trường, chơi bóng rất giỏi, cậu ấy còn từng đoạt chức vô địch giải bóng rổ của thành phố. Đỉnh vậy sao? Đúng vậy. Hai bạn nữ phía sau vẫn đang bàn tán, hiệp 2 sắp bắt đầu. Mọi người nhìn thấy người vốn đang lười biếng ngồi bên cạnh đứng dậy, gia nhập đội hình và đứng ở vị trí tiền đạo. Lúc đó, những cô gái vốn quệ quải bỗng trở nên phấn khích, vô cùng kích động. Sau khi Trần Tể lên sân, tình hình trận đấu trên sân trở nên gây cấn hơn rất nhiều, số điểm của Đại học Nam Thành liên tục tăng lên, nhìn thấy tỷ số ngày càng được rút ngắn, các nữ sinh trên sân đều vô cùng phấn khích. Đây mới đúng là thi đấu bóng rổ. Trịnh Nguyệt chân thốt lên, nắm lấy cánh tay ôn dữ. Dữ dữ, Trần Tể quá đẹp trai, cậu thấy không? Ôn dữ nhìn thấy rồi Trần Tể nhận bóng từ đồng đội Khi đối phương cản phá ở vạch 3 điểm Anh bật người ném bóng vút đi Quả 3 điểm chính xác xuyên qua rổ Trong khi đó, áo bóng trên người bị gió thổi lên do động tác của anh Để lộ ra bụng nhỏ ẩn giấu dưới lớp vải màu đen Lộ ra những cơ bụng săn chắc đẹp mắt đã được rèn luyện Trong trận đấu bóng rổ này Nhờ sự hợp tác mượt mà giữa Trần Tể và đồng đội của anh trong hiệp sau, họ đã dẫn trước Đại học Bách Khoa hai điểm và giành chiến thắng. Kết thúc trận đấu, tiếng reo hò vang dội khắp sân vận động, tên của Trần Tể vang vọng khắp trường. Mọi người đều xem đến mức sôi sục nhiệt huyết, chưa thỏa mãn. Trịnh Nguyệt chân thậm chí còn cảm khái, trước đây sao không thấy thi đấu bóng rổ hay thế nhỉ? Mẫn hỷ nhi, vì trước đây Trần Tể ít khi ra sân, ra sân thì cũng không thi đấu một cách nghiêm túc như vậy. Điều này không chỉ Mẫn Hỷ Nhi nhận ra, mà cả đồng đội của Trần Tể cũng cảm nhận được sâu sắc. Từ sân thi đấu đi đến khu vực nghỉ ngơi, Trì Minh Tuấn đưa cho Trần Tể chiếc khăn tắm màu trắng và nước suối, ngồi xuống bên cạnh anh, hôm nay cậu làm sao vậy? Cậu ta liếc nhìn người đang dùng khăn lau mồ hôi, bằng khoan hỏi, tâm trạng không tốt ca. Trần Tể lau khô những giọt mồ hôi trên mặt, và nắp chai bằng một tay và uống gần hết chai nước, giọng nói trở nên khàn khàn sau khi vận động mạnh, nhìn ra từ đâu vậy? Hôm nay cậu chơi bóng dữ dội hơn trước. Trì Minh Tuấn nói. Trần Tể nhướng mày, thuận miệng nói, thi đấu mà. Trì Minh Tuấn khinh thường anh, trước đây thi đấu cậu còn chẳng thèm đến, đừng hòng lấy cái cớ này lừa tôi. Cậu ta nghĩ về màn trình diễn của Trần Tể trên sân vừa rồi, nhận xét, hôm nay cậu không chỉ chơi dữ dội, mà còn có chút lố lăng, có lẽ những người bên Bách Khoa cũng không muốn chơi bóng với cậu nữa rồi. Ô, Trần Tể lại uống nước, khẽ nhướng mày, vô cùng ngạo mạn. Vậy à, trì Minh Tuấn. Trong lúc hai người nói chuyện, có người đi ngang qua, tiếng nói chuyện lọt vào tai họ. Tối nay cậu không tham gia tiệc ăn mừng chiến thắng à? Mã Tự An có chút ngạc nhiên hỏi Tống Ngôn Tĩnh, trước đây anh ấy chưa bao giờ vắng mặt trong những bữa tiệc tụ tập như thế này. Tống Ngôn Tĩnh gật đầu, cười nói, tôi có hẹn đi ăn tối với ôn Diễu rồi. Mã Tự An, vậy thì cậu gọi ôn Diễu đến cùng luôn đi. Tống Ngôn Tĩnh. Không ổn lắm đâu. Có gì không ổn, mọi người đều quen biết nhau mà. Để tôi hỏi thử xem. Cùng đi à. 
tiện thể hỏi xem Trịnh Nguyệt Chân có muốn đi không? Ôn Dữ không muốn tham gia bữa tiệc của đội bóng rổ, cũng không muốn đi chút nào. Cô không phải là người giỏi giao tiếp, không biết nói chuyện nhiều, cũng không thích ngồi ăn cùng với những người lạ mặt, nhưng Trịnh Nguyệt Chân muốn đi, Tống Ngôn Tĩnh cũng nói chỉ là ăn một bữa cơm, nhân tiện làm quen thêm với một vài người cũng tốt. Ôn Dữ không còn cách nào khác, đành phải đồng ý mấy ngày nay cô liên tục từ chối Tống Ngôn Tĩnh, nếu không đi nữa anh ấy có thể sẽ tức giận. Nhóm Tống Ngôn Tĩnh phải quay về ký túc xá để tắm rửa và vẫn đang lựa chọn địa điểm ăn tối, vậy nên mấy người ôn giữ về ký túc xá trước. Trên đường về ký túc xá, ôn giữ nghe được không ít người đang thảo luận về trần tể trên sân bóng rổ. Ngay cả trên diễn đàn của trường, mọi người đều đang thảo luận và khen ngợi trần tể. Ôn giữ biết trần tể là nhân vật nổi tiếng của trường, nhưng trước đây cô chưa bao giờ nhận ra cái tên này xuất hiện với tần suất cao đến vậy bên tai mình. Lúc đầu, ôn giữ vẫn còn hơi không quen. Nghỉ ngơi một lúc trong ký túc xá, ôn Dữ và Trịnh Nguyệt chân dọn dẹp sơ qua, sau đó ra ngoài trường ăn tối cùng đội bóng rổ. Mẫn Hỷ Nhi không quen với mọi người ở đội bóng rổ, cũng không muốn đi, chỉ dặn hai người khi về mang cho mình một phần đồ ăn ngoài. Địa điểm tụ tập của đội bóng rổ được chọn là một quán nướng ở phố ẩm thực gần cổng Tây Bắc, giá cả hợp lý và hương vị cũng rất ngon. Trước đây ôn Dữ đã từng nghe Tống Ngôn tỉnh nhắc đến, quán nướng kia là do một sinh viên năm cuối tốt nghiệp ra trường mở ra. Ông Dữ và Tống Ngôn tỉnh gặp nhau ở cổng Tây Bắc, sau đó cùng nhau đi đến đó. Khi họ đến, đã có một vài người ở đó rồi. Sau khi chào hỏi nhau, Ông Dữ ngồi xuống bên cạnh Tống Ngôn tỉnh, bên kia là Trịnh Nguyệt Chân, và bên cạnh nữa là Mã Tự An. Ngay sau đó, lại có hai người khác đến. Mọi người đã đến hết chưa? Mã Tự An hỏi. Trần Tể và Trì Minh Tuấn đã đến cổng trường rồi, mọi người gọi món trước đi. Đội trưởng đội bóng rổ ngồi đối diện chéo với ôn Diễu nói Hôm nay sao cậu ấy lại chịu đến? Có người ngạc nhiên Đội trưởng gật đầu Tôi yêu cầu Cậu ấy là công thần hôm nay Không đến thì quá đáng Có người phụ hòa Nói cũng phải Làm sao mà tôi có thể ngồi ăn cùng bàn với Trần Tể được nhỉ? Nghe họ nói chuyện Trịnh Nguyệt chân lẩm bẩm bên tai ôn Diễu Ôn Diễu hơi nghẹn ngào Nhắc nhở cô ấy Tuần trước cậu còn hát ra ok chung phòng với cậu ấy mà. Khác nhau chứ? Trịnh Nguyệt Chân nói, cùng trong một phòng riêng, nhưng bọn tôi chả nói câu nào với nhau. Trần Tể đến phòng bao lập tức ngủ, ngủ dậy lại đi về. Vì chuyện này mà Mã Tử An còn tranh luận với Trịnh Nguyệt Chân một hồi, rằng liệu có phải do anh đột nhiên muốn đến KTV ngủ nên họ mới mời được anh đến dự sinh nhật hay không? Hai người thì thầm to nhỏ một lúc, Trần Tể và Trì Minh Tuấn đến. Ông Dữ vô thức ngẩng đầu lên, nhìn người đang ngồi đối diện mình. Sau khi chơi bóng rổ, họ đều tắm rửa và gội đầu, tóc của Trần Tể dường như chưa khô hẳn, xõa tung lơi trước trán, che đi đôi mắt sắc sảo, trông có phần dịu dàng. Như cảm nhận được gì đó, Trần Tể khẽ nhấc mí mắt nhìn về phía cô, đôi mắt đen lấy sáng ngời. Cách nhau một chiếc bàn tròn lớn, ánh mắt họ va vào nhau. Ông Dữ sửng sốt vài giây, dưới ánh mắt đầy ẩn ý của anh, cô cúi đầu nhấp một ngụm nước trên bàn. Thầm quyết định. Lát nữa ăn xong sẽ tìm cơ hội nói chuyện rõ ràng với anh về chuyện tỏ tình lần trước, không thể để hiểu lầm tiếp diễn. Không nói rõ ràng, trong lòng cô luôn có chút bất an. Nghĩ vậy, ông giữ không tập trung ăn uống trong bữa tiệc này, cô luôn suy nghĩ nên mở lời như thế nào và làm thế nào tránh mặt mọi người để tìm cơ hội nói chuyện riêng với Trần Tể. Cô mất tập trung, đến nỗi tống ngôn tỉnh nhìn cô mấy lần mà cũng không nhận ra. Ăn gần xong. Chung điện thoại của Trần Tể đặt trên bàn vang lên, anh nhìn vào số người gọi, đứng dậy đi ra ngoài nghe máy. Ôn Dữ nhìn theo bóng lưng anh bước ra khỏi quán nướng, do dự hai giây, rồi nhắn tin cho Mẫn Hỷ Nhi, bảo cô ấy gọi điện thoại cho mình. Tôi ra ngoài nghe điện thoại. Nghe tiếng chuông reo, Ôn Dữ nói một câu, rồi cầm điện thoại đi ra ngoài. Không ai nhận ra điều gì bất thường, mọi người vẫn đang ăn uống và trò chuyện rôm rã. Bước ra khỏi quán thịt nướng. Ông giữ cúc máy cuộc gọi của Mẫn Hỷ Nhi, nói với cô ấy không có gì, sau đó mới bước đi về phía người đang đứng quay lưng lại với cô cách đó không xa. Gió đêm thổi rất mạnh, khi đến gần trần tể, ông giữ ngửi thấy mùi hương thanh mát thoang thoảng trên người anh. Cô dừng bước, định đợi anh nói chuyện điện thoại xong rồi mới lên tiếng. Bỗng nhiên, người đang quay lưng lại với cô nghiêng đầu, nhìn về phía cô, sau đó nói với người bên kia đầu dây, gác máy trước, nói sau. Cất điện thoại vào túi, trần tể cúi mắt nhìn cô. Khẽ nhếch môi, có chuyện gì tìm tôi à? Ôn Diễu lấy hết can đảm nhìn thẳng vào mắt anh, vô thức miếm môi, hàng mi công vút trung nhẹ, như chú chim nhỏ hoảng hốt vỗ cánh, 
ươm, cậu rảnh không? Nghe vậy, Trần Tể bật cười, nếu cậu tìm tôi nói chuyện thì dù có bận cũng phải rảnh. Ôn Diễu sững sờ, môi hé mở, có chút bối rối. Đúng lúc cô kịp hiểu ra ý nghĩa câu nói của anh, Trần Tể cong môi, giọng nói lười biến pha chút ý cười cất lên, đúng không bạn gái? Chương 4, cậu muốn chia tay với tôi à? Con phố ẩm thực ngoài cổng Tây Bắc, cứ đến tối lại trở nên cực kỳ đông đúc. Rất nhiều bạn bè tụ tập ăn uống, nhậu nhẹt, cũng có một số du khách bị thu hút bởi các quán ăn mà ghé qua, tiếng người ồn ào náo nhiệt. Từ một quán ăn nhỏ trên tầng hai lấp lánh ánh đèn đỏ cách đó không xa, tiếng hát chói tai như tiếng sói hú vang lên. Nhưng ngay cả trong môi trường ồn ào như vậy, câu nói của Trần Tể vẫn rõ ràng văng vẳng bên tai ôn dữ. Bạn gái, anh đang nói về cô sao? Đối mặt với ánh mắt nửa cười nửa không của Trần Tể, đầu óc ôn dữ trống rỗng ba giây, lúng túng giải thích, không phải vậy, cậu không cần phải như vậy, tôi không phải. Xin lỗi, phiền nhường một chút. Lời nói của ông Diễu chưa dứt, một giọng nói xa lạ vang lên bên cạnh, cô quay đầu lại, mới phát hiện ra góc mà cô và Trần Tể đang đứng là lối ra vào của một con hẻm nhỏ, có người từ phía bên kia đi ra. Hai người nhích sang hai bên, nhường chỗ cho người lạ đi qua. Đợi người lạ đi xa, ông Diễu hít một hơi thật sâu, nhắm mắt chuẩn bị mở lời lần nữa, Trần Tể bỗng khẽ nhếch cầm, giọng điệu lạnh nhạt, bạn học cùng cấp 3 của cậu đến rồi. Ông Diễu quay đầu, nhìn thấy Tống Ngôn tỉnh bước ra khỏi quán nướng. Nhìn quanh một vòng, rồi đi về phía họ, ôn dữ. Tống ngôn tỉnh đến gần mới phát hiện người đứng đối diện ôn dữ là Trần Tể. Vừa rồi Trần Tể đứng ngược sáng, anh ấy không nhìn rõ mặt anh, hai người. Ánh mắt anh ấy đảo qua hai người, nhìn sang ôn dữ, giọng điệu không vui, cậu đi nghe điện thoại sao lại ở đây. Anh ấy hoàn toàn phớt lờ Trần Tể. Ôn dữ sững sờ, cảm thấy câu nói của anh ấy mang theo một chút cảm xúc kỳ lạ. Cô do dự vài giây, nhỏ giọng nói. Bên này yên tĩnh hơn. Tổng ngôn tỉnh nhíu mày, vậy sao? Ôn giữ ừ một tiếng, gượng gạo chuyển sang chủ đề khác, mọi người ăn xong rồi à? Ăn xong rồi. Tổng ngôn tỉnh nhìn cô, tâm trạng thay đổi nhanh chóng, giọng điệu dịu dàng, chuẩn bị về thôi, đi nào. Ôn giữ bước đi hai bước, bỗng quay đầu nhìn người vẫn đang đứng nguyên chỗ, môi mấp máy, trần tể. Trần tể rủ mắt nhìn cô, thần sắc u ám không rõ, không lên tiếng. Ông giữ ngẩng đầu nhìn anh, do dự vài giây, cậu không về trường cùng mọi người à? Tổng ngôn tỉnh đã đến, dĩ nhiên ông giữ không tiện tiếp tục nói chuyện trò chơi thử thách với Trần Tể. Nhưng vừa rồi là cô đã chặn anh ở đây để nói chuyện, giờ cô muốn đi cùng tổng ngôn tỉnh, bỏ mặt anh ở đây thì có vẻ không đúng lắm. Dù sao họ cũng là bạn học cùng nhau ra ngoài ăn tối. Nghe lời cô nói, Trần Tể nhướng mày, trong ánh mắt bình thản không gần sống hiện lên một cảm xúc khác thường. Anh không thèm nhìn người bên cạnh đang tỏ vẻ khó chịu, khóe môi khẽ nhếch lên, lười biếng nói, về thôi. Anh đứng thẳng người, đôi chân dài bước qua hai người, đi vào quán nướng trước một bước. Trên đường về trường, Trịnh Nguyệt chân nhìn người bên cạnh đang đi song song, nhưng không nói lời nào cảm thấy kỳ lạ. Nhưng xung quanh có nhiều người nên cô ấy cũng không tiện hỏi. Từ cổng Tây Bắc đến ký túc xá nữ phải mất một chút thời gian, cả hai im lặng cho đến dưới chân ký túc xá, Trịnh Nguyệt chân đang muốn nói chuyện. Tổng ngôn tỉnh ngẩng đầu nhìn cô ấy, tôi nói chuyện với ôn Diễu một lát. Trịnh Nguyệt Chân cũng không phải là người không hiểu chuyện, cô ấy rất biết ý nói, vậy tôi về trước, hai người cứ từ từ nói chuyện. Cổng ký túc xá nữ có khá nhiều cặp đôi cuốn quyết không nở xa nhau, cũng có những bạn học sinh ra vào. Ông Diễu và Tổng ngôn tỉnh nhìn nhau, ra hiệu, chúng ta đi sang bên kia đi. Tổng ngôn tỉnh gật đầu. Đi đến dưới gốc cây cách cổng ký túc xá nữ sinh một chút, ôn Diễu ngẩng đầu. Ánh mắt soi mói của Tống Ngôn tỉnh dừng lại trên mặt cô, rất trực tiếp, lúc tối cậu nói chuyện gì với Trần Tể ở cửa vậy? Ông Dữ không ngạc nhiên khi anh ấy hỏi, nhưng cô thực sự không biết nên trả lời thế nào. Chẳng lẽ cô lại nói với anh ấy rằng cô đang giải thích chuyện chơi thử thách tỏ tình với Trần Tể sao? Lúc này, ông Dữ nhớ đến câu nói khuyên mọi người đừng nói dối, vì nói dối một lời thì cần đến 10 lời nói dối để che đậy. Và bây giờ, cô đang ở trong tình huống đó. Thực ra chuyện ôn dữ chơi thử thách tỏ tình với Trần Tể cũng không có gì to tác, cô cũng không sợ bị các bạn khác biết, bàn tán hay thậm chí chế giấu. Tình cờ là tối hôm đó vì hoảng hốt, lo lắng, cô đã chọn cách nói dối với Tống Ngôn Tỉnh. Bây giờ nếu cô đột ngột nói rằng người cô tỏ tình tối hôm đó là Trần Tể, cô sợ Tống Ngôn Tỉnh sẽ không tin, cũng như sợ anh ấy chất vấn tại sao lúc đó cô lại không nói thật. Ôn dữ chưa bao giờ gặp trường hợp này, cũng không biết cách xử lý thế nào cho thỏa đáng. Nghĩ đến đây, 
Ông giữ cân nhắc rồi nói, không có gì, chỉ là gặp nhau sau khi gọi điện thoại, tôi khen cậu ấy chơi bóng rổ rất khá. Hôm nay cậu đến xem bóng rổ từ lúc nào? Tổng ngôn tỉnh nhớ ra chuyện này, anh ấy không hẹn ôn giữ đi xem bóng rổ vào buổi chiều, mà chỉ hẹn cô đi ăn tối. Ôn giữ, hả? Cô ngạc nhiên nhìn tổng ngôn tỉnh, có hơi không hiểu ý anh ấy. Tổng ngôn tỉnh nhìn vào đôi mắt hoang mang của cô, nhận ra giọng điệu của mình có vẻ không ổn, vội vàng nói, ý tôi là, hôm nay sao cậu lại đi xem bóng rổ, công việc và bài tập đã hoàn thành hết rồi à? Anh ấy nhắc đến lý do ôn giữ từ chối lời mời của anh ấy vài lần trước. Ôn giữ, ừm. Tổng ngôn tỉnh gật đầu, khẽ mỉm cười, được, vậy cuối tuần đi chơi không? Ôn giữ, đi đâu? Tổng ngôn tỉnh, cậu muốn đi đâu? Ôn giữ không có chỗ nào đặc biệt muốn đi. Trời lạnh rồi, cô chỉ muốn cuộn tròn trong ký túc xá ngủ. Suy nghĩ một lúc, cô nói, không biết. Tổng ngôn tỉnh mỉm cười, vậy tôi về tìm vài địa điểm thú vị, cậu chọn nhé. Ôn giữ do dự một chút, rồi gật đầu. Hai người trò chuyện không đầu không đuôi dưới lầu, đến khi ôn giữ hắt hơi, tổng ngôn tỉnh mới dục cô về ký túc xá nghỉ ngơi. Trở về ký túc xá, Trịnh Nguyệt Chân và Mẫn Hỷ Nhi đang xem bài đăng trên diễn đàn của trường. Ôn giữ tiến đến xem. Trên màn hình máy tính là bức ảnh Trần Tể Úc rổ được chụp lén, tà áo bay lên một góc vì cú nhảy, lộ ra cơ bụng săn chắc với đường nét rõ ràng. Dưới bức ảnh này, đã có hàng trăm bình luận. Móa nó! Đẹp trai quá! Chết tiệt, mũi bụng của Trần Tể luyện đẹp quá nhỉ! Không chỉ rõ ràng mà còn nổi rõ, sờ vào chắc chắn rất thích. Lầu trên đang nghĩ gì vậy mặt cười? Mặt cười mặt cười mặt cười thật là một đám quỷ nhát gan. Các cậu tò mò cảm giác sờ vào, chẳng lẽ chỉ có mình tôi tò mò về cảm giác gối đầu lên ngủ là như thế nào sao? Vậy câu hỏi đặt ra là, khi nào tôi có thể hạ gục được trần tế? Sau khi một người mở ra chủ đề nhạy cảm, phong cách của những bình luận sau đó trở nên vô cùng kỳ quặc. Ông giữ bất ngờ, bị những lời bình luận táo bạo của các bạn học làm choáng váng. Bỗng nhiên, mẫn hỷ nhi kinh ngạc, chân chân, câu này là sao? Sao cậu biết trần tế có bạn gái rồi? Trong lúc ôn giữ ngỡ ngàng, Trịnh Nguyệt Chân ngồi trước máy tính đã dùng nick ảo trả lời một bình luận được nhiều người thích nhất. Tôi nghe nói cậu ấy có bạn gái rồi. Trịnh Nguyệt Chân xoay ghế, tôi và giữ giữ nghe thấy ở cửa sân bóng rổ. Mẫn hỷ nhi, thật hay giả vậy? Trịnh Nguyệt Chân, có lẽ là thật đấy. Trước đây cậu ấy luôn rất thẳng thừng khi từ chối tình cảm của người khác. Chỉ đơn giản từ chối mà không nói như vậy là có bạn gái rồi. Đúng không, giữ giữ. Ôn giữ. Trước ánh nhìn của hai người, cô khó khăn mỉm cười và mơ hồ nói, tôi cũng không rõ lắm. Hai người không để ý đến sự không ổn của cô, tiếp tục đọc bài viết, thảo luận sâu hơn. Sau câu nói của Trịnh Nguyệt Chân trong bài viết, sự chú ý của phần lớn các cô gái đã chuyển sang đề tài về bạn gái của Trần Tể, rốt cuộc là có hay không? Ôn Diễu lo sợ sẽ bại lộ cái gì đó, cô dứt khoát cầm đồ lên và đi tắm, tránh xa chủ đề bàn tán. Khi đang tắm, Ông giữ cảm thấy mình cần phải nhanh chóng nói rõ ràng với Trần Tể về chuyện tỏ tình. Việc này không thể trì hoãn thêm nữa, nếu để lâu hơn, có lẽ 10 cái miệng của cô cũng không thể giải thích hết được. Nhưng ngoài tiết học tự chọn chung vào thứ sáu, cô và Trần Tể không có tiết học nào trùng khớp. Hơn nữa, việc gọi anh ở trong lớp học sẽ rất thu hút sự chú ý. Sau khi suy nghĩ kỹ lưỡng, ông giữ quyết định tìm người hỏi số liên lạc của Trần Tể, hẹn giờ và địa điểm gặp gỡ trước, như vậy sẽ tiện lợi hơn nhiều. Nhưng mà... Ông giữ không quen biết nhiều người trong trường, cô càng không quen biết mấy với Trần Tể. Sau khi tắm rửa xong, ông giữ ngồi trước bàn học và suy nghĩ một cách nghiêm túc, làm thế nào để hỏi được thông tin liên lạc với Trần Tể mà không khiến người khác nghi ngờ, lại có thể kết bạn với anh. Khi cô đang vào đầu bước tay, chuẩn bị bỏ cuộc thì tin nhắn uy chát mới hiện lên. Đó là tin nhắn của Bạch Vi, đàn chị học hơn cô một khóa, hai người cũng học chung trường cấp 3. Bạch Vi, giữ giữ, gần đây có rảnh không? giúp chị cắt một video với ông giữ có chị gửi cho em là được một lát sau bạch vi gửi cho ông giữ một đoạn video ông giữ mở ra mới phát hiện đó là video ghi lại trận đấu bóng rổ vào buổi chiều bạch vi trường chúng ta hiếm khi thắng được bên bách khoa một lần đội bóng rổ muốn cắt ghép video này đăng lên trang web video để thu hút lượt xem bạch vi là thành viên ban truyền thông thường xuyên phải phụ trách các công việc về mảng truyền thông Ông giữ, được rồi, bao lâu thì cần ạ? À? Bạch Vi, việc này không gấp, tuần sau đưa cho chị là được. Cảm ơn em nhé. Ông giữ, không có gì ạ? À?
trò chuyện với Bạch Vi vài câu, ôn giữ chợt nhớ lại lần đầu tiên gặp Trần Tể ở trường, khi đó cô đến hội học sinh để tìm Bạch Vi thì hai người đang nói chuyện, khi cô bước vào, Bạch Vi còn giới thiệu bọn họ với nhau. Nghĩ đến đây, ôn giữ bỗng dưng hỏi, chị Bạch Vi, em có thể hỏi chị một chuyện được không? Bạch Vi, em nói đi. Ôn giữ, chị có phương thức liên lạc của Trần Tể không? Bạch Vi, sao vậy, em muốn liên lạc với cậu ấy à? Ôn giữ, vâng, giữa chúng em có một hiểu lầm, em muốn tìm cậu ấy để giải thích rõ ràng. Tin nhắn vừa được gửi đi, bên phía Bạch Vi im lặng vài phút, sau đó chuyển cho cô một danh thiếp quy chát, quy chát của cậu ấy đây nhé. Ôn giữ thở phào nhẹ nhõm, cảm ơn chị Bạch Vi. Bạch Vi, không có gì đâu. Ôn giữ, vậy em không làm phiền chị nữa, khi nào xong việc các video em sẽ gửi cho chị. Bạch Vi, được. Nằm trên giường, ôn giữ nhìn chằm chằm vào danh thiếp mà Bạch Vi gửi tới và nhấp vào đó. Cô nhìn thấy tên và hình đại diện của Trần Tể trên WeChat, tên tài khoản WeChat của anh rất đơn giản, chỉ là một chữ C viết hoa kèm theo dấu chấm, nhưng hình đại diện thì đặc biệt hơn bình thường. Ôn giữ nhìn chằm chằm vào bức tranh nhỏ ở góc trên bên trái, quỷ thần xui khiến cô nhấp vào phóng to lên, đó là bức tranh một con mèo nhỏ màu đen được vẽ bằng tay, con mèo đang nằm lười nhác trên mặt đất. Bên cạnh còn có một thứ giống như cần câu. Nhìn chằm chằm vào hình đại diện của Trần Tể trên WeChat một lúc lâu, ôn giữ tự động cổ vũ và động viên bản thân trong lòng nhiều lần, rồi quyết tâm gửi lời mời kết bạn. Sau khi gửi xong, cô đợi phản hồi. Mười phút trôi qua, WeChat vẫn im lìm. Để tránh bản thân cứ nhìn chằm chằm vào điện thoại, ôn giữ cưỡng ép mở máy tính lên, quyết định mở video mà đàn chị gửi và xem từ đầu đến cuối trước, sau đó mới bắt đầu chỉnh sửa. Bất tri bất giác, hai tiếng đã trôi qua. Dữ dữ. Mẫn hỉ nhi chuẩn bị lên giường ngủ gọi to, cậu đang bận gì không? Cần để đèn không? Ông dữ vén rèm cửa, không cần, cậu tắt đèn đi, tôi nhìn thấy màn hình máy tính mà. Câu nói này khiến Trịnh Nguyệt Chân không thể nào đồng ý. Dữ dữ, tắt đèn nhìn máy tính rất dễ cận thị, bọn tôi cũng không ngủ sớm như vậy, bật đèn không ảnh hưởng gì đến bọn tôi cả. Mẫn hỉ nhi tỏ ra vô cùng tán thành. Đúng vậy, đợi cậu làm xong rồi tắt. Mới quen ôn giữ không lâu, Trịnh Nguyệt Chân, Mẫn Hỷ Nhi và một người bạn cùng phòng khác đã nhận ra, ôn giữ là một người rất sợ ảnh hưởng đến người khác, rất sợ gây phiền toái cho người khác. Nói một cách đơn giản, cảm giác đạo đức của ôn giữ quá nặng. Trước đây, khi Mẫn Hỷ Nhi và các bạn không biết cô đã nhận thêm công việc làm video hoặc cần viết bài, thì họ có thói quen tắt đèn sớm và nằm trên giường chơi điện thoại. Ôn giữ chẳng bao giờ nói gì. Cô chỉ im lặng trốn trong chăn, bật một chiếc đèn nhỏ với độ sáng rất yếu để làm việc của mình. Sau khi mấy người trịnh nguyệt chân phát hiện ra chuyện này, cô nói sợ ảnh hưởng đến bọn họ. Nhưng thực tế là họ không hề cảm thấy cô gây phiền toái. Họ là những người thẳng thắn, nếu thực sự muốn ngủ, họ sẽ trực tiếp nói với ôn dữ để yêu cầu tắt đèn. Nhưng mặc dù vậy, ôn dữ vẫn lo lắng rằng mình sẽ làm phiền họ. Tôi cũng định ngủ rồi. Ôn dữ nhìn đồng hồ, mai còn có tiết học. Cô gặp máy tính lại. Mẫn hỉ nhi, cậu chắc chưa? Ôn giữ gật đầu. Đi vào nhà vệ sinh, ôn giữ tắt đèn ký túc xá, lại nằm lên giường, lấy điện thoại ra, cô mới phát hiện Trần Tể đã đồng ý yêu cầu kết bạn của cô một tiếng trước. Nhìn vào tin nhắn hệ thống hiện trên hộp thoại của hai người, ôn giữ lại liếc nhìn đồng hồ, đoán chừng Trần Tể hẳn là chưa ngủ, liền sắp xếp câu từ nhắn tin cho anh. Khi tin nhắn của ôn giữ gửi đến, Trần Tể vừa mới tắm xong, mang theo hơi nước bước ra khỏi phòng tắm. Ngồi trên ghế sofa phòng khách chơi game, Trì Minh Tuấn liếc nhìn anh, cảm thán, không biết các bạn nữ phải ghen tị với tôi đến mức nào. Trần Tể không ở ký túc xá, anh thuê nhà bên ngoài trường. Mà hôm nay Trì Minh Tuấn hẹn bạn chơi game, còn mặc giày đến chỗ anh để dùng mạng. Trần Tể không thèm liếc nhìn cậu ta lấy một cái, vào phòng thay quần áo, khi quay trở lại phòng khách, Trì Minh Tuấn gọi anh, điện thoại của cậu rung rồi, ai mà nhắn tin cho cậu muộn thế? Trần Tể đi đến bàn trà, lấy điện thoại ra mở khóa, hai tin nhắn đều là của ôn giữ gửi đến. Tin nhắn đầu tiên là giới thiệu bản thân, nói cho anh biết cô là ai. Tin nhắn thứ hai là, rất xin lỗi vì đã nhắn tin cho cậu muộn thế này, tôi ác quy chát là để nói với cậu về chuyện tỏ tình vào thứ sáu tuần trước, đó chỉ là nhiệm vụ tôi phải làm khi chơi trò chơi thôi, cậu ngàn vạn lần đừng để ý những lời tôi đã nói. Khi ôn giữ đang cân nhắc từ ngữ, chuẩn bị xin lỗi Trần Tể một cách chân thành, Tin nhắn của anh hiện lên. Trần Tể Nhìn vào dấu hỏi đó, ông giữ nuốt nước bọt một cách căng thẳng, run rẩy gõ chữ, 
tôi biết bây giờ tôi nói vậy là rất vô trách nhiệm, cũng cảm thấy rất có lỗi. Câu nói này chưa kịp gửi đi, tình nhắn thứ hai của Trần Tể đã xuất hiện trong khung thoại. Ừ. Là muốn chia tay với tôi à? Chương 5, cậu đang đùa tôi à? Không phải vậy. Nhìn thấy mấy chữ kia, ôn giữ vô cùng ngạc nhiên, vô thức phản bác. Để tránh Trần Tể hiểu lầm thêm, cô gõ chữ với tốc độ nhanh nhất, vội vàng bổ sung giải thích. Chúng ta vốn dĩ không hề hẹn hò, lời tỏ tình thực sự là một sự hiểu lầm. Trần Tể, không phải là được rồi. Anh không đợi ôn giữ gửi tin nhắn này đi, lại gửi thêm một câu, đã muộn rồi, ngủ sớm đi, có chuyện gì mai rồi nói. Ôn giữ. Cô há hốc miệng nhìn vào cuộc trò chuyện trong hộp thoại của hai người, cảm thấy bất lực, bực bội đến mức bắt đầu vò tóc, thở dài. À, nghe thấy tiếng động của cô, Trịnh Nguyệt Chân ở giường bên cạnh vén rèm giường của cô, thò đầu ra, làm sao vậy? Làm sao vậy? Dưới ánh sáng màn hình điện thoại, ôn giữ ngồi dậy trên giường, vẻ mặt u quán nhìn cô ấy, ngay ngốc lắc đầu, không có gì. Ít khi thấy ôn giữ như vậy, Trịnh Nguyệt Chân nháy mắt, cậu trông không giống như không sao cả. Ôn giữ hít một hơi thật sâu, siết chặt điện thoại, thực sự không sao mà. Cô không thể nói với bạn thân rằng mình đang trò chuyện với Trần Tể, và nội dung trò chuyện lại dễ khiến người ta hiểu lầm. Tất nhiên, cô cũng có thể nói ra để tìm kiếm giải pháp từ bọn họ, nhiều người chung tay sức mạnh lớn, nhưng như vậy, họ nhất định sẽ hỏi cô rất nhiều chi tiết, thậm chí sẽ nảy sinh nhiều liên tưởng nhảm nhí. Bởi vì ngay cả bản thân cô, đối với chuỗi phản ứng này của Trần Tể cũng không thể không suy nghĩ nhiều. Chắc chắn chứ. Trịnh Nguyệt Chân nói, có chuyện gì cứ gọi tôi, tôi đang đọc tiểu thuyết. Ôn giữ. Ừm. Nằm lại trên giường, ôn giữ hai tay cầm điện thoại, vắt óc suy nghĩ giải pháp mới. Cô lờ mờ cảm thấy giải thích chuyện này với Trần Tể qua tin nhắn uy chát có vẻ không ổn. Trần Tể luôn có thể hiểu sai ý cô. Hơn nữa, cũng không có gì thể hiện thành ý xin lỗi. Nghĩ vậy, ôn giữ quyết định hẹn Trần Tể qua tin nhắn uy chát để giải thích trực tiếp. Đến lúc đó hẳn là anh sẽ không hiểu lầm nữa nhỉ. Quyết định xong, ôn giữ mở hộp thoại trò chuyện của hai người để chuẩn bị gõ chữ. Vừa mở ra, câu đã muộn rồi của Trần Tể đập vào mắt, cô nhìn thời gian, đã 12 giờ rồi, có lẽ Trần Tể đã ngủ, nhắn tin cho anh vào lúc này có thể làm phiền đến anh, hay là mai hỏi lại vậy. Đặt điện thoại xuống, ôn giữ mở to mắt nhìn lên trần nhà, cũng không biết đang nghĩ gì, đầu óc cô rất rối bời, vì chuyện thử thách, cũng vì những câu hỏi mà Tống Ngôn tỉnh hỏi cô hồi tối. Suy nghĩ lung tung một hồi, mí mắt của ôn giữ bắt đầu nặng trĩu, cô cố gắng đuổi hai người trong đầu ra, nhắm mắt ngủ. Đêm nay, ôn giữ liên tục mơ nhiều giấc mơ, khiến cho sáng hôm sau khi thức dậy, quần thâm dưới mắt của cô vô cùng rõ ràng. Giữ giữ. Mẫn hỷ nhi đã rửa mặt xong, nhìn thấy vẻ mặt ngái ngủ của cô, ngạc nhiên hỏi, cậu thức trắng đêm qua à? Ôn giữ mở mắt nhìn cô ấy, không có, chỉ là không ngủ ngon thôi. Mẫn hỷ nhi tò mò, gặp ác màu nga. Có thể nói vậy. Ông giữ ngáp một cái, không nói chuyện với cậu nữa, tôi đi rửa mặt. Lát nữa đi học. Mẫn hỷ nhi, vậy tôi đi trước đây. Ừ. Ôn Dữ và Trịnh Nguyệt Chân đều là sinh viên ngành biên kịch truyền hình. Mẫn hỷ nhi và một bạn cùng phòng mới chuyển đến gần đây là Giang Tịnh Nguyệt lần lượt là sinh viên ngành nghệ thuật thị giác và ngành nhiếp ảnh. Khi báo danh, họ đến muộn, các phòng ký túc xá khác cũng đã đầy, vậy nên họ được phân vào cùng một phòng. Sau khi Mẫn hỷ nhi đi, ông Dữ đánh thức Trịnh Nguyệt Chân đang say ngủ. Sáng thứ tư có đầy đủ các tiết học. Ông Dữ và Trịnh Nguyệt Chân vừa ngồi xuống lập tức không hẹn mà cùng gục mặt xuống bàn ngủ bù. Học sinh hàng trước quay đầu nhìn thấy cảnh này, bật cười hỏi, tối qua hai cậu đi ăn trộm ma. Trịnh Nguyệt Chân, tôi giết người trong tiểu thuyết đó. Tối qua trước khi ngủ, cô ấy đọc một cuốn tiểu thuyết tiên hiệp, khiến cho đêm khuya trong mơ cũng đánh đấm giết chóc cùng các nhân vật trong tiểu thuyết. Bạn học không nhịn được bật cười, ông Dữ thì sao? Ngủ không ngon. Ông Dữ nói. Vài người ngồi ở hàng trước và sau trò chuyện về những chuyện thường ngày, tiếng chuông báo vào học vang lên. Ôn Dữ cố gắng tập trung nghe giảng, không muốn lãng phí thời gian học tập của bản thân. Sau một tiết học, khi Ôn Dữ định tiếp tục ngủ bù, bạn học hàng trước lại quay lại. Lần này, họ không trò chuyện về những chuyện thường ngày mà là về một bài đăng trên diễn đàn của trường. Nghe đến tên Trần Tể, Ôn Dữ mới nhớ ra chuyện hẹn gặp anh. Cô liếc nhìn những người bên cạnh đang trò chuyện rôm rã. Mở điện thoại tìm hộp thư thoại của Trần Tể, nhanh chóng nhắn tin cho anh. Ông giữ, Trần Tể, chiều nay cậu có thời gian không? Tôi muốn nói chuyện với cậu một chút, nếu cậu tiện thì chúng ta có thể gặp nhau bên ngoài trường được không? 
để tránh việc bị ngắt lời như tối qua, ông Diễu đã gửi thẳng một đoạn tin nhắn dài. Cô hy vọng sẽ gặp Trần Tể bên ngoài trường để nói chuyện, như vậy khả năng bị bạn học nhìn thấy sẽ thấp hơn nhiều. Tin nhắn được gửi đi một lúc, nhưng bên phía Trần Tể vẫn im lặng. Cho đến khi tiết học thứ hai của ông Diễu kết thúc, điện thoại rung lên, nhưng đó không phải tin nhắn của Trần Tể mà là tin nhắn của Tống Ngôn Tĩnh, rủ cô đi ăn trưa. Ông Diễu đang định trả lời thì điện thoại rung lên. Trần Tể, hẹn khi nào? Nhìn vào chữ hẹn, ông Diễu khẽ nhíu ngón tay, tôi thì sao cũng được, cậu tiện lúc nào thì hẹn lúc đó. Trần Tể Ông Diễu, sao vậy? Trần Tể, chiều có tiết không? Ông Diễu, có. Trần Tể, mấy tiết? Ông Diễu, hai tiết. Lớp học của ông Diễu có lịch học giống nhau vào thứ ba và thứ năm. Đều học hết tiết buổi sáng và hai tiết buổi chiều Vậy nên tan học lúc 4 giờ hơn Trần tể, được Ông giữ Được là sao? Người này nói chuyện sao mà lấp lửng vậy? Trần tể, tan học gặp Nhìn thấy dòng chữ này, mỹ mắt ôn giữ giật giật Như lâm vào thế địch Gặp nhau ở cổng trường được không? Trần tể, tại sao? Anh cố ý hỏi Ông giữ Tôi đi ra ngoài trường mua đồ. Trần Tể rất dễ tính, cũng được, vậy cổng Đông Nam hay cổng Tây Bắc? Ông giữ không chút do dự, cổng Đông Nam. Bên cổng Đông Nam ít đồ ăn vặt hơn, cũng ít sinh viên đi dạo và ăn uống ở đó hơn. Nói chuyện với Trần Tể xong, ông giữ nhẹ nhàng thở hắt ra. Không hiểu sao, mỗi khi trò chuyện với Trần Tể, cô lại có cảm giác như bị rút cạn sức lực. Sau khi tan học buổi sáng, ông giữ nói với Trịnh Nguyệt chân một câu. Hỏi cô ấy có muốn đi ăn trưa bên ngoài trường hay không? Trịnh Nguyệt Chân nhìn cô với vẻ buồn cười. Cậu với Tống Ngôn tỉnh hiếm khi hẹn hò riêng. Tôi đi làm bóng đèn à? Ông giữ im lặng. Không, bọn tôi chỉ đơn giản là đi ăn thôi. Trịnh Nguyệt Chân liếc nhìn cô. Cậu có phải hơi đần không? Hai người đi ăn riêng mới tốt cho việc phát triển tình cảm. Cô ấy không nói nhiều, chỉ nhẹ nhàng nói. Hai người đi đi, tôi đi ăn ở căn tin. Về mua cho tôi ly trà sữa nhé. Ông giữ, được. Vừa mới tan học, xung quanh giảng đường rất đông người. Ông Dữ và Trịnh Nguyệt Chân đi đến tầng 1, Trịnh Nguyệt Chân khẽ đụng vào cánh tay cô, nhướng mày nháy mắt, tổng ngôn tỉnh đến kìa. Ông Dữ ngước mắt lên, nhìn thấy người đang đi về phía họ từ phía bên kia hành lang. Hôm nay cậu chỉ có hai tiết thôi sao? Ông Dữ hỏi. Tổng ngôn tỉnh cúi mắt nhìn cô, nhướng mày, trên mặt nở nụ cười ấm áp, cậu nhớ lịch học của tôi à? Ông Dữ khẽ giật mình, biểu cảm có hơi bối rối. Trước kia cậu từng nói rồi. Trí nhớ của cô cũng không tệ lắm. Tổng ngôn tỉnh mỉm cười, không làm khó cậu, đi thôi, muốn ăn gì? Ôn giữ, tôi không kén chọn, cậu quyết định nhé. Hai người đi về phía cổng trường, dọc đường gặp khá nhiều bạn học quen biết tổng ngôn tỉnh, họ đều vui vẻ chào hỏi anh ấy. Có rất nhiều lúc, ôn giữ rất ngưỡng mộ và khâm phục tổng ngôn tỉnh. Anh ấy dường như bẩm sinh đã giỏi giao tiếp, tính cách cởi mở và hòa đồng. Dù là thời cấp 3 hay đại học, anh ấy đều quen biết rất nhiều người và có mối quan hệ không tệ với mọi người. Ôn giữ thích ăn thanh đạm, trong khi đa số người dân Nam Thành lại thích ăn cây nồng. Quán ăn ven cổng trường chủ yếu là các quán ăn nhiều dầu mỡ và cây nồng. Tống ngôn tỉnh nhìn quanh một lượt, chọn một quán lẩu cá chua cây tương đối ít cay hơn. Đúng vào giờ cao điểm ăn uống, trong quán đông người. May mắn cho ôn giữ và tống ngôn tỉnh, khi họ đến vừa kịp chỗ trống cuối cùng cho bốn người. Chủ quán mời hai người vào trong. Sau khi gọi món, ông Diễu nói với Tống Ngôn tỉnh một tiếng, rồi đứng dậy đi vệ sinh. Khi cô từ nhà vệ sinh trở ra, phát hiện chỗ trống bên cạnh cô và Tống Ngôn tỉnh đã có người ngồi. Ông Diễu chậm rãi quay lại, chưa kịp hỏi chuyện gì đã xảy ra, Tống Ngôn tỉnh đã lên tiếng. Ông Diễu, giới thiệu với cậu nhé, bạn cùng lớp của tôi, thích cao lãng và bạn gái của cậu ấy, phùng hơn mạng. Anh ấy giới thiệu đơn giản cho cả ba người, sau đó nhìn về phía ông Diễu và nói. Họ đang đợi chỗ ngồi ở ngoài cửa, giờ này đợi khá lâu, hay là chúng ta ăn trưa cùng nhau luôn? Tống ngôn tỉnh đã nói vậy rồi, ông giữ mà từ chối thì có vẻ hơi quá đáng. Cô suy nghĩ một chút, rồi nở nụ cười nhẹ với cô gái bên cạnh, hai cậu không ngại là được rồi. Phùng hơn mạng, chúng tôi không sao đâu. Từ hai người thành bốn người, bạn ăn trở nên náo nhiệt hơn nhiều. Sau bữa ăn, ông giữ biết được phùng hơn mạng không phải sinh viên trường Đại học Nam Thành, mà là sinh viên ngành tiếng Đức của trường Đại học Bách Khoa bên cạnh, cùng khóa với ôn dữ. 
Cô ấy và Thích Cao Lãng quen nhau trong một buổi giao lưu do sinh viên tổ chức. Thích Cao Lãng vừa gặp đã yêu, theo đuổi cô ấy suốt hơn nửa năm, cô ấy mới đồng ý quen anh ta. Hai người vừa ăn vừa thể hiện tình cảm, trông rất xứng đôi. Ăn gần xong, Tống Ngôn tỉnh nhận một cuộc điện thoại, sau đó Thích Cao Lãng cũng nói đi ra ngoài hút thuốc. Khi hai người con trai đi khỏi, bầu không khí xung quanh ôn dữ và Phùng Hân Mạng trở nên yên tĩnh hơn nhiều. Bỗng nhiên, Phùng Hân Mạng quay sang hỏi cô, cậu và Tống Ngôn tỉnh đang yêu nhau à? Không phải. Ôn Dữ trả lời ngắn gọn. Vậy sao? Phùng Hân Mạng cười một cái, thế là cậu thích cậu ấy à? Ôn Dữ. Sao không phải là cậu ấy thích tôi? Cô không nhịn được lẩm bẩm. Nếu cậu ấy thích cậu, hai người quen nhau lâu vậy rồi mà cậu ấy vẫn chưa tỏ tình với cậu hả? Phùng Hân Mạng liếc nhìn cô, bật cười, tôi nghe thích cao lãng nói, hai người đã quen nhau từ thời cấp 3 rồi, đại học cũng hơn một năm rồi. Mà vẫn chưa hẹn hò, chẳng phải là không thích nhau sao? Ôn giữ khe siết chặt trái tim, không nói gì. Một lúc sau, Phùng Hân Mạng hỏi cô, cậu nghĩ nếu tôi theo đuổi cậu ấy, tỷ lệ thành công có cao không? Ôn giữ sững sờ, có hơi nghi ngờ tay mình nghe nhầm, cậu nói gì cơ? Phùng Hân Mạng, tôi nói tôi muốn theo đuổi cậu ấy. Ôn giữ sững sờ trong vài giây, rồi nhận ra, nhíu mày, không phải cậu có bạn trai rồi sao? Phùng Hân Mạng, có bạn trai thì có thể chia tay mà. Cô ấy nhìn chầm chầm vào ôn dữ, khó hiểu, chẳng lẽ tôi yêu đương là phải yêu cả đời à? Vợ chồng cưới nhau còn có thể ly hôn vì tính cách không hợp, tôi yêu đương mà không hợp thì đương nhiên cũng có thể chia tay chứ. Huống hồ gì cô ấy đã muốn chia tay thích cao lãng từ lâu rồi, chỉ là chưa tìm được lý do thích hợp và chưa tìm được đối tượng hẹn hò tiếp theo. Lời nói của Phùng Hân Mạng khiến ôn dữ á khẩu không trả lời được, cậu. Nhìn thấy vẻ mặt ngỡ ngàng của ôn dữ, Phùng Hân Mạng nhìn không được bật cười, này, sao cậu lại phản ứng như vậy? Chẳng lẽ cậu muốn nói tôi không biết xấu hổ á? Không phải. Ông Dữ không có ý đó, Phùng Hân Mạng muốn yêu đương bao nhiêu lần là quyền tự do của cô ấy, miễn là cô ấy vui vẻ là được, ông Dữ không có tư cách bình luận, chỉ là. Cô vẫn chưa sắp xếp được câu chữ phù hợp, thì Tống Ngôn Tĩnh và Thích Cao Lãng đã đi đến chỗ họ. Trước khi hai người ngồi xuống, ông Dữ nghe thấy Phùng Hân Mạng nói. Lát nữa tôi sẽ xin quy chát của cậu ấy, chắc cậu ấy sẽ cho chứ nhỉ. Ăn xong, cả bốn người tách nhau ra. Trước khi đi, Phùng Hân Mạng lấy điện thoại ra, nháy mắt với Ôn Dữ và nói, Ôn Dữ, chúng ta kết bạn quy chát nhé. Ôn Dữ do dự một chút, rồi mới mở mã QR. Sau khi kết bạn quy chát, Thích Cao Lãng và Phùng Hân Mạng chuẩn bị đi dạo quanh đây thêm một vòng. Ôn Dữ và Tống Ngôn tỉnh đi mua trà sữa cho Trịnh Nguyệt Chân và Mẫn Hỷ Nhi rồi mới về trường, buổi chiều cô còn có tiết học. Trưa phải ngủ một lát. Trên đường về, ôn giữ thỉnh thoảng nhìn Tống Ngôn Tĩnh đang chơi điện thoại, mỉm môi, Tống Ngôn Tĩnh. Tống Ngôn Tĩnh nhìn nghiêng, gì vậy? Ôn giữ nghĩ về những lời Phùng Hân Mạng nói, ánh mắt cô ấy nhìn mình trước khi đi, không kìm được hỏi, cậu và thích cao lãng thân nhau lắm à? Bạn cùng lớp mà, cậu nghĩ sao? Tống Ngôn Tĩnh thấy câu hỏi của cô kỳ lạ, sao tự nhiên lại hỏi vậy? Buổi trưa hôm nay đi ăn cùng không vui à? Ông Dữ lắc đầu, không phải, tôi hỏi đại thôi, tôi thấy cậu ấy và bạn gái có tình cảm rất tốt. Hâm mộ à? Tống Ngôn tỉnh cười một cái, có vẻ cũng được, bạn cùng phòng cậu ấy nói cậu ấy thường xuyên khoe khoang chuyện tình cảm ở ký túc xá. Ông Dữ ồ một tiếng, không nói thêm gì. Tống Ngôn tỉnh thấy vẻ mặt cô bình thường, tự nhiên cũng không cảm thấy kỳ lạ về những gì cô nói hôm nay. Đúng lúc điện thoại rung lên, là tin nhắn của Thích Cao Lãng gửi đến, nói anh ta và bạn gái định đi nét chơi game. Nhưng còn thiếu người chơi, hỏi anh ấy có muốn đi cùng không? Chiều tống ngôn tỉnh không có tiết học, anh ấy cũng khá thích chơi game, thường sẽ hẹn với mấy người thích cao lãng. Nhìn thấy tin nhắn này, tống ngôn tỉnh suy nghĩ một lúc, ôn dữ, chiều nay cậu có mấy tiết học? Ôn dữ, hai tiết, sao vậy? Tống ngôn tỉnh, không có gì, vậy cậu ngủ trưa một lát đi. Ôn dữ gật đầu. Tạm biệt tống ngôn tỉnh ở dưới lầu, ôn dữ về ký túc xá. Ngủ một giấc trưa, tinh thần của cô rõ ràng tốt hơn một chút. Hai tiết học buổi chiều trôi qua rất nhanh. Tiếng chuông báo hết giờ vang lên, ôn dữ vẫn còn hơi ngơ ngác. Bỗng nhiên, điện thoại của cô rung lên là tin nhắn của Trần Tể gửi đến, gặp nhau ở cổng trường. Ôn dữ, ư ừ mưa. Cô không biết Trần Tể có tiết học buổi chiều hay không, nhưng cô và anh tuyệt đối không thể gặp nhau dưới tòa nhà giảng đường. Cô không muốn trở thành chủ đề bàn tán trên diễn đàn trường vào chiều hoặc tối nay. Nói với Trịnh Nguyệt Chân một tiếng, 
ông giữ nhờ cô ấy mang sách vở về ký túc xá, rồi lo lắng đi về phía cổng đông nam của trường. Vào cuối tháng 11, bầu trời ở Nam Thành tối khá sớm, khoảng hơn 4 giờ, ánh sáng ban đầu đã trở nên tối tăm, mờ ảo và có dấu hiệu mưa sắp đến. Ông Diễu đi đến cổng Đông Nam nhanh nhất có thể, Trần Tể đã ở đó rồi. Anh mặc một chiếc áo khoác diêm màu xanh đậm, kết hợp với quần diêm cùng màu, tỷ lệ cơ thể xuất sắc, vai rộng eo thông chân dài, khí chất thiếu niên vô cùng mãnh liệt. Bên ngoài cổng Đông Nam là một con đường tương đối thoáng, có nhiều xe cộ đi lại. Anh đứng lơ đẳng bên lề đường, không làm gì cả, nhưng vẫn thu hút sự chú ý của một vài người đi đường hiếm hoi. Khi nhìn thấy người đi ngang qua quay đầu nhìn anh, Ông giữ tuân thủ nguyên tắc phòng bệnh hơn chữa bệnh, gửi tin nhắn cho anh, cậu có thể di chuyển một chút về phía cây bên cạnh không? Sau khi tin nhắn được gửi đi, cô thấy Trần Tể mở điện thoại lướt một cái, sau đó nhíu mày và nhìn về phía cô. Cảnh im lặng kéo dài ba giây. Trần Tể mỉm cười nhẹ, nhấc chân bước về phía gốc cây cổ thụ không xa. Trời càng lúc càng tối. Khi Trần Tể đứng yên ở đó, ông giữ mới chạy vội đến. Xin lỗi, tôi đến muộn một chút. Cô cúi đầu, vẻ mặt thành thật. Trần Tể ngước mắt lên, gật đầu nói, đi thôi. Ông giữ sững sờ, trận tròn mắt hỏi, đi đâu? Trần Tể vẻ mặt bình thản, nói một câu khiến người ta giật mình, đi cắt tóc. Ông giữ có chút không theo kịp nhịp điệu của anh. Cắt tóc gì? Hả? Trần Tể như nghe thấy điều gì buồn cười, im lặng vài giây, cậu nghĩ sao? Gặp ánh mắt đầy ý cười của anh, ông giữ mới nhận ra. Trần Tể, tôi không hẹn cậu ra ngoài để cắt tóc. Cô lấy hết can đảm, ông lấy ý nghĩ chết thì chết, tôi muốn nói chuyện với cậu về lời tỏ tình lần trước, tôi chỉ đang chơi trò thật hay thách, không phải tôi thích cậu, chúng ta hoàn toàn không có. Ba chữ chuyện yêu đương chưa kịp nói ra, bóng tối đã bao trùm trước mắt cô, cùng với khuôn mặt không chê vào đâu được khi nhìn gần. Trần Tể cúi người đến gần cô, thu hẹp khoảng cách giữa hai người. Anh cúi mắt xuống, hàng mi dài tạo thành một mảng bóng mờ trên mí mắt. Đôi mắt đen lấy sâu thẳm, giọng nói trầm thấp, cậu nói gì? Anh nhướng mày, mỉm cười nửa miệng, trông có vẻ rất đáng sợ, bạn học ôn dữ, cậu đang đùa tôi à? Chương 6, cậu phải bồi thường cho tôi đàng hoàng. Ôn dữ hơi ngẩng đầu, đôi mắt nai sáng long lanh đối diện trực tiếp với Trần Tể. Cô ngơ ngác nhìn anh, tràn đầy rối rắm, tôi không có. Sau khi hiểu được ý của Trần Tể, cô vội vàng thanh minh. Đừng nói bây giờ cô không có can đảm. Cho dù có mượn thêm một trăm lá gan, cô cũng không dám đùa giỡn với Trần Tể. Trần Tể nhướng mày rất nhẹ, không nói gì. Ông giữ hít sâu một hơi, nắm chặt hai bàn tay đang buông thõng bên đùi, cố gắng giải thích rõ ràng mọi chuyện. Tôi rất xin lỗi vì đã chọn cậu vào ngày chơi nói thật hay thử thách, nhưng tôi không có ý chơi cậu. Tôi không kịp giải thích với cậu là vì có người đến, tôi đột nhiên bối rối, sau đó cũng không tìm được cơ hội thích hợp. Giọng nói của ông giữ nhẹ nhàng, chậm rãi. Giống như tính cách không nóng không lạnh của cô Lời thì thầm nhỏ nhẹ không ngừng vang lên bên tai Trần tể khe cục mi Ánh mắt dừng lại trên đôi môi đang mấp máy của cô vài giây Rồi không chút biến sắc di chuyển sang hai má đang ửng hồng vì lo lắng của cô Giây lá sau, âm thanh đó biến mất Ông Diễu kể lại mọi chuyện từ đầu đến cuối Im lặng một lúc rồi nói Trần tể, chuyện là như vậy Tôi biết tôi làm như thế đã gây ra rắc rối cho cậu Nhưng tôi... Mấy chữ không phải cố ý còn chưa kịp nói ra, Trần Tể nhìn thẳng vào cô, từ tốn hỏi, bạn học ôn dữ, như vậy có phải hơi bất công không? Ôn dữ, hả? Trần Tể, cậu nói làm bạn trai cậu thì là bạn trai cậu, cậu nói chia tay thì chia tay. Không phải, chúng ta vốn dĩ không ở bên nhau. Không hiểu sao, khi nói chuyện với Trần Tể, ôn dữ lại có cảm giác sức lực cạn kiệt. Cô phát hiện ra rằng anh luôn có thể bóp méo ý tứ trong lời nói của mình. Họ vốn dĩ không ở bên nhau, hoàn toàn không thể nói đến hai chữ chia tay. Trần Tể ngước mắt lên, khóe môi cười nhẹ, sao lại không phải? Môi ôn dịu hé mở, cô định nói vốn dĩ không có. Trần Tể bỗng cúi đầu xuống, áp sát vào tai cô nói, chúng ta đã ở bên nhau sáu ngày rồi. Ôn dịu nín thở, cố kìm lại ý muốn đưa tay lên sờ tai, nhắm mắt lại, không nhịn được nói, Trần Tể, cậu đang chơi xấu. Cô xem như đã nhận ra. Nói lý lẽ với Trần Tể hoàn toàn không có tác dụng gì. Không ngờ cô sẽ nói vậy, Trần Tể hơi nhướng mày, kéo dài âm cuối hưởng một tiếng, cậu nói gì? Tôi nói cậu đang chơi xấu. Lúc này, ông Dữ cũng không sợ anh, âm thầm viện cớ cho bản thân, tự nói với bản thân rằng cô đang ở cổng trường. 
cho dù cô nói những lời trần tể không thích nghe, anh cũng sẽ không làm gì cô. Trần tể, có ư? Ông giữ thấy anh như vậy, biết rõ rằng nói lý lẽ với trần tể là không hiệu quả. Cô quyết định đi theo suy nghĩ của anh, cho dù chúng ta đã bên nhau 6 ngày rồi, bây giờ tôi muốn chia tay không được sao? Cô thực sự không có cách nào nói chuyện tử tế với anh. Trần tể nhìn dáng vẻ thở gấp vì tức giận của cô, giả vờ trầm tư, cậu muốn chia tay một cách đơn phương. Ông giữ liên tục gật đầu, đúng vậy. Trần tể, lý do. Ông giữ ngạc nhiên, chia tay cũng cần có lý do ư. Trần tể, tất nhiên. Anh liếc nhìn cô, dáng vẻ rất dễ nói chuyện, nếu cậu chưa nghĩ ra, tôi sẽ cho cậu thời gian để từ từ suy nghĩ. Nhưng bây giờ cậu cần làm một việc trước. Ông giữ, hả? Trần tể giơ tay vuốt mái tóc hơi che mắt. Những ngón tay thông dài có khớp xương rõ ràng lướt qua trước mắt cô, theo tôi đi cắt tóc. Dường như biết ông giữ sẽ từ chối, anh nhìn cô một cách hờ hững, yêu cầu của tôi không quá đáng chứ. Ông giữ nghe ra ý trong lời nói của anh. Hiện tại họ đang trong mối quan hệ yêu đương, bạn gái cùng bạn trai đi cắt tóc quả thật không tính là quá đáng, mặc dù họ chỉ là giả. Nghĩ đến tính cách kỳ quặc của Trần Tể, ông giữ không khỏi suy nghĩ. Nếu cô làm theo yêu cầu của Trần Tể, phối hợp với lời nói của anh, vậy có phải sau này anh sẽ dễ nói chuyện hơn một chút phải không? Hẳn là vậy đi. Bây giờ anh không nói lý lẽ, có thể là do anh cảm thấy cô đã trêu đùa anh. Vậy sau khi cô chứng minh, anh hẳn là sẽ không làm khó cô trong chuyện chia tay nữa. Ông giữ tự thuyết phục bản thân, đi cắt tóc ở đâu? Cửa hàng bên ngoài cổng Đông Nam không nhiều bằng bên cổng Tây Bắc, nhưng đường phố bên này khá rộng rãi, khu vực xanh hóa cũng rất tốt. Ông giữ đi theo phía sau trần tẩy, giữ khoảng cách không xa không gần với anh. Hai người băng qua đường, đi vào một con hẻm nhỏ hẹp và đông đúc. Ông giữ quan sát xung quanh, bước chân hơi khựng lại. Bỗng nhiên, người phía trước nhận ra điều gì đó, quay đầu lại, giọng điệu lạnh lùng, tôi không bán bạn gái. Ông giữ cạn lời không còn gì để nói. Lặng lẽ đuổi theo Đi qua cuối con hẻm Ông giữ phát hiện ra bên kia còn có một con phố san sát nhau Đường rộng rãi Hai bên có rất nhiều cửa hàng lớn nhỏ Cửa hiệu cắt tóc Quán internet Cửa hàng trà sữa Cửa hàng massage Cửa hàng quần áo đều có đầy đủ Trần tể bước vào một tiệm cắt tóc được trang trí sáng sủa Anh chống tay lên cửa kính Quay đầu nhìn về phía ốc sinh sau lưng Hỏi Không lạnh nha Ông giữ Lạnh Bên ngoài gió rất lớn, cô tăng nhanh bước chân đi cùng Trần Tể vào cửa hiệu. Nghe thấy tiếng động, người ở sau quầy thu ngân cũng không ngẩng đầu lên, nói, buổi chiều có người hẹn rồi. Trần Tể giơ tay gõ xuống bàn. Người chơi game ngẩng đầu lên, tỏ thái độ thân thiện, đến rồi à. Anh ta giơ điện thoại ra hiệu, đợi tôi vài phút. Trần Tể gật đầu. Cửa hiệu cắt tóc chỉ có một mình chủ tiệm. Ông giữ nhìn xung quanh một vòng. Cảm giác căng thẳng bớt đi phần nào. Một lúc sau, chủ tiệm chơi game xong chào hỏi Trần Tể, hôm nay sao đến sớm thế? Trần Tể, đợi lát nữa đi ăn cơm. Lúc này chủ tiệm mới để ý thấy ông Dữ ngồi bên cạnh, bất ngờ kêu một tiếng, bạn gái à. Ông Dữ ngước mắt lên, không phủ nhận cũng không thừa nhận. Chủ tiệm nhìn cô, cười ha ha nói, lần đầu tiên anh thấy Trần Tể dẫn người đến đây. Chào em nhé, anh là Lý Cừ. Ôn giữ ngẩn người, em tên ôn giữ. Chào hỏi qua loa, Lý Cừ đi cắt tóc gội đầu cho Trần Tể. Ôn giữ ngồi một mình trên ghế, thỉnh thoảng nghe thấy tiếng trò chuyện của Trần Tể và Lý Cừ. Họ dường như rất thân thiết, trò chuyện về những chủ đề đời thường. Lúc ôn giữ đang nghe, thì điện thoại của cô reo lên. Cô nhìn thấy tên người gọi đến, không khỏi mím môi, sau đó cầm điện thoại bước ra khỏi cửa hiệu cắt tóc để nghe máy, mẹ. Ừm. Một giọng nữ vang lên rõ ràng từ đầu dây bên kia, mang lại cảm giác áp bức rất mạnh, đang làm gì vậy? Ông giữ căng thẳng trong lòng. Rõ ràng cô biết bà Dư không nhìn thấy mình đang làm gì, nhưng không hiểu sao vẫn cảm thấy căng thẳng, không không làm gì à cô không giỏi nói dối, bèn lắp bắp, con đang ở ngoài, đi cắt tóc với bạn học. Dư trình tuệ nghe vậy thì nhíu mày không tán thành, bài tập làm xong chưa? Ông giữ hắn giọng, hiểu rõ ý bà ấy, lát nữa con về trường ngay. Đừng ở ngoài lâu quá. Dư trình tuệ dặn dò cô như mọi khi, dù là lên đại học, cũng không thể lơ là việc học. Con phải biểu hiện tốt hơn một chút, cố gắng giành được suất học bổng nghiên cứu sinh. Ông Diệu mấp máy môi, muốn nói gì đó, nhưng cuối cùng lại biến thành, con biết rồi ạ. À. 
Dư Trình Tuệ nói vài câu về vấn đề học tập, lại hỏi han về tình hình sinh hoạt của cô. Ông Dữ trả lời thành thật. Nói chuyện một hồi, Dư Trình Tuệ chuyển hướng sang chủ đề khác, đột nhiên nhắc đến Tống Ngôn Tĩnh, gần đây số lần con gặp Ngôn Tĩnh có nhiều không? Cậu ấy ở trường có chăm sóc con không? Ông Dữ ngơ ngác, hả? Dư Trình Tuệ, Tống Ngôn Tĩnh, con không nhớ cậu ấy à? Cậu ấy học cùng trường với con. Quốc Khánh lần trước còn đặc biệt đến trường thăm giáo viên bọn mẹ. Mẹ cũng đã nhờ cậu ấy ở trường chăm sóc con nhiều hơn. Cậu ấy không liên lạc với con à? Dư Trình Tuệ là giáo viên dạy toán cấp 3. Tổng ngôn tỉnh là học sinh xuất sắc trong lớp của bà ấy. Có ạ à, ôn giữ im lặng vài giây, rồi nói, có liên lạc ạ. À? Dư Trình Tuệ yên lòng, vậy là tốt rồi. Cậu ấy là một đứa trẻ rất thông minh và lễ phép. Hai đứa có thể nói chuyện nhiều hơn. Ông giữ im lặng lắng nghe, không nói gì. Một lúc sau, Dư Trình Tuệ có điện thoại phụ huynh gọi đến, cô mới cúp máy. Ông giữ nhìn vào màn hình tối đen, đứng bất động tại chỗ, hồi lâu vẫn chưa lấy lại tinh thần. Đợi đến khi cô cảm thấy lạnh, chuẩn bị quay lại tìm cắt tóc thì tiếng còi xe điện vang lên bên cạnh. Ông giữ lơ đẳng nhìn thoáng qua, nhìn thấy người quen ở phía đối diện đường. Đối diện tìm cắt tóc, nằm chéo là một quán nét. Trước cửa quán nét có một tấm biển quảng cáo dựng đứng, bên cạnh tấm biển là Tống Ngôn Tĩnh và Phùng Hân Mạng. Từ vị trí ôn giữ nhìn qua, Tống Ngôn Tĩnh đứng trên một tảng đá, Phùng Hân Mạng ở đối diện anh ấy. Hai người nghiêng người về phía bên này của cô. Cô không thể nhìn rõ biểu cảm trên khuôn mặt họ, nhưng có thể cảm nhận được trạng thái hiện tại của Tống Ngôn Tĩnh là thư giãn. Không biết Phùng Hân Mạng nói gì với anh ấy mà anh ấy móc hộp thuốc lá trong túi ra, lấy ra hai điếu thuốc, đưa cho Phùng Hân Mạng một điếu ngậm một điếu trong miệng. Quay lại tìm cắt tóc và ngồi xuống, ung dữ như bị ma xui quỷ khiến tìm thấy quy chát của Phùng Hân Mạng, bấm vào tường quy chát của cô ấy. Không ngoài dự đoán, cô thấy cô ấy đăng trên tường quy chát cách đây một giờ, là một vài bức ảnh chiến tích chơi game ở quán nét. Bên dưới có ảnh đại diện mà cô rất quen thuộc bấm thích. Trần tể cắt tóc không lâu, chỉ khoảng nửa tiếng. Cắt xong, anh nhìn người đang ngồi yên lặng, che miệng khẽ ho, ung dữ. Ông giữ ngước mặt lên, nhìn anh với ánh mắt đờ đẫn, hả? Trần tể nhíu mày, yên lặng nhìn cô vài giây, rồi bảo, đi thôi. Ồ! Hai người rời khỏi tiệm cắt tóc. Ông giữ ngước mắt nhìn sang bên kia đường, không còn ai ở đó nữa. Sau khi thu tầm mắt lại, cô va vào ánh mắt xem xét của Trần tể. Im lặng trong vài giây. Trần tể hỏi cô, cậu đói chưa? Ông giữ sững người, trong lòng dậy sống. Có chút bất ngờ, có một chút. Cậu muốn ăn gì? Trần Tể lại hỏi. Ông giữ im lặng một lúc, đồ cây. Trần Tể nhau mắt, mỉm cười nhẹ, cậu chắc chứ? Ừm. Ông giữ nhìn anh, hỏi, cậu không ăn cây được à? Bị cô phản đòn, Trần Tể mím môi, đáp, được chứ? Quyết định khẩu vị xong, ông giữ lấy điện thoại ra chọn nhà hàng. Cô lướt một vòng. Chọn một nhà hàng có đánh giá khá tốt hỏi Trần Tể, chỗ này thế nào? Trần Tể nhướng mày, không được. Ông giữ. Cô khựng lại, tiếp tục chọn. Sau khi chọn thêm vài nhà hàng bị từ chối, ông giữ không muốn chọn nữa. Trần Tể, rốt cuộc cậu muốn đi ăn nhà hàng kiểu gì? Chỗ này cũng không được, chỗ kia cũng không được, vậy thôi đừng ăn nữa. Hiếm khi thấy cô nổi nóng. Nhìn bộ dạng bực bội của cô, lông mày Trần Tể giãn ra. Anh đặc biệt nhắc nhở cô, bạn học ôn dữ. Ôn dữ, sao? Trần tể ung dung thông thả, nói, mấy nhà hàng cậu vừa chọn trang trí chẳng ra sao cả. Nghe anh nói vậy, ôn dữ cao mày, bảo, đồ ăn ngon là được rồi. Hơn nữa, mấy nhà hàng cô vừa chọn cũng không đến nỗi nào. Thế thì không được. Trần tể liếc nhìn cô, môi mỏng hé mở, cực nhã nói, lần đầu tiên tôi và bạn gái của tôi đi ăn tối hẹn hò. Khung cảnh nhà hàng phải tốt một chút. Cuối cùng, Trần Tể chọn một nhà hàng riêng tư khá xa trường học. Hai người cần đi taxi để đến đó. Trước khi lên xe, Trần Tể đã gọi điện đặt chỗ. Vì vậy khi hai người đến nơi, họ có thể đi thẳng vào trong. Khung cảnh của nhà hàng riêng tư này tốt hơn hàng ngàn lần so với những nhà hàng mà ông Diễu đã chọn trước đây. Nhà hàng nằm trong sân vườn, trước cửa có một con suối chảy róc róc. Nước suối trong vắt. Hai bên lối đi lát sỏi là những hàng cây xanh ung tùm, cành cây vương dài, tán lá rậm rạp. Ông Diễu đã đến nhà hàng này một lần trước đây, 
nơi đây không chỉ có môi trường tốt mà còn có tính riêng tư cao. Sau khi ngồi xuống, nhân viên phục vụ đưa thực đơn cho ôn giữ. Ôn giữ nhận lấy và xem qua, hỏi người đối diện, cậu ăn thịt bò không? Trần tể đáp, cậu chọn đi. Ôn giữ gật đầu, yên lặng xem thực đơn, gọi một món bò ướp đường tuyết xào ớt trong rất cây. Tôi chọn xong rồi, cậu chọn món khác đi. Trần tể im lặng. Anh đưa tay nhận lấy cuốn thực đơn dày cột, vô tình lướt qua đầu ngón tay ôn giữ. Tim cô đập nhanh, một cảm xúc kỳ lạ thoáng qua. Sau khi gọi món, nhân viên phục vụ đi đặt món cho hai người. Vào thời điểm này, có khá nhiều khách đến ăn. Ôn giữ nhìn xung quanh và nhận thấy rằng không khí ở các bàn khác rất tốt, náo nhiệt, chỉ có bàn của cô và Trần Tể là rất yên tĩnh. Tuy nhiên, cô lại thích sự yên tĩnh này. Bỗng nhiên, điện thoại trên bàn rung lên. Ôn giữ mở ra, là tin nhắn của Trịnh Nguyệt Chân hỏi cô khi nào về trường thì mua đồ ăn tối cho cô ấy và mẫn hỷ nhi. Ôn giữ, ăn tối xong sẽ về, khoảng một tiếng nữa. Trịnh Nguyệt Chân, được. Ôn giữ. Nếu đói thì ăn nhẹ trước đi. Trịnh Nguyệt Chân, không vội, chúng tôi cũng chưa đói, chỉ là lười xuống nhà thôi. Trò chuyện với Trịnh Nguyệt Chân vài câu, món ăn họ gọi đã được mang lên. Đây là lần đầu tiên ôn giữ đi ăn riêng với người khác giới nên có chút e dè. May mắn thay, Trần Tể cũng không thích nói chuyện khi ăn. Anh im lặng ăn, khiến ôn giữ giảm bớt phần nào cảm giác căng thẳng. Ngoài món bò xào ớt mà ôn giữ gọi, các món khác đều thanh đạm. Ông Diễu nếm thử một miếng thịt bò, mùi vị rất ngon, nhưng đối với cô thì quá cay. Cô ăn một miếng rồi uống một ngụm nước. Dần dần, đũa của cô chuyển sang các món thanh đạm và bổ dưỡng như gà hầm nhựa cây, cá om măng, rau xào bách hợp và rau xanh. Đến khi ăn gần no, ông Diễu mới chợt nhận ra, món bò xào ớt cô gọi đã bị Trần Tể ăn hết. Còn những món Trần Tể gọi, cô đã ăn hơn một nửa. Lúc tính tiền là Trần Tể thanh toán, ông Diễu không tranh với anh. Cô nhìn giá và dự định sau khi về sẽ chuyển một nửa tiền cho anh. Ăn tối xong, hai người về trường. Có vẻ như biết ôn giữ đang lo lắng điều gì, Trần Tể bảo tài xế dừng xe ở ngã tư đường cổng Tây Bắc, hai người xuống xe đi bộ về trường. Trần Tể Lúc xuống xe, ôn giữ gọi bóng người cao ráo, nói, tôi phải đi mua đồ ăn tối cho bạn cùng phòng, cậu về trước đi. Tiền ăn tối tôi sẽ chuyển cho cậu sau. Trần Tể trầm giọng, hả? Ôn giữ va vào đôi mắt sâu thẳm như hồ nước của anh, mỉm môi nói, tôi biết tôi nói chuyện đó với cậu lúc này cậu không muốn nghe, nhưng mà, cậu vẫn muốn chia tay. Trần tể tiếp lời cô, nghĩ ra lý do rồi. Mắt ôn giữ hơi lóe lên, chúng ta vốn dĩ cũng không có quan hệ gì. Trần tể cúi mắt, nhìn chầm chầm vào khuôn mặt căng thẳng của cô vài giây, được thôi. Anh đột nhiên trở nên dễ nói chuyện, tôi cho cậu một tuần để suy nghĩ. Một tuần sau nếu cậu vẫn muốn chia tay thì tôi đồng ý. Mí mắt ôn giữ giật giật, lờ mờ cảm thấy anh sẽ đặt ra điều kiện cho tuần này. Đúng như dự đoán, ngay sau đó cô nghe thấy Trần Tể nói, nhưng mà trong tuần này, cậu phải bồi thường cho tôi đàng hoàng. Ôn giữ. Cô nhìn người đàn ông đang nhếch môi cười trước mặt, không thể tin được mà hỏi, bồi thường. Trần Tể, không muốn. Ôn giữ khẽ lẩm bẩm, giữa chúng ta vốn dĩ không đến mức phải bồi thường mà. Giả vờ như không nghe thấy lời cô nói, Trần Tể mỉm cười, cái gì? Ông giữ lập tức im lặng. Trần Tể nhìn cô, yên tâm, tôi sẽ không ép buộc cậu. Ông giữ không lên tiếng, không thể kìm được suy nghĩ trong lòng, bây giờ cậu đang ép buộc tôi mà. Trần Tể, tôi biết cậu đang nghĩ gì. Môi ông giữ mấp máy, vẫn không nói gì. Trần Tể đứng nhàn nhã, hai tay đút túi nhìn cô. Những lời anh nói thoạt nghe có vẻ khá hợp lý. Tôi cũng không muốn làm khó bạn gái. Chỉ là bị chia tay một cách vô cớ như vậy, tôi thấy quốc ức, cậu hẳn là có thể hiểu được chứ. Chương 7, anh cũng không làm khó một quả bưởi nhỏ. Thú thật, ôn giữ không hiểu nổi, cũng không muốn hiểu. Trở về ký túc xá, cô ngồi trên chiếc ghế trước bàn học, ngẩng đầu nhìn chầm chầm lên trần nhà hồi lâu, vẫn còn hối hận vì sao lúc nãy khi đối mặt với trần tệ ở ngoài trường, lại không nói thẳng ra những gì trong lòng. Giữ giữ. Trịnh Nguyệt chân mang đồ ăn cô mua về ra ngoài ăn xong. Sau khi trở vào, nhìn thấy cô vẫn giữ tư thế ngồi từ lúc mới vào phòng, cô ấy tò mò tiến tới, học theo cách ngồi của cô, hỏi, trần nhà bị rỉ nước ca. Ông giữ, hình như không có. Nghĩ gì vậy? Trịnh Nguyệt chân hỏi cô, vừa về liền đờ ra, 
ăn cơm với bạn không vui à? Buổi chiều khi ôn giữ ra ngoài, Trịnh Nguyệt chân hỏi cô đi đâu? Cô thuận miệng nói bạn cùng lớp cấp 3 đang học ở Đại học Bách Khoa rủ cô đi dạo và ăn tối. Ôn giữ, không phải. Cô im lặng vài giây, đột nhiên hỏi, chân chân, tôi hỏi cậu một câu nhé. Trịnh Nguyệt chân kéo ghế của mình lại gần cô, đáp lại với vẻ mặt nghiêm túc, cậu hỏi đi. Ôn giữ. Cô nghiêng đầu, do dự sắp xếp lại từ ngữ, cậu có thấy rằng số lần tống ngôn tỉnh tìm tôi trong học kỳ này nhiều hơn so với trước đây không? Sau khi bà Dư nói câu đó, Ông Diễu đã suy nghĩ kỹ lại một chút. Cô nhận ra rằng gần đây Tống Ngôn tỉnh tìm cô, số lần hẹn với cô có vẻ nhiều hơn một chút so với trước đây. Học kỳ trước, bao gồm cả khi mới đến Đại học Nam Thành năm ngoái, hai người họ cũng không gặp nhau nhiều. Có lúc họ tình cờ gặp nhau và trò chuyện vài câu. Có lúc ôn giữ kéo trịnh nguyệt chân đến sân vận động xem bóng đá, Tống Ngôn tỉnh sẽ đến chào họ. Ngoài ra, sau khi trịnh nguyệt chân biết tình cảm của cô dành cho Tống Ngôn tỉnh, mỗi lần hẹn đi ăn với Mã Tự An, Cô ấy đều nhờ Mã Tự An hỏi Tống Ngôn Tỉnh có đi hay không, cố ý tạo cơ hội cho họ gặp gỡ và ở chung. Tần suất Tống Ngôn Tỉnh nhắn tin riêng cho cô trên WeChat không cao. Trịnh Nguyệt Chân còn chưa trả lời, Mẫn Hỷ Nhi đang ăn tối và lướt video ở góc đối diện đã lên tiếng trước, hôm kia tôi và Chân Chân cũng đã nói chuyện này. Ôn dữ, hả? Có phải cậu và Tống Ngôn Tỉnh định chọc thủng tấm màn giấy đó không? Gần đây cậu ấy đã hẹn hò riêng với cậu mấy lần rồi nhỉ? Mẫn hỷ nhi nói. Trịnh Nguyệt chân bên cạnh gật đầu, đúng vậy, tuần trước cậu còn nói muốn tỏ tình với cậu ấy, đã quyết định thời gian chưa? Ông Diễu mím môi, chưa nghĩ ra nên trả lời thế nào? Mẫn hỷ nhi ngạc nhiên hỏi, Diễu Diễu, cậu muốn tỏ tình với Tống Ngôn tỉnh nha? Ông Diễu nhìn cô ấy, giọng nói rất nhẹ, cậu không thấy ổn sao? Mẫn hỷ nhi cao mày, trầm ngâm nói, cũng không phải là không ổn. Nếu hai người thích nhau thì con trai tỏ tình hay con gái tỏ tình đều như nhau. Nhưng giữa hai cậu, mình nghĩ người nên chủ động đi trước một bước là tống ngôn tỉnh mới đúng. Họ quen ôn giữ hơn một năm, rất rõ tính cách của cô. Cô rất chậm nhiệt, tính cách ôn hòa, lá gan cũng không lớn. Điều quan trọng hơn là, cô không có sự tự tin đối với bản thân. Rõ ràng sở hữu một khuôn mặt thanh thuần ai nhìn cũng yêu, xinh đẹp lại ngoan ngoãn. Nhưng cô lại thường xuyên cảm thấy bản thân bình thường, mọi thứ đều bình thường. Hơn nữa, cô có rất nhiều điều muốn thử, muốn tiếp xúc, nhưng lại chậm chạp không có dũng khí bước ra bước quan trọng nhất. Nếu không phải vậy, cô và Tống Ngôn Tỉnh cũng không đến mức năm hai đại học mà vẫn ở trong giai đoạn mập mờ không rõ ràng. Mẫn Hỷ Nhi ủng hộ mọi quyết định của ông Diễu, nhưng vẫn không khỏi lo lắng nếu cô chủ động tỏ tình với Tống Ngôn Tỉnh mà thất bại thì cô sẽ suy sụp. Sự can đảm ít ỏi mà cô khó khăn lắm mới tích lũy được sẽ bị phá vỡ, từ đó khó có thể gom lại. Mặc dù theo xu hướng phát triển hiện tại của họ, khả năng tống ngôn tỉnh từ chối không cao. Nhưng không hiểu sao, cô ấy lại cảm thấy tống ngôn tỉnh không phù hợp với ôn dữ. Anh ấy quá bác ái, mà ôn dữ cần một người chỉ yêu thương riêng mình. Tuy nhiên, Mẫn Hỷ Nhi không nói những lời này ra. Cô ấy không muốn phá vỡ hình ảnh đẹp đẽ của tống ngôn tỉnh trong lòng ôn dữ cũng lo lắng bản thân đánh giá sai lầm, tăng thêm độ khó cho họ. Nghe xong lời của Mẫn Hỷ Nhi, Trịnh Nguyệt chân lại có quan điểm trái ngược, mình nghĩ ai chủ động cũng vậy thôi, rõ ràng là cả hai thích nhau mà. Mẫn Hỷ Nhi vô thức nói, nhưng mà cũng không. Hai chữ nhất định đã đến đầu lưỡi, cô ấy vội vàng nuốt lại, nhìn ôn dữ với vẻ mặt bối rối, dữ dữ, tôi không có ý đó. Ôn dữ ngước mắt lên, sắc mặt bình thường, mỉm cười nhẹ nhàng, không sao đâu Hỷ Nhi. Tôi biết cậu lo cho tôi. Mẫn hỷ nhi giơ tay lên xoa đầu cô, nhẹ nhàng nói, tôi và chân chân đều là người ngoài cuộc, không tiện nói nhiều. Cậu quyết định là được, tỏ tình hay không tỏ tình bọn tôi đều ủng hộ cậu. Trịnh Nguyệt chân tán thành, không nhịn được nói, nếu tống ngôn tỉnh thật sự không biết điều mà từ chối cậu, vậy chúng ta đổi người thích. Trong trường còn rất nhiều người đẹp trai hơn cậu ấy, giỏi giang hơn cậu ấy. Mẫn hỷ nhi đáp, đúng vậy. Nếu không được thì tôi giúp cậu đi hỏi xin thông tin liên lạc của Trần Tể. Chúng ta cưa đổ cậu ấy. Đột nhiên nghe đến cái tên này, ông giữ không khỏi bị sặc nước bọt, khù khù khù. Cô ho một hồi lâu rồi dừng lại, mở to mắt nhìn mẫn hỷ nhi, e dè từ chối, vẫn là thôi vậy. Trịnh Nguyệt chân nói, đúng đó, hình như cậu ấy đã có bạn gái rồi. Mẫn hỷ nhi tiếc núi thở dài, suy nghĩ một lúc, cũng đúng, vậy thì hứa thanh dược khoa vật lý thế nào? Cậu ấy suốt ngày chỉ quanh quẩn trong phòng thí nghiệm, chắc chắn không có bạn gái. Chưa đợi ôn giữ mở lời, 
Trịnh Nguyệt Chân đã kêu lên, hỉ nhi, cậu biết giấu nghề quá nhỉ? Cậu còn quen hứa thanh dực nữa à? Đối diện với ánh mắt tò mò của hai người, mẫn hỉ nhi chớp mắt, tôi chưa nói với hai người sao? Tôi học chung trường cấp 3 với hứa thanh dực. Ông Dữ và Trịnh Nguyệt Chân đồng thanh, chưa nói. Ba người ở trong ký túc xá trò chuyện, cho đến khi mệt rã rời mới dừng lại và chuẩn bị đi ngủ. Ký túc xá trở nên yên tĩnh. Ông Dữ nằm trên giường, cầm điện thoại lên, nhìn thấy Tống Ngôn tỉnh nhắn tin cho cô, bảo cô ngày mai đến lớp thưởng thức và phân tích âm nhạc chiếm chỗ ngồi giúp anh ấy. Ông Dữ định trả lời, nhưng liếc nhìn thời gian, quyết định sẽ trả lời vào sáng mai. Thoát khỏi khung cha của hai người, ông Dữ mở tường quy chát lên. Vừa vào, cô đã thấy Tống Ngôn tỉnh đăng một bài viết cách đây nửa tiếng, là thành tích chiến thắng trong game, có chút giống với bài đăng của Phùng Hân Mạng vào buổi chiều. Cô nhìn chầm chầm vào đó vài giây, mặt không cảm xúc, rồi vuốt xuống dưới để làm mới. Vuốt đến chỗ đã đọc lần trước, ông Dữ chuẩn bị đặt điện thoại xuống và ngủ. Bỗng điện thoại rung lên, thông báo tin nhắn mới hiện lên phía trên, ông Dữ mở ra, hóa ra là Trần Tể gửi đến. Trần Tể, tiết học ngày mai ngồi cùng nhau không? Ông Dữ, tôi phải ngồi với bạn cùng phòng. Trần Tể, ồ. Ông Dữ, ừm. Cô thêm một dấu chấm than để thể hiện thái độ kiên định của mình. Trần Tể, được rồi, vậy ngày mai gặp. Anh cũng không làm khó một quả bưởi nhỏ. Ông Dữ. Cô không thực sự muốn gặp anh vào ngày mai. Kết thúc cuộc trò chuyện với Trần Tể, ông Dữ tắt chung điện thoại và đi ngủ. Khi nhắm mắt lại, cô lờ mờ cảm thấy tâm trạng của mình nhẹ nhõm hơn so với khi lướt xem tin của bạn bè. Ông Dữ không kịp suy nghĩ nhiều. Cô không thể cưỡng lại sự kêu gọi của Chu Công, chìm vào giấc ngủ sâu. Cùng lúc đó, trong ký túc xá Nam, Trần Tể ngồi vắt vẹo trên ghế. Nhìn thấy dấu chấm lửng do ôn dữ gửi đến, anh khẽ nhướng mày và cười nhẹ một tiếng. Trì Minh Tuấn vừa bước ra từ phòng tắm, nghe thấy anh cười, bèn nghi ngờ nhìn anh. Này người anh em, dạo này cậu hơi lạ lùng đấy. Trần Tể thậm chí không thèm nhìn cậu ta, chuẩn bị lấy quần áo đi tắm. À đúng rồi. Trì Minh Tuấn đột nhiên nhớ ra một chuyện, Mạnh Văn Tuyên nói với tôi rằng giảng viên bảo cậu ấy chuyển một tờ đơn xin gia nhập cho cậu, bảo cậu đến lấy ở phòng của họ. Mạnh Văn Tuyên là lớp trưởng do lớp Trần Tể bầu ra, ở cách vách tường kế bên, cùng phòng với Tống Ngôn Tỉnh. Trần Tể gật đầu nhẹ, cầm điện thoại quay người bước ra khỏi ký túc xá. Đến cửa, anh gõ nhẹ hai lần, đợi có tiếng đáp lại mới đẩy cửa vào. Trần Tể Một cậu bạn cùng phòng đang lướt video ngắn nhìn thấy anh. Liền hỏi, cậu tìm mạnh văn tuyên à? Trần Tể nhìn xung quanh một lượt, nhớ mày, cậu ấy không có ở đây à? Đang tắm, chắc ra ngay thôi. Cậu đợi một lát nhé. Vậy tôi quay lại sao vậy? Trần Tể định quay về phòng, bỗng nghe thấy một cái tên quen thuộc. Là Tống Ngôn Tỉnh và một người bạn cùng phòng khác là Thang Duệ Thành đang bàn tán về ôn dữ. Chơi xong một ván game, Tống Ngôn Tỉnh mở WeChat xem, không những ôn dữ không nhắn tin lại cho anh ấy mà còn không lai like bài đăng trên tường quy chát, khiến cậu không khỏi cao mày. Thang Duệ Thành ở bên cạnh chú ý thấy điều này, hỏi, nhìn gì thế? Chơi tiếp không? Tống Ngôn tỉnh nhìn anh ta, nói, cậu nói xem, một người bình thường hay nhắn tin lại cho mình ngay lập tức, lai like bài đăng trên tường quy chát cũng rất nhanh, đột nhiên không nhắn tin lại và không lai like nữa thì có nghĩa là gì? Cậu nói ôn dữ a. À? Thang Duệ Thành đoán ngay ra, không nhịn được bật cười, giờ này nhất định là ngủ rồi. Cậu ta nhìn vẻ mặt của Tống Ngôn Tỉnh, cười nói, cậu không nghi ngờ ôn dữ thích người khác chứ. Không thể nào, tôi thấy cô ấy đối với cậu đó là vừa gọi là đến, đừng suy nghĩ nhiều. Tống Ngôn Tỉnh nhìn cậu ta một cái, hỏi, thật ư? Tất nhiên, hơn nữa tính cách ôn dữ rất mềm yếu. Cho dù cậu có làm gì, cô ấy cũng không thể thực sự giận cậu được. than duệ thành đùa cợt một cách vô tư, cậu không thực sự làm gì khiến cô ấy buồn đấy chứ. Cậu đi nhà. Tôi có thể làm gì khiến cô ấy buồn? Hơn nữa mối quan hệ của bọn tôi không như các cậu nghĩ đâu. Tổng ngôn tỉnh nói, chúng ta yêu tự do. Ồ, không thể nào. Thang duệ thành treo chọc, cậu không nhận ra ôn dữ thích cậu a à? Trước khi tổng ngôn tỉnh kịp lên tiếng, cậu ta đã bình luận về ôn dữ một cách phàm tục, mang theo thành kiến. Nhưng mà tôi nói thật, ôn dữ tuy xinh đẹp nhưng tính cách của cô ấy hơi nhạt nhẽo Hẹn hò với cô gái như vậy thiếu sự thú vị, cậu nên... Ôi ai vậy? Cậu ta còn chưa nói dứt lời thì sau gáy đã bị một vật nặng đập trúng, đầu đến mức ôm đầu kêu lên. Trần Tể 
Thang Duệ Thành nhìn thấy Trần Tể, cau mày hỏi, cậu làm gì vậy? Trần Tể cúi xuống nhặt chiếc điện thoại rơi trên sàn, khẽ nhướng mày, vẻ mặt không nghiêm túc, xin lỗi, trượt tay, điện thoại bay ra ngoài. Anh nhìn xuống Thang Duệ Thành từ trên cao, cậu không sao chứ? Cần đi chụp hình não không? Nói là xin lỗi, thế nhưng trên mặt anh không hề có chút vẻ ấy nấy nào. Thang Duệ Thành nghe ra sự mỉa mai của anh thì rất tức giận. Cậu ta cáo kỉnh nói, cậu không thể cẩn thận hơn à. Con người tôi ấy mà, lúc nào cần cẩn thận thì sẽ cẩn thận. Trần Tể lười biếng nói. Cậu. Thang Duệ Thành bị thái độ của anh chọc giận, không kiềm chế được. Hỏi, cậu có ý gì? Ý trên mặt chữ. Trần Tể khinh bỉ nhìn cậu ta, ánh mắt lướt qua tống ngôn tỉnh bên cạnh đang đỏ bừng mặt. Cậu thật sự rất thú vị. Nói xong, Trần Tể không nán lại lâu hơn, quay người bước đi. Trần Tể, cậu nói rõ cho tôi. Thang Duệ Thành không phục, muốn chặn anh lại, nhưng bị tống ngôn tỉnh ngăn lại, bình tĩnh đi. Họ không chọc nổi Trần Tể. Chết tiệt! Thang Duệ Thành bị anh ấy khuyên ngăn, bực bội đá vào ghế. Cái đầu của tôi phải chịu một cú đánh như vậy sao? Tống ngôn tỉnh khựng lại một chút, thử hỏi, hay là tôi đi chụp phim cùng cậu? Thế thì cũng không cần. Thang Duệ Thành sờ gáy, không chảy máu. Cậu ta chỉ cảm thấy đau. Hai người đang thảo luận thì người bạn cùng phòng đầu tiên chào hỏi Trần Tể lên tiếng một cách không mặn không nhạt, hai cậu bình phẩm con gái hơi quá rồi đó. Ký túc xá bỗng chốc im lặng, tổng ngôn tỉnh cũng hơi ngượng ngùng nói, tôi không nghĩ về ôn dữ như vậy. Không ai trả lời câu nói này. Ôn dữ không biết chuyện xảy ra ở ký túc xá Nam, cũng không ai nói cho cô biết. Sáng hôm sau, khi thức dậy, cô nhắn tin cho tổng ngôn tỉnh, nói đồng ý, sau khi nhắn xong, Cô và Trịnh Nguyệt chân cùng nhau đi ăn sáng ở căn tin. Tiết học lúc 8 giờ sáng luôn khiến người ta bực bội. Tối qua Trịnh Nguyệt chân lướt video ngắn đến 3 giờ sáng, hiện giờ cần ôn giữ hỗ trợ để đi lại. Cô ấy liêm diêm mắt, buồn ngủ nói, tôi đã học đại học rồi mà sao vẫn phải dậy sớm lúc 7 giờ hơn để đi học tiết lúc 8 giờ vậy chứ? Ôn giữ nghe cô ấy lẩm bẩm một lúc, bất thình lình nói, khi nào cậu tốt nghiệp, có thể cậu còn phải dậy sớm 6 giờ để trang điểm, rồi đi làm lúc 8 giờ đấy. Trịnh Nguyệt chân. Cô ấy im lặng ba giây, ôm lấy ôn dữ khóc lóc thảm thiết, sao số tôi khổ thế này? Ôn dữ không cho cô ấy có thời gian diễn xuất, kéo người vào căn tin. Sáng thứ sáu, căn tin không đông người. Hai người nhìn lướt qua các quầy hàng để xem tình hình xếp hàng, quyết định ăn một tô bún nóng hổi để xoa dịu tâm hồn mong manh của buổi sáng sớm. Trong lúc đợi mấy người bạn, ôn dữ và Trịnh Nguyệt chân ôm tô bún lẩu vừa ra lò còn nghi ngút khói tìm một bàn trống ngồi xuống. Vừa ngồi xuống, hai người đã nghe thấy tiếng ồ lên của một bạn học ở bàn bên cạnh. Trời ơi, hôm nay mình gặp vận may gì thế, vậy mà lại gặp được Trần Tể ở căn tin. Ông Diễu và Trịnh Nguyệt Chân vô thức ngẩng đầu lên, nhìn thấy người xuất hiện ở cửa. Hôm nay Trần Tể mặc rất đơn giản, nhưng với chiều cao và ngoại hình của anh ở đó, cho dù là áo hút đi có chữ và quần dài thể thao rất đơn giản, nhìn qua cũng rất nổi bật. Ông Diễu không tự chủ được mà nhìn anh từ trên xuống dưới một lượt. Sau đó nhìn xuống chiếc mũ lưỡi trai trên đầu anh Ôi trời Trịnh Nguyệt Chân cũng chú ý đến chiếc mũ đó Kéo tay ôn dữ nói Dữ dữ, cái mũ trần tể đội có phải là cái mình đã tranh mua ở ký túc xá lần trước nhưng không tranh được không? Trịnh Nguyệt Chân rất thích một thương hiệu thiết kế nhỏ Quần áo, mũ nón và phụ kiện của thương hiệu đó đều được bán với số lượng hạn chế Hết hàng là không bao giờ bán lại Mỗi lần mở bán trước Trịnh Nguyệt Chân đều kéo ôn dữ và mẫn hỷ nhi cùng nhau giúp cô ấy tranh, nhưng đến nay, họ chỉ tranh được một đôi vớ. Ôn dữ bình tĩnh nhìn thoáng qua, hình như vậy. Trịnh Nguyệt Chân nghe vậy, bèn hối hận không thôi, giả như lúc đó mình nhanh tay hơn một chút, vậy bây giờ có phải là đội mũ đôi với Trần Tể rồi không? Ôn dữ không biết nên trả lời cô ấy như thế nào. Bỗng nhiên, có người ở đằng xa nhận ra, nhất mí mắt nhìn về phía này. Cách nhau một dãy bàn ăn dài. Ánh mắt hai người va vào nhau. Ôn dữ chột dạ, vội vàng dời mắt, cúi đầu ăn bún. Cô không chú ý đến việc Trần Tể lấy điện thoại ra nghịch một hồi, nhắn tin cho cô. Sau khi ăn bún lẩu xong, Ôn dữ và Trịnh Nguyệt chân đi đến lớp, mới thấy tin nhắn của Trần Tể, buổi trưa có hẹn không? Ôn dữ, có. Trần Tể. Ôn dữ đang định trả lời, thì Trịnh Nguyệt chân bên cạnh tới gần, dữ dữ, bài tập của cậu. Ôn dữ sợ hãi vội vàng tắt điện thoại, hả? Trịnh Nguyệt chân chú ý đến hành động vội vội vàng vàng của cô, ngây ngô chớp mắt hỏi, cậu đang xem thứ gì mà tôi không thể xem à? 
Ôn Diễu bị suy nghĩ của cô ấy làm cho kinh ngạc, nói với giọng thiếu tự tin, không có, tôi chỉ theo bản năng thôi. Ô Trịnh Nguyệt Chân không nghi ngờ, cho tôi xem bài tập của cậu với. Ôn Diễu đưa bài tập cho cô ấy. Thời gian học luôn trôi qua rất nhanh. Chớp mắt một cái, lại đến tiết học cuối cùng về thưởng thức và phân tích âm nhạc. Ôn Diễu và Trịnh Nguyệt Chân đến phòng học chung khá sớm, chọn chỗ ngồi ở hàng sau, tiện thể giữ hai chỗ cho Tống Ngôn Tĩnh và bạn cùng lớp của anh ấy. Một lát sau, Tống Ngôn Tĩnh và bạn đến, anh ấy ngồi xuống bên cạnh Ôn Diễu, nhìn cô một cái, hỏi, sao đến sớm vậy? Ôn Diễu nói nhỏ, giọng điệu nhẹ nhàng, sau khi tan lớp liền tới đây luôn. Tống Ngôn Tĩnh gật đầu, lấy điện thoại ra đặt trên bàn, lờ đảng hỏi, tối qua cậu ngủ rất sớm nhỉ? Ôn Diễu hơi khựng lại, lờ mờ đoán được anh ấy muốn nói gì. Cô ừ một tiếng, mỉm môi hỏi, sao vậy? Đối diện với đôi mắt sáng ngời của cô, Tống Ngôn tỉnh ngại ngùng cười một chút, không sao, tôi chỉ hỏi vậy thôi. À, ôn giữ lật sách ra, định nói gì đó, bỗng cảm nhận được một ánh mắt rõ ràng. Cô không khỏi ngẩng đầu lên, nhìn thấy người bước vào lớp học. Trần Tể thông thả nhìn cô, khóe môi cong lên một đường cong nhẹ nhàng, ý vị không rõ bước về phía chỗ ngồi của cô. Ôn giữ mở mắt nhìn anh ngày càng tiến lại gần mình, căng thẳng nuốt nước bọt, tim đập nhanh hơn. Ngay lúc cô nín thở, Nghĩ xem có nên chạy trốn hay không thì Trần Tể bỗng rẽ ngang, đi đến hàng ghế trước mặt cô và ngồi xuống. Ông giữ lập tức thở phào nhẹ nhõm. Ngay sau đó, điện thoại trong túi cô rung lên, ông giữ mở ra. Trần Tể, từ bao giờ trường chúng ta cho nam nữ ở chung ký túc xá vậy? Em Mori nghi vấn. Chương 8, làm buổi hẹn. Ông giữ nhìn em Mori đến mức ngơ ngác. Cô hơi nghẹn ngào, muốn nói rằng mình không hề lừa anh. Bên phải cô là bạn cùng phòng, hoàn toàn có thể coi là ngồi với bạn cùng phòng. Mặc dù lời này có vẻ hơi giống như ngụy biện, nhưng sự thật là vậy. Đang nghĩ gì vậy? Tống ngôn tỉnh nhận thấy vẻ mặt ngây người của ôn Diễu, khẽ hỏi. Ôn Diễu căng thẳng, vội vàng lôi cuốn sách bên cạnh che điện thoại lại, không không có gì. Tống ngôn tỉnh cúi mắt, thu hết hành động của cô vào mắt, không khỏi cao mày, nghi ngờ hỏi, cậu... Anh ấy đang định hỏi gì đó thì Trần Tể ngồi hàng trước bất ngờ ngoảnh đầu nhìn ra sau, giọng nói thanh tao lọt vào tai, có thừa cây bút nào không? Ba người phía sau đều ngây người. Trần Tể ngước mắt, đôi mắt đen lấy nhìn về phía ôn dữ, bình thản hỏi, bút thừa, có không? Ôn dữ vô thức đưa cây bút trong tay mình cho anh. Khi Trần Tể vươn tay ra nhận, ôn dữ mới phát hiện ra mình đang cầm một cây bút bi màu hồng cực kỳ tương phản với bản thân Trần Tể. Cô chớp mắt. Theo bản năng muốn rút lại và đổi lấy một cây khác, ngón tay thông dài rõ ràng của nam sinh đã kịp thời nắm lấy thân bút, đuôi lông mày nhướng lên, không nở a. À. Mặt ôn dữ thoáng hiện một nét bối rối, buông tay ra, không có. Trần tể, cảm ơn. Sự việc nhỏ này trong lớp học ít ai nhận ra. Mượn bút chỉ mất chưa đầy nửa phút, ngoài ba người ngồi sau trần tể, những người khác đều không cảm thấy kỳ lạ. Trần tể quay người lại sau khi cầm bút. Trịnh Nguyệt Chân là người đầu tiên lấy lại tinh thần, dựa sát vào bên cạnh ôn dữ khẽ khàng nói, sao cậu ấy mượn bút mà cũng đẹp trai như vậy? Ông dữ cạn lời, chậm rãi lẩm bẩm, bộ lọc của cậu với cậu ấy dày quá. Trịnh Nguyệt Chân, làm gì có? Cô ấy chính là cảm thấy đẹp trai. Hai người dựa vào nhau thì thầm. Tống ngôn tỉnh bên cạnh luôn cảm thấy có gì đó không ổn. Trần Tể không phải là kiểu con trai chủ động bắt chuyện với con gái, huống chi là mượn bút. Môn học tự chọn chung này là thưởng thức và phân tích âm nhạc, vốn dĩ không cần ghi chép. Hơn nữa, trước mặt và bên trái anh đều có bạn cùng lớp ngồi, vậy tại sao lại quay xuống mượn đồ của ông Dữ? Bỗng chốc, những gì xảy ra tối qua hiện ra trước mắt tống ngôn tỉnh. Đồng tử của anh ấy co lại, cao mày nhìn trần tể. Anh cố ý mượn bút của ông Dữ, không lẽ là muốn tìm cơ hội để nói chuyện với ông Dữ về việc đó sao? Lúc này, tống ngôn tỉnh có hơi bất an trong lòng. Cũng vì vậy, anh ấy không hề nhận ra sự bất thường của ôn dữ. Trần Tể ngồi ngay trước ôn dữ, khi cô ngẩng đầu nhìn lên bục giảng, ánh mắt cần phải lướt qua đỉnh đầu anh. Lúc đầu, ôn dữ đang chăm chú nghe giảng, nhưng cô cũng không thực sự hứng thú với môn học thưởng thức và phân tích âm nhạc này lắm. Nghe một hồi, trọng tâm của cô liền dồn vào người phía trước. Tóc của Trần Tể đã được cắt ngắn đi một chút, là kiểu tóc cắt gọn màu đen, nhẹ nhàng khoan khoái sạch sẽ lại mang chút khí chất lười biếng. Từ góc nhìn của ông Dữ, cô phát hiện ra rằng ngay cả gáy của Trần Tể cũng rất đầy đặn và đẹp mắt. Cô nhìn vào đó, suy nghĩ theo hướng lan man, 
gáy của anh chụp ảnh chắc chắn sẽ rất đẹp. Là một sinh viên chuyên ngành biên kịch truyền hình, điện ảnh, Ôn Diễu đã từng học qua môn học bố cục nhiếp ảnh, biết kết cấu thế nào là đẹp, cũng biết kiểu tướng mạo, khí chất nào lên ảnh sẽ đẹp hơn. Ôn Diễu ngây người suy nghĩ, không hề nhận ra Trì Minh Tuấn bên cạnh Trần Tể đang lơ đã nghiêng đầu nhìn về phía cô. Sau đó cậu ta trợn tròn mắt quay đầu lại, dùng khủi tay khèo vào cánh tay Trần Tể, hạ giọng nói, cô gái sau lưng cậu đang nhìn cậu kia. Trần Tể nhướng mắt, lười biến xoay xoay cây bút bi màu hồng trong tay, ồ, cậu chỉ phản ứng thế thôi à. Trì Minh Tuấn không hài lòng với anh, tôi biết cậu đã quen với việc con gái nhìn mình rồi, nhưng cô gái sau lưng cậu rõ ràng khác hẳn những người trước đây. Trần Tể liếc nhìn cậu ta, vẻ mặt như đang lắng nghe, khác thế nào? Trì Minh Tuấn cũng không biết phải nói thế nào. Cậu ta chỉ thấy ôn dịu có khí chất thanh tao dễ chịu, làn da trắng nõn, khuôn mặt nhỏ nhắn bằng bàn tay, sống mũi cao, đầu mũi nhỏ nhắn và thanh tú. Kết hợp với đôi mắt nai to tròn long lanh, vừa linh động vừa đáng yêu. Cậu ta nghĩ một lúc, tóm tắt ngắn gọn, cô ấy cho tôi cảm giác đẹp một cách từ tốn. Đây là kiểu miêu tả gì vậy? Trần tể cong môi, không thèm để ý đến cậu ta. Tôi đang nói chuyện với cậu đấy. Trì Minh Tuấn hạ giọng, lần trước cô ấy đã cùng Tống Ngôn tỉnh đi ăn với bọn mình, cậu còn nhớ không? Trần tể hư nhẹ một tiếng từ mũi, nhớ. Trì Minh Tuấn nghĩ đến một phần khung cảnh nhìn thấy khi ăn tối tối hôm đó, thở dài tiếc nuối, thật đáng tiếc. Trần tể liếc cậu ta một cái, hờ hững hỏi, sao vậy? Trì Minh Tuấn, ánh mắt cô ấy không tốt. Cậu ta không biết chuyện Trần Tể đánh người ở phòng ký túc xá Tống Ngôn Tỉnh. Chỉ là con trai dù sao cũng hiểu con trai, Tống Ngôn Tỉnh không nổi tiếng bằng Trần Tể ở trường, nhưng điều kiện của anh ấy cũng khá tốt, học ngành tài chính, có không ít nữ sinh theo đuổi anh ấy. Trì Minh Tuấn và Trần Tể đã nhiều lần bắt gặp cảnh Tống Ngôn Tỉnh được con gái tỏ tình ở dưới ký túc xá. Họ cũng âm thầm phê bình với cách anh ấy xử lý những lời tỏ tình này. Thông thường, khi một chàng trai từ chối lời tỏ tình của một cô gái, sau đó tự nhiên sẽ không còn qua lại thường xuyên nữa Trừ phi cô gái vẫn chưa từ bỏ Chàng trai cũng nhận ra mình có cảm tình với cô gái sau này Rồi hai người bắt đầu mập mờ Nhưng tống ngôn tỉnh thì không như vậy Anh ấy thuần túy là Nói dễ nghe một chút là chàng trai ấm áp Tốt bụng và dễ tính Nói khó nghe là một máy điều hòa trung tâm Tình cảm tràn lan mà không có chừng mực Anh ấy có thể làm bạn với những cô gái đã tỏ tình Và bị anh ấy từ chối Cùng nhau chơi game Thậm chí, vào cuối tuần còn đi ra ngoài chơi cùng một nhóm người. Về vấn đề này, người không có mối quan hệ tình cảm nào từ khi sinh ra như Trì Minh Tuấn không hiểu được lý do tại sao Tống Ngôn Tỉnh lại có thái độ hành động như vậy. Cậu ta rất tò mò liệu cách hành động của Tống Ngôn Tỉnh có phải là để câu cá lớn bằng cách dùng dây câu dài, hay đơn giản là bản tính của anh ấy có thể làm bạn với cả bạn gái cũ. Mà tên của ôn dữ, cậu ta đã nghe bạn của Tống Ngôn Tỉnh nhắc đến vài lần, cũng biết mối quan hệ của họ và biết cô có ý với Tống Ngôn Tỉnh. Tuy nhiên, về việc Tống Ngôn Tỉnh có tình cảm nam nữ với cô hay không thì Trì Minh Tuấn không nhìn ra được. Bởi vì Tống Ngôn Tỉnh đối xử rất tốt với hầu hết các nữ sinh trong trường. Trần Tể nghe vậy, liền chế giảo, cậu quan tâm đến họ quá ha. Trì Minh Tuấn liếc anh, sao lời này của cậu nghe có vẻ hơi kỳ lạ nhỉ? Trần Tể, cậu nghĩ nhiều quá rồi. Trì Minh Tuấn nhìn anh, một lần nữa cảm thấy phản ứng của anh không bình thường. Trước đây khi cậu ta nhắc đến những chuyện thị phi này, Đừng nói Trần Tể hỏi cậu ta tại sao, thậm chí anh còn chẳng thèm nhìn cậu ta. Nghĩ đến đây, cậu ta tỏ ra như bỗng dưng ngộ ra, ghé vào tay Trần Tể hỏi, không lẽ là cậu? Ánh mắt Trần Tể lành lạnh, môi mỏng khẽ nhúc nhích, nói. Cũng không thích hành vi của Tống Ngôn Tỉnh nha. Trì Minh Tuấn thì thầm. Trần Tể đẩy đầu cậu ta đang ghé lại gần, xì một tiếng, cậu đi khám não đi. Tiếng chuông báo tan học vang lên. Ôn Dữ mới giật mình hoàng hồn, hóa ra cô đã nhìn chằm chằm vào đỉnh đầu Trần Tể cả nửa tiết học. Cô vội vàng dời mắt, thu dọn sách vở, bên tai vang lên giọng nói của Tống Ngôn Tĩnh, "Ôn Dữ, buổi trưa cùng đi ăn nhé." Ôn Dữ giật mình, suýt nữa không nhét được sách vào cặp. Tống Ngôn Tĩnh nhíu mày, không khỏi suy nghĩ nhiều, hôm nay cậu cứ sao sao ấy. Ôn Dữ ổn định tâm thần, ngước mắt nhìn anh ấy, chắc không được rồi. Tống Ngôn Tĩnh khẽ sững lại, "Cậu có hẹn rồi à?" Ông giữ ừ một tiếng, ở nơi Tống Ngôn Tĩnh không nhìn thấy, giật nhẹ vạt áo của Trịnh Duyệt Chân. Mặc dù Trịnh Duyệt Chân không hiểu tại sao Ông giữ lại từ chối Tống Ngôn Tĩnh, nhưng cô ấy rất nhanh trí đã phản ứng lại, chiều nay bọn tôi hẹn nhau đi dạo phố, ăn trưa ở chỗ đi dạo. Được rồi. Tống Ngôn Tĩnh không còn cách nào khác, 
đi chơi vui vẻ nhé. Ôn Dữ gật đầu. Sau khi trò chuyện với Tống Ngôn Tỉnh vài câu, Ôn Dữ và Trịnh Duyệt Chân cùng nhau ra khỏi lớp học thì phát hiện Trần Tể đã đi từ lâu. Ôn Dữ và Trịnh Duyệt Chân không đi ăn trưa mà trực tiếp về ký túc xá. Trên đường về ký túc xá, Trịnh Duyệt Chân hỏi cô, sao cậu không đồng ý đi ăn cùng Tống Ngôn Tỉnh? Hai người các cậu cãi nhau à? Lúc đang học, cô ấy đã cảm thấy bầu không khí giữa hai người có hơi kỳ lạ. Ôn Dữ, không có. Trịnh Duyệt Chân nghiêng đầu, nhìn bộ dạng hà thấp mi mắt của cô, không chắc chắn hỏi, thật ca. Thật mà. Đại học Nam Thành có diện tích khá rộng, đi từ giảng đường về ký túc xá cần một khoảng thời gian. Cơn gió đầu mùa đông thổi lồng lộng, thổi tung những chiếc lá ngô đồng rụng hai bên đường, không ngừng rơi xuống. Đi được khoảng mười mấy phút, lúc sắp đến dưới ký túc xá, một chiếc lá vàng gúa rơi xuống trước mặt ôn dữ. Cô vô tình dẫm lên, nghe tiếng xào xạc. Chân chân. Ôn dữ bỗng lên tiếng. Trịnh Nguyệt chân, hửm. Cô ấy cảm nhận được giọng điệu buồn bã của ôn dữ, sao vậy? Ôn dữ đi chậm rãi về phía trước, im lặng một lúc rồi nói, tôi không muốn thích tống ngôn tỉnh nữa. Hả? Trịnh Nguyệt chân kinh ngạc, hỏi. Tại sao? Ôn Dữ không nói gì. Trịnh Nguyệt chân chớp mắt, không phải, tôi không có ý đó. Chỉ là quyết định này của cậu quá đột ngột, khiến tôi rất bất ngờ. Dù sao tuần trước Ôn Dữ còn quyết định sẽ tỏ tình với Tống Ngôn Tỉnh. Cậu không phải vì những gì hỷ nhi nói hôm qua chứ? Trịnh Nguyệt chân hỏi. Ôn Dữ lắc đầu, không phải. Cô không thể vì những lời nhận xét khách quan của bạn bè mà từ bỏ một người mình đã thích mấy năm. Cô chỉ cảm thấy mệt mỏi, cũng cảm thấy bản thân đã thay đổi. Thực ra lúc mới quen Tống Ngôn Tỉnh, ông Dữ đã biết anh ấy là người như thế nào. Cô thích anh ấy, có cảm tình với anh ấy cũng chính vì sự ấm áp và chu đáo của anh ấy. Lần đầu tiên ông Dữ gặp Tống Ngôn Tỉnh là vào một buổi chiều tà không lâu sau khi lên lớp 10. Không lâu sau khi nhập học, trường của ông Dữ tổ chức một kỳ thi kiểm tra đầu năm để xếp lớp. Lần kiểm tra đó, ông Dữ thi rất tệ. Mẹ cô Dư Trình Tuệ là giáo viên toán của trường, dạy đúng lớp của họ. Vậy mà trong tất cả các môn học, điểm toán của cô là thấp nhất. Sau giờ học tan trường, cô bị Dư Trình Tuệ gọi vào văn phòng. Dư Trình Tuệ không hiểu sao điểm của con gái mình lại tụt dốc nhanh đến vậy. Trong bài kiểm tra có một số bài toán mà trước đây ôn dữ từng làm được, nhưng lúc đó cô đều làm sai. Dư Trình Tuệ đã dùng giọng điệu nghiêm khắc dạy dỗ cô suốt gần nửa tiếng. Ôn dữ ngoan ngoãn lắng nghe. Hầu như không nói lời nào. Nói đến mật xong, Dư Trình Tuệ mới vẫy tay cho cô ra ngoài, tự mình suy ngẫm. Khi bước ra khỏi văn phòng, mặt trời vừa lặn. Nước mắt ôn dữ kìm lại suốt 20 phút bắt đầu trào ra từng giọt lớn. Trong lúc cô đang khóc, một bóng đen phủ xuống bên cạnh. Cô ngước lên với hai mắt đẫm lệ. Tổng ngôn tỉnh đưa cho cô một gói khăn giấy, lau đi. Ôn dữ do dự đưa tay ra, lầu khô nước mắt rồi nhìn anh ấy. Lúc ấy ánh hoàng hôn rực rỡ chiếu xuống đỉnh đầu anh ấy, tôn lên khuôn mặt tuấn tú, ngây ngô và thanh tú của anh ấy. Từ đó trở đi, trong lòng ôn dữ đã gieo một hạt mầm, và nó đã từ từ nảy mầm. Thời cấp 3, cô và Tống Ngôn tỉnh không gặp nhau nhiều. Hai người không học cùng lớp, chỉ thỉnh thoảng gặp nhau ở hành lang rồi chào hỏi. Ôn dữ thường xuyên nghe thầy cô và bạn bè nhắc đến anh ấy, nói rằng anh ấy lại đứng nhất khối môn toán. Nói rằng có nữ sinh trong trường tỏ tình với anh ấy nhưng anh ấy đã từ chối đối phương, rất nhiều, rất nhiều chuyện khác. Mỗi khi các bạn cùng lớp nhắc đến anh ấy, ôn dữ đều giỏng tai lắng nghe. Trong thời học cấp 3 là thời điểm mới biết yêu, ôn dữ có tính cách hiền lành và điềm đạm, là đại diện cho học sinh ngoan ngoãn ở trường, không làm bất kỳ điều gì ngoài việc học hành. Nhưng điều này không có nghĩa là cô không hiểu rõ tình cảm của mình đối với tống ngôn tỉnh đồng nghĩa với điều gì. Cô biết rất rõ rằng mình thích tống ngôn tỉnh. Khi tốt nghiệp trung học, một bạn nữ rất thân biết được tâm tư của cô, nên đã đặc biệt sắp xếp cho cô và Tống Ngôn Tỉnh trao đổi thông tin liên lạc trong một buổi tụ tập. Từ đó, hai người mới bắt đầu liên lạc nhiều hơn. Trong hơn một năm ở Đại học Nam Thành với Tống Ngôn Tỉnh, ông Dữ thường xuyên có cảm giác lo được lo mất. Cô có thể cảm nhận được Tống Ngôn Tỉnh có chút thiện cảm và đặc biệt với mình, cũng chính vì hai điểm này khiến cô mãi không quyết định được có nên từ bỏ việc thích người này hay không. Nhưng một loạt những chuyện xảy ra gần đây khiến ôn dữ nhận ra rằng cô không nên tiếp tục do dự như vậy nữa. Hoặc là cô sẽ tỏ tình với tống ngôn tỉnh như Trịnh Nguyệt Chân đã nói, cầu một kết quả. Hoặc là trực tiếp từ bỏ, không thích anh ấy nữa. Ông dữ đã nghĩ đến việc tỏ tình, 
nhưng những lời của Phùng Hân Mạng nói hôm qua đã khiến cô tỉnh ngộ. Cô và Tống Ngôn tỉnh quen nhau lâu như vậy, tình cảm của cô cũng đã biểu lộ rõ ràng như vậy. Nếu Tống Ngôn tỉnh thực sự muốn ở bên cô, thì họ đã sớm ở bên nhau rồi. Sau khi cân nhắc, ông giữ theo thói quen muốn chọn phương án bảo thủ. Vậy thì vì cái gì? Trịnh Nguyệt Chân nhìn khuôn mặt nghiêng nghiêng thanh thoát của cô, tò mò hỏi. Ông giữ thu hồi những suy nghĩ mông lung, khẽ đáp, tôi cũng không biết. Tôi chỉ cảm thấy nên từ bỏ thôi. Trịnh Nguyệt Chân hơi sững sờ, do dự hỏi, không định thử lần cuối cùng sao? Không đâu. Ông giữ thực ra là một người đã quyết định thì rất khó thay đổi ý kiến, tôi muốn cho bản thân một chút thể diện. Trịnh Nguyệt Chân tỏ ra đã hiểu, tôi ủng hộ cậu. Sau này sẽ không tác hợp cho hai cậu nữa. Để tránh cho ôn giữ chìm đắm trong tâm trạng buồn bã, cô ấy kéo cánh tay ôn giữ, cười hì hì nói, đàn ông hai chân nhiều như sao trên trời, chúng ta về ký túc xá rồi bảo hỉ nhi gửi quy chát của hứa thanh dực cho cậu. Ôn giữ dở khóc dở cười, có phải là quá nhanh rồi không? Sao lại quá nhanh chứ? Trịnh Nguyệt chân liếc nhìn cô, bảo, tôi còn thấy chậm nữa là. Ngoài hứa thanh dực ra, Tôi còn thấy bên kỹ thuật thông tin có một anh chàng đẹp trai nữa. Hai người nói nói cười cười trở về ký túc xá. Về đến ký túc xá, Mẫn Hỷ Nhi vẫn chưa về. Trịnh Nguyệt Chân đã nhắn tin cho cô ấy trong nhóm ký túc xá, dục cô ấy về sớm để đi dạo phố. Ông Dữ mở nhóm xem qua cuộc trò chuyện của hai người, sau đó mở hai tin nhắn chưa đọc mà Trần Tể đã gửi cho cô 10 phút trước. Một tin là ảnh chụp cây bút bi màu hồng mà cô cho anh mượn, một tin là quên trả bút cho cậu. Ông Diễu suy nghĩ một lát, rồi nói, không cần trả lại đâu. Trần Tể Ông Diễu Trần Tể, tránh tôi à? Ông Diễu, tôi không có. Cô tuyệt đối không thừa nhận. Trần Tể, được thôi, vậy chiều ra ngoài làm buổi hẹn nhé. Chương 9, bạn gái của cậu à? Ông Diễu thường xuyên bị Trần Tể làm cho ngẹn lời. Cô rất tò mò không biết anh làm thế nào để chuyển chủ đề một cách tự nhiên như vậy. Rõ ràng là giây trước anh còn khiến cô cảm thấy anh đang né tránh cô, giây sau đã rủ cô đi chơi. Anh không sợ bị từ chối lần nữa sao? Hay là Trần Tể có tố chất tâm lý mạnh mẽ, không sợ bị từ chối? Ông Diễu suy nghĩ lung tung, tin nhắn của Trần Tể lại đến, là một dấu chấm hỏi. Ông Diễu kéo lại dòng suy nghĩ, dùng lý do từ chối tống ngôn tỉnh để trả lời anh. Chiều nay tôi đã hẹn bạn cùng phòng đi dạo phố rồi. Trần Tể, ồ. Khi nhìn vào từ này, tai ôn dữ bỗng vang lên giọng điệu của Trần Tể khi nói từ này, dài dòng lười biếng, rất đáng ghét. Cô dừng lại một lúc, chuẩn bị trả lời anh một chữ ừm, Trần Tể đã gửi trước, được rồi, vậy thì chiều mai. Dường như biết cô sẽ một lần nữa từ chối, Trần Tể nhắc nhở cô, đừng quên lời hứa của chúng ta. Ôn dữ nhịn một chút, không nhịn được đáp lại anh, cậu biết không? Im lặng đôi khi cũng biểu thị với ngầm thừa nhận, cũng biểu thị cho từ chối. Hôm đó, sau khi Trần Tể nói câu cô phải bồi thường cho anh một tuần, cô còn chưa kịp trả lời anh thì Trịnh Nguyệt Chân đã nhắn tin hỏi cô đến đâu. Cô ấy sắp chết đói rồi. Cân nhắc việc nói chuyện với Trần Tể trước cổng trường quá thu hút sự chú ý, ông Diễu ném lại một câu, tôi phải đi mua cơm cho bạn cùng phòng rồi vội vã đi. Tin nhắn được gửi đi, ông Diễu nhìn chầm chầm vào dòng chữ đối phương đang nhập trong vài giây, Khung chạc bật ra một câu nói càng thêm muốn ăn đòn, không biết. Ông giữ nghẹn lời không còn gì để nói. Cô suy nghĩ vài giây, không trả lời trần tể nữa. Anh hẳn không phải là kiểu con trai dai dẳng, chỉ cần cô lơ anh vài lần, anh sẽ không còn treo chọc cô nữa. Đúng vậy. Ông giữ luôn cảm thấy, trần tể đối xử với cô như vậy là vì đang treo chọc cô. Mà lý do treo chọc cô cũng rất đơn giản, có lẽ là vì anh cảm thấy cô đã đùa giỡn anh khi tỏ tình. Dù sao sau vài ngày cô mới nói với anh rằng đó chỉ là một trò chơi. Nếu đổi lại là bản thân, có lẽ cô cũng sẽ sinh ra cảm giác bị người khác treo chọc, huống hồ người đó còn là Trần Tể. Đặt điện thoại xuống một lúc, ông giữ lại cầm lên nhìn lướt qua. Không ngoài dự đoán của cô, Trần Tể không nhắn tin cho cô nữa. Nhưng không hiểu sao, trong lúc thở phào nhẹ nhõm, cô lại có chút cảm xúc hụt hẫn mà bản thân cũng không thể nói thành lời. Ông giữ chưa kịp suy nghĩ kỹ xem chuyện gì đang xảy ra thì Trịnh Nguyệt Chân đã bước ra từ nhà vệ sinh và gọi cô, giữ giữ, hỷ nhi nói cậu ấy đang đợi chúng ta dưới ký túc xá. Cậu ấy không lên nữa. Ông giữ đáp, ừ. Ba người gặp nhau dưới ký túc xá, đi tàu điện ngầm vào trung tâm thành phố. Dọc đường, không đợi ông giữ mở lời, 
Trịnh Nguyệt Chân đã kể lại nguyên văn những gì cô đã nói với cô ấy cho Mẫn Hỷ Nhi nghe, nói rằng cô không muốn thích tống ngôn tỉnh nữa. Mẫn Hỷ Nhi nghe xong, lập tức lấy điện thoại ra, dữ dữ, bây giờ tôi sẽ hỏi hứa thanh dịch, hỏi cậu ấy có đồng ý cho tôi gửi quy chát của cậu ấy cho cậu không? Trịnh Nguyệt Chân cũng hành động rất nhanh, tôi cũng sẽ đi hỏi xem ai biết quy chát của anh chàng đẹp trai ngành công nghệ thông tin kia. Ông Dữ bất ngờ không kịp chuẩn bị, ngạc nhiên nói, không, các cậu không cần giới thiệu đối tượng cho tôi đâu. Cô không có ý định nói chuyện yêu đương vào lúc này. Sao lại không cần chứ? Mẫn Hỷ Nhi gửi tin nhắn xong, nhìn cô hỏi, cậu chưa từng nghe câu này à? Ông Dữ hỏi, câu gì? Trịnh Nguyệt Chân, cách tốt nhất để thoát khỏi thất tình chính là bắt đầu một mối quan hệ mới. Mẫn Hỷ Nhi gật đầu đồng ý. Ông Dữ im lặng, chớp mắt. Nói nhỏ, nhưng tôi cũng không tính là thất tình mà. Sao lại không tính chứ? Trịnh Nguyệt Chân liếc mắt nhìn cô, tôi biết cậu thích đơn phương cậu ấy nhiều năm rồi, mà bây giờ lại quyết định từ bỏ, trong lòng nhất định là rất buồn. Mẫn hỷ nhi phụ họa, thế nhưng, chúng ta không nên vì một chàng trai không tốt đẹp gì mà buồn quá lâu. Cậu hãy nhìn thêm những chàng trai khác đi, biết đâu sẽ không còn buồn nữa. Trịnh Nguyệt Chân, đúng vậy. Trường chúng ta có rất nhiều nam sinh đẹp trai và tốt hơn tống ngôn tỉnh. Đương nhiên nếu cậu không thích những người trong trường, tôi sẽ sang trường Bách Khoa tìm cho cậu, chắc chắn sẽ tìm được người cậu thích. Hai người nói qua nói lại không ngừng, hành động thể hiện rất nỗ lực. Ông Diễu lắng nghe, cảm giác buồn bã trong lòng bỗng tan biến. Cô rưng rưng nhìn hai người, không kìm được dựa vào vai hai người, giọng nói nghẹn ngào, hai người sao lại tốt như vậy? Mẫn hỷ nhi đưa tay xoa đầu cô, nhìn trịnh nguyệt chân. Nói, phí lời, cậu là trụ cột của phòng chúng ta. Bọn tôi không tốt với cậu thì tốt với ai? Trịnh Nguyệt chân gật đầu, đúng vậy. Tôi còn trông cậy vào tập tài liệu ôn tập của cậu để đảm bảo không bị thi lại cơ. Ôn giữ học ở trên lớp khá là nghiêm túc, đồng thời còn thường xuyên chép bài. Hai lần thi cuối kỳ năm nhất đại học, cô đều tổng hợp lại những ghi chép trọng điểm chi tiết để Trịnh Nguyệt chân tiện ôn tập. Hơn nữa, gần đây, sau khi được nhận học bổng của trường, Ông Diễu đã mời ba người bạn cùng phòng đi ăn một bữa thịnh soạn ngay cả khi tiền chưa được chuyển vào thẻ. Ông Diễu nghe vậy thì cong khóe môi. Cô biết rõ hai người này tốt với cô không phải vì thực sự muốn nhận được gì từ cô, họ chỉ đơn giản là muốn cô vui vẻ, cảm ơn các cậu. Trịnh Nguyệt Chân ừ một tiếng, đừng nói mấy lời khách sáo đó, lát nữa mời bọn tôi uống trà sữa là được. Mẫn hỷ nhi, tôi muốn uống cà phê. Ông Diễu không nhịn được cười, dỗ dành hai người, mua trà sữa. Mua cà phê, muốn ăn gì đều mua. Từ Đại học Nam Thành đến trung tâm thành phố mất khoảng nửa tiếng đi tàu điện ngầm. Sau khi ra khỏi cửa ga tàu điện ngầm, ba người họ đi ăn lẩu trước. Thời tiết ngày càng lạnh, họ cần nồi lẩu nóng hổi để sự ấm bản thân. Ăn lẩu xong, ba người họ bắt đầu chính thức đi dạo phố. Họ đều là sinh viên chuyên ngành nghệ thuật, còn mắt thẩm mỹ của họ đều khá tốt. Ban đầu ôn giữ không định mua quần áo, cô không cầu kỳ về mặt này. Nhưng Trịnh Nguyệt Chân và Mẫn Hỷ Nhi đều cảm thấy nếu cô đã quyết định bắt đầu một cuộc sống mới, vậy hãy thay đổi từ đầu đến chân. Hai người vì để chúc mừng cô đã quyết tâm từ bỏ tống ngôn tỉnh, đã chia nhau ra tặng cô một đôi giày và một chiếc áo. Sau khi mua sắm xong, Trịnh Nguyệt Chân chợt nảy ra ý tưởng, giữ giữ ơi, quần áo, quần dài, giày đều mua mới rồi, hay là đổi kiểu tóc luôn nhé. Ôn giữ, hả? Mắt Mẫn Hỷ Nhi sáng lên, liền phụ hòa thuyết phục cô, giữ giữ. Mái tóc dài thẳng này của cậu cũng lâu rồi nhỉ? Tôi nhớ năm nhất lúc nhìn thấy cậu đã là kiểu tóc này rồi. Bây giờ lên năm hai rồi chúng ta đổi kiểu tóc khác đi. Ông giữ luôn để tóc dài đen thẳng, khi tốt nghiệp cấp 3 tóc chỉ dài qua vai, hơn một năm không cắt tỉa, tóc đã dài gần đến eo. Trước khi hai người đề nghị, ông giữ không hề nghĩ đến chuyện cắt tóc. Nhưng khi nghe họ nói, ông giữ có chút băn khoăn, nhưng cắt tóc phải mất nhiều thời gian lắm nhỉ? Có gì đâu. Trịnh Nguyệt Chân nói, tôi và Hỷ Nhi cũng cắt tóc luôn. Ngày mai là thứ bảy, chúng ta chỉ cần về ký túc xá trước một giờ sáng là được. Ký túc xá Đại học Nam Thành có quy định giờ giới nghiêm, từ tối Chủ nhật đến tối thứ năm là 12 giờ, tối thứ sáu và tối thứ bảy mở cửa đến một giờ sáng. Ba người bàn bạc một lúc, tìm được một tiệm cắt tóc gần đó có đánh giá tốt và không cần xếp hàng. Đến cửa hiệu và trò chuyện với thợ cắt tóc, Trịnh Nguyệt Chân và Mẫn Hỷ Nhi đều khuyến khích ôn giữ uống tóc xoăn lọn to. Ông giữ do dự vài giây, sẽ không khó coi chứ. Trịnh Nguyệt Chân và Mẫn Hỷ Nhi chưa kịp trả lời, thợ cắt tóc đã khẽ cười, nhìn cô nói, nếu làm không đẹp, 
tôi sẽ không lấy tiền của cô. Ông giữ nhìn vào gương, lại nhìn sang ba người đang mong đợi bên cạnh, bị thuyết phục, vậy thì uống tóc xoăn đi. Trịnh Nguyệt chân, nhuộm thêm màu không? Ông giữ do dự vài giây, được. Cắt tóc rất tốn thời gian, cũng rất tốn sức. Lúc đầu, ông giữ còn rất tỉnh táo. Về sau, cô bắt đầu ngủ gà ngủ gật. Từ tiệm cắt tóc đi ra, đã là 11 giờ rưỡi tối. Ba người mệt mỏi rã rời đứng ở ngã tư đón xe taxi về trường. Về đến ký túc xá, ông Dữ mới thấy Tống Ngôn Tĩnh đã nhắn tin cho cô hơn một tiếng trước, hỏi cô đã nghĩ ra đi chỗ nào chơi vào thứ bảy chưa, nếu chưa thì tuần sau họ lại đi. Ông Dữ nhìn tin nhắn này, suy nghĩ một lúc rồi trả lời, không, tôi không đi nữa. Vài phút sau Tống Ngôn Tĩnh trả lời cô, được, vừa nãy đang bận à. Trước đây anh ấy nhắn tin cho ông Dữ, chỉ cần ông Dữ không ngủ, cô nhất định sẽ trả lời anh ấy trong vòng nửa tiếng. Ông Dữ, ừm. Cô không giải thích với Tống Ngôn Tĩnh như thường lệ rằng lý do cô mất một lúc lâu như vậy mới trả lời tin nhắn của anh ấy là vì đã đi làm gì. Tống Ngôn Tĩnh cao mày, trực giác cảm nhận thấy ôn dữ trở nên lạnh nhạt. Anh ấy vốn định hỏi thêm mấy câu, lại nghĩ đến chuyện xảy ra trong ký túc xá tối qua, cuối cùng chỉ nói, đã muộn rồi, nghỉ sớm đi. Ông dữ khách sáo trả lời, cậu cũng vậy. Đặt điện thoại xuống, ông dữ cầm lấy gương trên bàn học nhìn lại bản thân lúc này, có chút xa lạ, có chút không quen. Nhưng lại có chút phấn khích không thể nói thành lời. Mẫn hỷ nhi tắm xong bước ra, nhìn thấy hành động của cô, cười một tiếng, có phải không nhận ra bản thân mình rồi không? Ôn dữ, có một chút. Mẫn hỷ nhi đi đến sau lưng cô, ngắm nghía vẻ ngoài của cô lúc này, da trắng mắt to, kết hợp với mái tóc dài xoăn màu nâu sữa, y hệt bút bê. Cô ấy nhìn vào, không khỏi cảm thán, đẹp lắm đó, dữ dữ. Ôn dữ bị giọng điệu của cô ấy chọc cười. Đôi mắt to tròn lấp lánh, hỷ nhi, cảm ơn hai người. Mẫn hỷ nhi biết cô đang cảm ơn vì điều gì, khách sáo với bọn tôi gì chứ. Cô ấy giơ tay véo má cô, lời nói ra khiến người ta không thể chống đỡ, da cậu mịn quá, sờ vào thật thích, không biết sau này ai sẽ được lợi đây. Ôn giữ im lặng, không biết phải trả lời câu nói này thế nào. Nói đến đây, Mẫn hỷ nhi lấy điện thoại ra, đúng rồi giữ giữ, hứa thanh dịch đã đồng ý rồi. Tôi gửi quy chát của cậu cho cậu ấy để cậu ấy kết bạn với cậu nhé. Ông Dữ sững sờ, nhỏ giọng nói, hỷ nhi, hay là thôi đi. Sao vậy? Mẫn hỷ nhi nhìn cô, cậu vẫn chưa buông được tống ngôn tỉnh nha. Ông Dữ lắc đầu, đáp, không phải, chỉ là tôi cảm thấy hơi vội. Vội ở chỗ nào? Mẫn hỷ nhi không đồng ý với lời nói của cô, cậu và tống ngôn tỉnh vốn dĩ không thực sự ở bên nhau, cậu hoàn toàn tự do trong việc kết bạn. Đừng nói bây giờ cậu đã từ bỏ việc thích cậu ấy, mà ngay cả trước đây khi hai người đang trong mối quan hệ tốt đẹp, cậu đi tìm hiểu những chàng trai khác, trò chuyện với những chàng trai khác, cũng hoàn toàn không có vấn đề gì. Cô ấy nghiêm túc giáo dục ôn dữ, cậu đừng quá hà khắc với bản thân mình, hãy cho bản thân mình nhiều cơ hội hơn. Chúng ta còn trẻ, việc tiếp xúc với nhiều người khác nhau luôn là điều đúng đắn. Ôn dữ mấp máy môi, nhưng mà... Không có nhưng nhị gì hết. Mẫn hỷ nhi trừng mắt nhìn cô. Cậu nghe lời tôi là không sai đâu. Những chàng trai mà tôi và chân chân giới thiệu cho cậu, nếu cậu thấy có ai trò chuyện không tệ lắm thì hãy ra ngoài chơi với họ nhiều hơn. Nếu không rung động với họ thì coi như kết bạn, mở rộng vòng quan hệ của bản thân. Hai người đang trò chuyện, trịnh nguyệt chân cũng tắm xong. Ông giữ cầm quần áo đi vào nhà tắm, cuộc trò chuyện cũng kết thúc tại đây. Ba người họ đi dạo hai ba tiếng hôm đó, lại đến tiệm cắt tóc ngồi chừng năm sáu tiếng. Tắm rửa xong nằm xuống, mọi người đều khá mệt mỏi. Sau khi nói chuyện qua loa vài câu, họ đều chìm vào giấc ngủ. Cơ thể kiệt sức, ôn giữ ngủ rất say, cũng ngủ rất lâu. Sáng hôm sau khi mở mắt ra, đã là 11 giờ trưa. Trịnh Nguyệt Chân và Mẫn Hỷ Nhi vẫn đang ngủ. Ôn giữ không vội dậy. Cô cầm điện thoại lên, mở ra, thấy có mấy tin nhắn chưa đọc. Có của đàn chị, bạn học, còn có Phùng Hân Mạng và Trần Tể. Ôn giữ khựng tay lại, trả lời tin nhắn của đàn chị và bạn học trước, sau đó mới mở hộp thoại trò chuyện của Phùng Hân Mạng. Cô ấy hỏi ôn giữ buổi sáng có rảnh không, có muốn đi quán nét chơi game với bọn họ không? Bọn họ. Ôn giữ nhìn chầm chầm vào hai chữ này một lúc. Cô không hỏi liệu trong bọn họ này có bao gồm tống ngôn tỉnh hay không, mà trực tiếp trả lời, không, các cậu cứ đi chơi đi. Phùng Hân Mạng, được thôi, có phải cậu không chơi game không? Ôn giữ. Ừm. 
cô không xem thêm tin nhắn của Phùng Hân Mạng, mà nhìn xuống biểu tượng chú mèo đen trong dây lát, sau đó nhấp vào. Trần Tể đã gửi tin nhắn cho cô lúc 9 giờ, nội dung là, tỉnh rồi thì nhắn một tiếng. Vừa nhấn mở ra, ông Dữ còn chưa kịp nghĩ xem có nên nhắn một tiếng hay không. Trần Tể như có linh cảm, lại gửi cho cô một tin nhắn. Có thể là hai ngày nay tiếp xúc với Trần Tể nhiều hơn, ông Dữ bỗng dưng nhận ra dấu hỏi này của anh mang nhiều tầng ý nghĩa, đại khái là hỏi cô, có phải là chưa tỉnh, hay cố tình không trả lời tin nhắn của anh. Ông Dữ suy đoán, định làm lơ, bỗng trong đầu hiện ra những lời trịnh nguyệt chân và mẫn hỷ nhi nói. Cô không nhận được, trả lời Trần Tể. Trần Tể, quên rồi. Ông Dữ, không có. Trần Tể, đi xem phim. Ông Dữ khinh bỉ hoạt động hẹn hò của anh. Cô cứ tưởng anh không theo khuôn mẫu như vậy, có thể đổi hoạt động khác được không? Trần Tể, cậu nói đi. Ông Dữ suy nghĩ nghiêm túc một hồi, nói, lâu rồi tôi không đi quán nét. Lúc ông Dữ lên lớp 10, cô mới có chiếc điện thoại đầu tiên có thể đăng nhập WeChat. Bà Dư đưa điện thoại cho cô, nghiêm cấm cô chơi game. Bà Dư mở cho ông Dữ một sim điện thoại, lưu lượng tháng rất ít. Chỉ có thể dùng để tra cứu tài liệu và liên lạc với bạn học Tất nhiên, cô cũng lén lút tải game về bằng wifi để chơi Nhưng chỉ cần chơi vài lần là bị bà Dư phát hiện Sau khi phát hiện, ông Dữ bị tịch thu điện thoại trong một thời gian Sau khi cô lặp lại hai lần, bà Dư cảnh báo cô Nếu bị bắt chơi game lần nữa, cô sẽ không được dùng điện thoại nữa Ông Dữ hiểu bà Dư, biết bà ấy là người nói là làm Vì vậy, chống đối từ nhỏ không có hiệu quả đối với cô Cô không còn giải dụ nữa. Đến khi tốt nghiệp cấp 3, bà Dư không còn ràng buộc cô về mặt này nữa, cô cũng mất hứng thú với game. Sau khi quen biết Tống Ngôn Tĩnh, cô biết anh ấy rất thích chơi game, cũng đã cùng anh ấy và các bạn học khác đi quán nét một lần. Chỉ tiếc là ông Dữ không thấy chút thú vị nào ở quán nét, chỉ thấy giày vò, cô thực sự không hiểu tại sao các chàng trai lại thích chơi game ở quán nét đến vậy. Sau lần đó, cô không bao giờ đến quán nét nữa. Sau khi hẹn Trần Tể gặp nhau lúc 3 giờ chiều trước cửa quán nét, ông giữ thức dậy rửa mặt. Trịnh Nguyệt Chân vẫn còn ngủ. Cô hỏi Mẫn Hỷ Nhi dậy sau cô vài phút xem cô ấy muốn ăn gì, rồi xuống căng tin mua cơm. Ăn cơm xong, ông giữ mở video mà đàn chị giao cho mình, chuẩn bị cắt ghép. Mạng trong ký túc xá không tốt lắm, ông giữ cắt ghép video liên tục bị giật lát, khiến cô hơi khó chịu. Rõ ràng trước đây khi mạng chậm, cô vẫn luôn kiên nhẫn chờ đợi. Sau một hồi loay hoay, ông giữ chào hai người, đèo ba lô chứa laptop rời khỏi ký túc xá. Hẹn trần tể lúc ba giờ, ông giữ ra ngoài lúc hơn một giờ. Cô là người rất có ý thức về thời gian, cũng không muốn đổi giờ đột xuất. Đi đến gần khu vực hẹn gặp, ông giữ bước vào một quán cà phê trang trí ấm cúng, chuẩn bị ngồi cà phê, cắt ghép video một lúc. Ông giữ rất tập trung khi cắt ghép video, không dễ bị phân tâm. Chuông báo hai giờ năm mươi vang lên. Video của cô đã được cắt ghép xong một nửa. Cô cất laptop, không chần chừ bước ra ngoài. Vừa bước ra khỏi quán cà phê vài bước, ông Dữ đã nhìn thấy người đang đứng trước cửa quán nét cách đó không xa. Hôm nay Trần Tể mặc một chiếc áo khoác gió có mũ trùng đầu màu đen, khóa kéo cổ áo được kéo lên trên cùng, bên dưới là chiếc quần dài công nhân cùng tông màu, dáng người phóng khoáng, cao ráo, mang đến cảm giác xa cách. Có vẻ như cảm nhận được ánh mắt của cô, anh nghiêng đầu, mở to mắt nhìn cô. Cậu đến lúc nào vậy? Ông Dữ chủ động hỏi. Trần Tể cúi mắt, ánh mắt hơi khép lại nhìn vào mặt cô, có chút khựng lại. Sau khi ý thức được là chuyện gì, ông Dữ hơi lúng túng sờ lên mái tóc vẫn chưa quen, cậu nhìn gì vậy? Trần Tể nhìn thấy vành tay ửng đỏ của cô, cong môi bảo, không tệ. Ông Dữ ngẩn ra, gì cơ? Trần Tể không có ý định lặp lại, quay người bước vào quán nét, hỏi, cậu muốn ngồi phòng riêng hay ngồi ngoài đại sảnh? Ông Dữ lo lắng có bạn học đến, đang định nói phòng riêng thì nghe thấy hai người nói chuyện trước quầy lễ tân ngẩng đầu lên, nói, hết phòng riêng rồi. Vậy thì đại sảnh đi. Ông Dữ cũng không muốn đổi chỗ nữa. Cô kiểm tra lại, quán nét xung quanh tuy nhiều nhưng quán có điều kiện tốt thì ngoại trừ quán mà cô và Trần Tể đã hẹn, còn lại chỉ có quán mà lần trước Tống Ngôn Tĩnh và Phùng Hân Mạng đã đi. Trần Tể nhìn thẳng vào cô, cậu chắc chứ? Ông Dữ gật đầu, ngẩng đầu hỏi, cậu muốn đi phòng riêng à? Trần Tể nhìn đôi mắt sáng rực của cô, nhếch môi, cậu có thể ngửi được mùi thuốc lá là được. Trong đại sảnh cũng không còn nhiều chỗ trống, ông giữ chọn đi chọn lại, chọn hai vị trí ở góc. Hai người ngồi xuống, 
ông giữ lấy ổ USB ra chuẩn bị tiếp tục các video chưa xong. Trần Tể không quấy rầy cô, cũng không nói gì. Anh vô tình nhìn vào màn hình máy tính của ông giữ, nhướng mắt, bạch vi bảo cậu các ca. Ông giữ, ừm. Trần Tể ghé mắt, nhìn dáng vẻ đang tập trung của ông giữ, không nói gì thêm. Một lúc sau, điện thoại của anh rung lên, Trì Minh Tuấn hỏi anh đang ở đâu. Trần Tể, quán nét. Trì Minh Tuấn. Trì Minh Tuấn, cậu sẽ không hẹn chơi game với Tống Ngôn tỉnh bọn họ đấy chứ. Trần Tể nhau mắt. Trì Minh Tuấn, hôm nay Tống Ngôn tỉnh bọn họ cũng đang chơi game ở quán nét. Cậu ở quán nét nào? Không gặp họ à? Trần Tể trực tiếp gửi cho cậu ta định vị. Anh vừa gửi đi, người bên cạnh liền khẽ ho. Trần Tể nghiêng đầu, nhìn thấy ôn giữ nhíu mày, bèn cao mày, bảo, tôi ra ngoài một lát. Ông Dữ không biết có nghe thấy hay không, không nói gì. Một lúc sau, trên bàn của Ông Dữ xuất hiện một cốc nước nóng hổi. Cô ngẩn người quay đầu, đối diện với ánh mắt hờ hững không chút để ý của Trần Tể. Cảm ơn. Trần Tể không quan tâm đến cô. Bỗng nhiên, cửa phòng riêng bên kia mở ra, có người đi ra, trận vừa rồi đáng tiếc quá. Nếu anh ngôn thao tác nhanh hơn chút thì... Có người nói đến một nửa, liền kinh ngạc, Trần Tể... Cậu cũng ở đây à? Vào khoảnh khắc nghe thấy giọng nói của Mã Tự An, ông giữ hít một hơi thật sâu, cô theo bản năng muốn chui xuống gầm bàn, nhưng vì luống cuốn tay chân mà va vào mép bàn, đầu đến mức keo a một tiếng. Trần Tể chưa kịp trả lời, đã nhìn thấy hành động của ông giữ, nghe thấy tiếng keo đau của cô. Chân mày anh nhíu lại, biết cô đang hoảng loạn vì điều gì, anh đáp lời Mã Tự An một câu qua loa, sau đó kéo cơ thể cô đang muốn ngồi xuống, vờ lấy chiếc áo khoác trên lưng ghế ném lên đầu ông giữ. Che kín cô một cách kỹ lưỡng. Một mình cậu. Những lời sau đó chưa kịp nói ra, Tổng ngôn tỉnh đã nhìn thấy hành động của anh. Môi anh ấy mấp máy, thu lại những lời định nói, nhìn chằm chằm vào người bên cạnh bàn trần tẩy, chỉ lộ ra phần đuôi tóc xoăn nhẹ được che phủ bởi chiếc áo khoác đen. Đây là... Anh ấy hơi do dự, hỏi một cách rất không chắc chắn, bạn gái của cậu à? Chương 10, bạn gái cậu đã nhìn cậu cả buổi chiều rất phiền rồi. Chẳng trách gì Tống Ngôn tỉnh lại hỏi câu bạn gái với giọng điệu ngạc nhiên và nghi ngờ đến vậy. Họ quen Trần Tể hơn một năm nay, chưa bao giờ thấy anh đi chơi riêng với cô gái nào, càng đừng nói đến việc dẫn người đến quán nét. Mã tự an nghe Tống Ngôn tỉnh hỏi, mới để ý thấy bên cạnh Trần Tể có người đang gục xuống. Vị trí họ đứng ở lối đi phía sau màn hình máy tính của Trần Tể, tuy có màn hình máy tính lớn che khuất, nhưng mấy người đều cao ráo, nên có thể nhìn rõ ràng động tĩnh ở phía trước máy tính. Chết tiệt! Trần Tể còn chưa kịp lên tiếng, Mã Tự An đã buộc miệng chửi thề, trợn tròn mắt nhìn qua lại giữa Trần Tể và người đang nằm nhoài trên bàn, hỏi, cậu có bạn gái thật à? Sau trận chung kết bóng rổ lần trước, Mã Tự An và những người khác cũng đã xem bài đăng trên diễn đàn của trường, đương nhiên cũng biết tin đồn Trần Tể có bạn gái, nhưng họ đều không coi là chuyện to tác. Từ khi nhập học đến nay, không biết có bao nhiêu nữ sinh tỏ tình, theo đuổi Trần Tể, nhưng anh luôn dứt khoát từ chối họ. Hơn nữa, Chuyện đồn đại anh có bạn gái cũng không phải là lần đầu tiên xảy ra. Vào học kỳ một năm nhất, Mã Tự An và những người khác đã từng nghe tin đồn tương tự, còn cố ý hỏi anh và bạn cùng phòng. Nhưng câu trả lời họ nhận được không ngoại lệ đều là, không có. Trì Minh Tuấn thậm chí còn nói Trần Tể là kiểu người độc thân cả đời, từ nhỏ đến lớn có bao nhiêu con gái theo đuổi, anh cũng không ưng ý một ai. Ngoài Tống Ngôn Tĩnh và Mã Tự An, những bạn học khác cùng họ hẹn nhau chơi game từ các phòng khác cũng lần lượt dời mắt về phía Trần Tể, ánh mắt lấp lánh vẻ hóng chuyện. Anh Tể, thật hay giả vậy? Anh Tể, bạn gái anh sao thế? Đang ngủ à? Mấy người ồn ào hỏi han, náo nhiệt. Âm thanh ồn ào chui vào tai, ồn dịu núp dưới áo, tim đập thình thịch. Cô cắn môi, hít thở dồn dập, ngón tay vô thức co lại, cơ thể căng thẳng đến không thể tả. Ngay lúc cô cảm thấy mình sắp nghẹt thở vì căng thẳng, người bên cạnh liền lên tiếng, có vấn đề gì à? Trần Tể lười biến tự lưng vào ghế, hơi nhướng mày nhìn lướt qua mấy người, vẻ mặt lạnh lùng, mang theo chút không vui, các cậu ồn ngào khiến bạn gái tôi không ngủ được. Hả? Có người thắc mắc, chúng tôi ồn. Lời nói của cậu ta còn chưa dứt, Trần Tể nhướng mắt nhìn cậu ta một cái nhẹ bẩn, cậu ta vội vàng ngậm miệng. Bỗng chốc, bầu không khí xung quanh trở nên kỳ quặc. Mã tự an quen thuộc với Trần Tể hơn một chút, cậu ấy khẽ ho một tiếng để giải tỏa sự bối rối, xin lỗi, chúng tôi chỉ là quá ngạc nhiên khi cậu có bạn gái. Cậu ấy dừng lại một chút, 
giơ tay lên chỉ ra bên ngoài, nói, không có chuyện gì thì chúng tôi đi trước, hai người cứ chơi đi. Trần Tể khẽ gật đầu. Mấy người đi ra ngoài, khi đi ngang qua dãy ghế nơi Trần Tể và bạn gái anh ngồi, Tổng Ngôn Tỉnh Lơ đẳng liếc mắt, nhìn thấy một chiếc cặp sách đặt trên ghế sau của bạn gái Trần Tể, kiểu dáng của chiếc cặp sách trông có chút quen thuộc. Anh ấy nhau mắt lại, đang định nhìn kỹ hơn, thì Trần Tể mở to mắt nhìn anh ấy, ánh mắt sắc bén như thể có thể nhìn thấu tâm can. Tổng Ngôn Tỉnh có chút ấy nấy khi đối diện với anh, vội vàng dời mắt, cùng mọi người nhanh chóng rời khỏi quán nét. Sau khi mấy người họ rời đi, quán nét vẫn ồn ào náo nhiệt, chỉ là sự ồn ào này không còn quanh quẩn bên tai. Ôn Diệu trốn dưới áo khoác của Trần Tể, nghiền tai lắng nghe động tĩnh của Tống Ngôn Tĩnh và những người khác. Tuy nhiên, quán nét quá ồn ào, cô hoàn toàn không thể xác định được họ đã rời khỏi quán nét hay chưa. Bỗng nhiên, một giọng nói trầm thấp lọt vào tai cô, cậu định trốn dưới áo tôi đến bao giờ nữa? Ôn Diệu sững người, mấp máy môi, lúng túng hỏi, họ đi rồi sao? Trần Tể khẽ hừ một tiếng. Ôn Diệu hiểu ý, cô thở hắt ra một hơi dài, chuẩn bị vén áo lên thì có một mùi hương thoang thoảng lọt vào khoang mũi. Mùi đó trong trẻo thanh tao, có chút giống cam quýt, lại có chút giống mùi hương gỗ thanh mát mà cô từng ngửi thấy khi đi qua rừng cây trong trường học sau cơn mưa. Lúc này cô mới muộn màng nhận ra, chiếc áo khoác đang phủ trên người mình là của Trần Tể, còn là chiếc áo anh vừa mặc trên người. Mùi hương thoang thoảng lượn lờ trong khoang mũi chính là từ chiếc áo của anh tỏa ra. Ôn giữ sững sờ, những ngón tay nắm lấy áo khoác hơi co lại. Ông giữ. Trần Tể cúi mắt nhìn người đang trốn dưới áo mình, giọng nói lành lạnh, họ đi rồi. Anh cho cô một câu trả lời yên tâm. Ông giữ nhẹ nhàng đáp một tiếng ngừ, chậm rãi vén áo ra và đưa áo cho anh, trong lòng cảm thấy lo lắng, cảm ơn. Trần Tể không kịp nhận lấy, anh khẽ nhíu mày, đôi mắt đen lấy nhìn xuống khuôn mặt cô. Ông giữ nằm trên bàn quá lâu nên không thể thở đâu. Khuôn mặt trắng miệng của cô đỏ ửng, đôi mắt nai to và sáng láng bừng bừng. Nhấp nhô với ánh sáng nước, long lanh và tươi tắn, môi cô bị cắn để lại dấu vết rõ ràng, giống như bị người ta ức hiếp, khiến người khác thương tiếc. Trần Tể Không nhận ra sự thay đổi trong ánh mắt của Trần Tể. Ôn Dữ vẫn đang cố gắng bình ổn nhịp thở, thấy anh chần chừ không nhận lấy áo, cô lại gọi anh thêm một tiếng. Trần Tể cúi mắt, nhìn những ngón tay thong dài trắng ngần của cô tương phản rõ rệt với chiếc áo đen, do căng thẳng, ngón tay của cô thậm chí còn ửng hồng, chắc chắn không cần nữa. Giọng anh trở nên trầm thấp. Ông giữ ngẩn người, do dự nhìn về phía cửa ra vào, bọn họ hẳn là sẽ không quay lại chứ. Trần Tể thu sự lo lắng của cô vào đáy mắt, anh khẽ cười, hỏi, sao cậu lại sợ họ phát hiện? Anh lại biết rõ còn hỏi. Ông giữ im lặng một lát, lúng túng nói, cậu không biết mình là nhân vật nổi tiếng của trường sao? Trần Tể ồ một tiếng, kéo dài âm cuối, giọng điệu đầy vẻ không quan tâm, có sao? Ông giữ, có. Cô liếm môi, nhỏ giọng lẩm bẩm, hiện tại tôi vẫn chưa muốn trở thành đối tượng bị toàn bộ nữ sinh trong trường đồng loạt tấn công. Trần Tể nghe vậy thì khóe miệng khẽ giật, không nói thêm gì nữa. Anh biết ôn dữ đang nói dối, nhưng không vạch trần. Buổi hẹn hò đi quán nét của hai người trở nên bình lặng. Sau khi tống ngôn tỉnh và những người khác rời đi, ôn dữ tiếp tục làm video chưa cắt ghép xong. Tốc độ mạng ở quán nét tốt, nên tốc độ thao tác của cô đã cải thiện rõ rệt. Video mà lẽ ra cần nửa ngày để hoàn thành, cô đã hoàn thành chỉ trong 2 giờ. Ông giữ cắt ghép xong, sau đó xem lại toàn bộ video từ đầu đến cuối. Sau khi đảm bảo không có vấn đề gì, cô trực tiếp gửi video cho Bạch Vi, đồng thời sao chép một bản dự phòng vào ổ USB. Làm xong những việc này, cô rút ổ USB ra, quay sang người bên cạnh nói, Trần. Trần tể ngủ thiếp đi. Ông giữ nhìn khuôn mặt đang ngủ nghiêng về phía mình của anh, môi hơi hé mở. Nuốt lại những lời định nói Quán nét vẫn ồn ào náo nhiệt Thỉnh thoảng có tiếng người chửi thề Ôn giữ sững sờ vài giây Không nhịn được tiếng lại gần trần tẩy nhìn kỹ hơn Sao người này có thể ngủ thiếp đi Trong môi trường ồn ào như vậy Bỗng nhiên Ôn giữ nhớ lại chuyện anh ngủ Ở quán karaoke lần trước Lúc đó cô nghĩ trịnh nguyệt chân Và mã tử an đang nói đùa Nhưng lúc này cô không khỏi nghĩ có lẽ Trần Tể thực sự có sở thích ngủ ở những nơi ồn ào náo nhiệt. Cô suy nghĩ loạn xạ, ánh mắt không thể kiểm soát được rơi lên mặt anh. Lúc Trần Tể ngủ, sự lạnh lùng, xa cách và cao cao tại thượng của anh giảm đi phần nào. Tỷ lệ tam đình ngủ nhãn của anh rất chuẩn, xương mày đầy đặn, sống mũi cao, môi mỏng, giống như những đặc điểm của đàn ông tệ bạc mà Trịnh Nguyệt Chân thường xuyên phàn nàn ở ký túc xá, 
người môi mỏng thường bạc tinh. Ông giữ nhìn càng gần, ngay khi cô chuẩn bị so sánh xem lông mi của Trần Tể có dài hơn của mình hay không, thì người đang nhắm mắt nghỉ ngơi mở mắt ra. Đôi mắt đen sâu thẳm nhìn thẳng vào cô, khuôn mặt cô phản chiếu trong mắt anh. Ông giữ sững sờ, không kịp né tránh. Vài giây sau, Trần Tể không những không dời mắt đi mà còn hỏi cô, muốn làm gì? Không có gì. Ông Diễu né tránh ánh mắt, nhìn sang một bên, tôi chỉ muốn gọi cậu dậy. Trần Tể nhướng mày, thật sao? Vừa mới tỉnh ngủ, giọng anh nghe có chút khàn khàn. Ông Diễu đưa ngón tay về phía máy tính, nhắc nhở anh, gần 6 giờ rồi. Trần Tể nhíu mày, chậm rãi ngồi thẳng người, lơ đỉnh hỏi, các video xong rồi à? Ông giữ gật đầu. Được rồi. Trần Tể nhìn cô, đi thôi. Ông giữ chớp mắt, ừm. Ra khỏi quán nét, ông giữ đang suy nghĩ cách nói với Trần Tể rằng cô sẽ về trường trước thì điện thoại của Trần Tể reo lên. Anh nhìn người gọi đến, nghe điện thoại. Người bên kia nói gì đó, Trần Tể lơ đỉnh trả lời, ánh mắt nhìn vào ông giữ, biết rồi, đợi lát nữa tôi qua sau. Anh cúp điện thoại, cục mắt nhìn ông giữ, có chút việc, tôi đưa cậu về trường trước nhé. Ông giữ vội vàng lắc đầu, không cần, cậu có việc thì đi đi. Tôi tự về được. Vẻ nóng lòng muốn tách khỏi trần tể của cô khiến anh khẽ khịt mũi cười. Anh cố nhịn nhưng không nhịn được, bèn giơ tay búng vào trán cô, hơi cúi người hỏi, có phải là cậu chỉ mong sao tách khỏi tôi không? Trán ôn dữ đau nhói, mí mắt khẽ giật, tôi không có. Lời tiếp theo của cô còn chưa kịp nói ra, trần tể bỗng cúi người, nhìn thẳng vào mắt cô, dùng vẻ mặt không rõ cảm xúc bảo, bạn gái. Anh đột ngột gọi cô. Ôn dữ sững người, lông mi khẽ rung. Môi mấp máy, cậu đừng gọi linh tinh. Trần Tể nhìn phản ứng của cô, khẽ cười, cậu không phải á. À? Ông Diễu muốn nói mình không phải. Trần Tể không nhanh không chậm nói hai chữ, quán nét. Ông Diễu phản ứng chậm nửa nhịp. Anh ấm chỉ vì cô không phủ nhận câu hỏi mà Tống Ngôn Tĩnh và những người khác đã đặt ra ở quán nét. Nhưng trong tình huống đó, làm sao cô có thể vén áo ra và nói với Tống Ngôn Tĩnh và những người khác rằng cô không phải là bạn gái anh? Ông giữ suy nghĩ, càng cảm thấy Trần Tể cố ý làm vậy. Hai người im lặng nhìn nhau. Nhìn vào khuôn mặt gần trong gan tất và vẻ mặt đùa cợt của Trần Tể, tâm lý phản nghịch bị Trần Tể đè nén trong mấy ngày qua của ông giữ bùng phát. Cô nói một câu phản kháng kinh ngạc, ngay cả khi tôi là bạn gái cậu, tôi cũng muốn chia tay với cậu và về ký túc xá bây giờ, chẳng lẽ không được sao? Trần Tể nghe rõ lời cô nói xong, liền nhướng mày. Trên mặt anh không lộ vẻ quá bất ngờ, chỉ cười hỏi cô. Cậu nói gì? Cậu đã nghe tôi nói gì rồi mà. Ông Diệu ôm ý nghĩ liều lĩnh, tức giận nói, bạn gái cậu đã nhìn cậu cả buổi chiều rất phiền rồi. Bây giờ muốn chia tay cậu, cậu có ý kiến gì không? Ngay khi lời nói vang lên, bầu không khí xung quanh như bị nhấn nút tạm dừng. Trần Tể nhìn ông Diệu với vẻ mặt suy tư, má anh hơi đỏ lên vì xúc động, chân mày khẽ nhíu, trả lời cô một cách dễ chịu, không có. Tập truyện đến đây là kết thúc. Cảm ơn các bạn đã theo dõi và ủng hộ kênh Radio Ngôn Tình. Nếu bạn thích bộ truyện này, hãy nhấn nút like, share và đăng ký kênh để nghe thêm nhiều bộ truyện hay khác nhé. Bạn cũng có thể xem thêm những bộ truyện khác được cập nhật liên tục hàng ngày trên kênh của mình ở phần danh sách phát. Chúc các bạn một ngày vui vẻ và hẹn gặp lại ở những tập truyện tiếp theo.